神功异象，九重炼。居然单独一只就把整片大陆的生物蚕食殆尽，怎么看都不像是只有 B 级的程度。不，我们还是晚了一步，马上撤退。那只东西要出生了。滚了，滚了，又盯上我们了。滚了了了了了了了，滚了了了了了了了了了了了了了了了。滚、啊！这，这个成就要完结了。啊！滚了！快，马上到我后面！更可怕的要来了！滚了！情况，太乱来了，二话不说就发现这种程度的攻击，仅仅是抵挡攻击的余震波动，就耗尽了魔师的所有能量。还好不是敌人，不过是区区一只小虫，你们居然要让本王等待如此长的时间？被选中的救世主，就只有这程度吗？哎、看来、呃、我要好好调教。啊啊！您才能成为真正的五只君王。来到这个世界，我也是一头雾水，但可以确定的是，我成了这里的君王，而他就是我的妻子。修罗大陆上存在着多个种族，其中以人族和魔神族最为强大。两族为了争夺更多的资源，在几百年间爆发了数场战争。后来，双方都厌倦了漫长的战争，人族首先提出议和，而魔神族这边，魔王伊莎贝拉·奥萨也同意签订和平协议。法师公主，野牛去吸引仇恨。搞定！我去，五个月全服第一高手，又一个五杀，六六六六六六六！大唐不能回画画，游戏都玩的这么好。哼，哎，要不是中途打瞌睡死了一次，就能保持完美记录了。我叫向野，父母常年在外工作，又没有玩的特别好的朋友，所以这一暑假我每天除了画画就是玩游戏。原本我以为这个假期都只能这样无聊的度过，没想到我会成为另一个世界的救世主。啊，累死了！明天起来再玩吧。啊，我家的天花板什么时候变成这样了？嗯啊、你你是谁啊？怎么会出现在我家里啊？傻子，看清楚这里是什么地方！啊，这这里是什么地方？难道是我太过沉迷游戏，出现了幻觉？啊、不对呀、啊，如果是幻觉，为什么感觉会这么真实？这些人的打扮，难道我穿越了？大祭司，他真的是预言之子吗？传说预言之子拥有和陛下一样的魔戒，那个什么魔戒，是说这个东西吗？没错，这就是魔戒，跟本王手上的是一模一样的。既然你就是预言之子，为什么本王感觉不到你身上有一丁点魔力，而且还是个人族
，我完全搞不懂你说的预言之子是什么。这个戒指是我在市场的地摊买的，买买回来的。大祭司，呃，是不是召唤术出问题了？为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？大祭司，呃，是不是召唤术出问题了？为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？呃，召唤术是不会出错的，他的确就是拯救魔神族于危难的预言之子。喂，能告诉我到底发生什么事了吗？还有你们，究竟是什么人呀？听清楚了，废材人族，本王是魔神族的第七任魔王伊莎贝拉奥萨。今天是本王和人类签订和平协议的大日子。没想到本王的大臣莉莉安和狡猾的人类暗中达成协议，在本王没有任何防备下偷袭本王。莉莉安不知使用了什么东西，吸走了本王的大部分魔力。幸好本王手下的四大将军拼死保护本王，他们牺牲了自己的性命，才让本王突破重围。现在这里只剩下为数不多的残部保护本王。这不就是穿越小说的剧情吗？男主穿越到异世界。拯救落难的女主，但按照一般的套路，身为男主的我不应该是勇者吗？不过，要是可以和这个漂亮的女魔王一起，也是一个不错的选择呢。那么，你可以回到自己的地盘，东山再起啊。你觉得那些狡猾的人族会放过本王吗？他们一路追着陛下，我们已经被围困在这里了。陛下把希望寄予你的身上，没想到你却是个废材。啊啊、陛下，不要紧吧？本王的魔力正在流失。啊啊啊啊！这……我去！衣衣服没没没！本本王的身体为什么会变成这样？大概是因为陛下的魔力已经全部流失，所以变成了这副模样。本王要怎么面对自己的子民？陛下是为了我们才耗费了最后的魔力。陛下，都是这个废材人族害的，姐妹们，动手吧！哎哎，喂，我才是受害者呀！我也不想被你们召唤到异世界呀！人族就要突破我们的防线了，请陛下赶紧撤离吧！居然这么快！陛下，我们会掩护你突围的。本王能够拥有你们这些忠心的战士，实在是本王的福气。陛下，您现在的外表跟人族无异，出去以后千万不能让人族发现你的真实身份。老身在这里挡住他们，为您多争取一些时间。不行，大祭司，无论如何，本王都不会抛弃自己的臣子。嘿，啊，这是，大祭司，你这是。哎，大祭司，陛下，不要去！等那些人族攻进来后，就让他们送我回去，把这家伙一起带走。没错，不能让他溜了。求你们放了我吧！老身一共侍奉过五任魔王，这是最后一次了，就让老身最后一次为魔王服务吧。不要！魔王，保重。嗯。哼，不知摄政王前来有何贵干？魔王在哪里？嗯、我们还在人族的包围圈吗？看，那是我们刚才所在的古堡，这个距离还是太近了，快离开吧！陛下，请您振作一点。你们放心，本王不会一直沉寂在悲伤中。所有为本王牺牲的臣子，本王一定会为他们报仇。我们走吧。发现了魔神族的残余士兵。啊！我的妈呀！你流了好多血啊！是人族的弓箭。陛下，先逃走吧，我们拖住他们。我也说过，一个魔神族士兵的头可以换二十斤。冲啊！废材人族，啊，答应我。
保护好陛下，这是我最后的请求了。啊、好，好的。放开本王，本王要与臣子们一起作战。你过去只有送死的份，还是跟我一起逃吧。本王宁愿现在战死，也不愿再抛弃自己的臣子。不要再自以为是了。你为了自己的荣辱而去送死，让他们牺牲自己，还有什么意义？只有活下去。才能对得起他们的牺牲。要是你死了，才是真正的抛弃了他们呀！要是你死了，才是真正的抛弃了他们呀！大家，这个魔神族的头颅是我的，送死吧！啊、<笑>走了。这两个是人族，这打扮应该是魔神族奴隶吧？要杀了吗？哼！畜生！呀！嗯。哎呀，他看到自己人，一下子太激动了。嗯。听说魔神族会将捉到的人族奴隶洗脑，然后让他们仇视同族。这么说，这两个也可以算是魔神族的士兵喽。不知道杀掉能不能拿去换奖赏呢？管他那么多，要是不能，就说是被魔神族杀掉的就好了。嗯、这些家伙居然想对同胞下手！嗯、<笑>大人，你误会了，我们并没有被魔神族洗脑呀。他从小侍奉魔神族，一直被他们虐待，导致精神失常了。什么？被魔神族奴役已经很悲惨了，请大人放我们一马吧。混蛋，居然要本王下跪！本王要杀了你！你现在连我都打不过，还谈什么尊严？就算苟延残喘，也要活下去。只有活下去，才有机会报仇。你看，他还以为自己是女王。<笑>我才不管你们遭遇过什么，我只知道你们的头颅或许会很值钱呢。啊？这下可难办了，只有两个，要我们怎么分嘛？那就看谁先下手了，大人，请放过我们吧。住手！那是，是宪兵团。要是被发现我们没有上前线，肯定会被责罚的。不对，那不是我们的团，是白龙团。哼！我，我们是赤龙团的人，请问你们是来支援的吗？刚才你们的对话。我都听见了，滚回去找你们的团长。我可以当做什么都没看见。呃，那个，虽然你是团长，但白龙团好像没有权利指挥更高级的赤龙团吧？哼！既然知道我是团长，那就应该明白，我是你的上级。不管你是哪个团的人，我都有权将你们斩杀。呃，明明白。我们现在就离开。快走，快走！真是倒霉。要死！走了几个小兵，来了个更高级的。我是白龙骑士团的团长索菲萨斯。你们是什么时候被魔神族掳走，成为奴隶的？啊，哎哎、团长大人你好，幸亏遇到了你，啊、要不然我们的小命就不保了、啊。马上回答我的问题。你你，不然你的小命照样不保。要杀就杀，别装模作样。我去，你能不能先闭嘴？糟了！要是我说的话出现漏洞，肯定会被一刀剁掉的。呃，我在很小的时候就被掳走了，大概时间不记得了、呃，好像是五六岁左右吧。五六岁？你们在魔神族里是什么职位？我哪知道有什么职位呀？除了打游戏，我什么特长都没有呀。呃，我只是一个厨房小工，呃、他跟我一样也是厨房小工。原来是这样。<笑>是的，就是这样。他，他真的相信我说的吗？那么你为什么会光着身子走来走去？那个，呃，呃，团，团长，我想一定是因为你经常逃跑，所以他们才会脱光你的衣服吧？为什么我会觉得这家伙有一种很亲切的感觉？你们受苦了，跟我走吧，可以回家了。回家？你要带本王去哪里？你不要说话好吗？团长，赤龙团和黑龙团开始撤军了，请指示
，看来我们来晚了。哎呀呀呀！要是你再做出羞辱本王的举动，本王定不会放过你。求你不要本王，本王的啦！我们现在只能乖乖的听话，不要让他们知道你的身份。要是本王跟他们回去人族的国家，这一辈子也别想再回到魔神族了。傻瓜，要是现在就被干掉，你什么都不用想了。听我的话，不要再露出马脚了。已经不需要前往议和地点了，我们回王都吧，跟我走吧。好耶，白龙团万岁！人族王都位于大陆的南端，四季如春，物质丰厚，周围被艾尔斯巨墙包围，不但有强悍的火力作为物理防御，还被顶级的魔法师们布下了严密的魔法防御。哇！这里就是人族的王都吗？好雄伟的城墙啊！你用得着抱这么紧吗？哎哎哎，人家第一次坐马，有点害怕嘛。哦，人族的装扮很朴实啊，一点都不像你们魔神族呢。他们看到骑士便行礼，看来这里是一个文明的国家。相爷，一杯。啊，在。绝对不能说漏伊莎贝拉的真名，好奇怪的名字，是魔神族为你们改的吧？啊，呃，是的，是我爹帮我改的。那么你还记得自己本来的名字吗？呃，被掳走前的事我都不太记得了。那么你还记得自己的家人吗？哦，团长，是，我看见了。<笑>所有人下马，回到皇宫。<笑>遵命。这家伙是谁？居然敢挡住军队的路！看衣着像是人族的贵族。贵族？哼，依我看，倒像个反派。小声点他可是摄政王的第一世子。世子？他的官职比团长还要大吗？并不，只是千万不要和皇族作对，尤其是摄政王的人。陛下您用，先帝临终前特意吩咐皇帝，也就是现在的摄政王扶植陛下。摄政王掌管着最强的几个骑士团。一人之下，万人之上，有什么了不起的？要不是本本人的魔力消失了，根本不把他放在眼里。让你的同伴不要乱讲话了，不然肯定会被杀头的。啊，哈哈，好的，他在说我揍他。参见世子。城门打开的时候，我还以为父王回来了，没想到只是最无用的白龙团。亏我还召集这一大群欢迎的队伍呢。属下有一事不太明白，啊！陛下派出与魔族签订和平协议的，明明是我们白龙团，为何摄政王会先我们一步，赶到签订合约的地点？那是因为陛下后来又改了主意，想让父王直接灭了魔王。怎么，你是在质疑陛下的决定吗？属下只是，他只是好奇，这究竟是陛下的意思，还是摄政王的意思？父亲，嗯。古罗大人也来了，今天不用陪殿下读书吗？属下收到摄政王凯旋的消息，便打算亲自过来迎接摄政王。古罗大人该不会是来问责父王的吧？哈哈哈哈！属下不敢。团长的父亲也是帝国的大臣吗？古罗大人是唯一的帝师，也是陛下身边最亲近的大臣。摄政王和古罗大人政见不同，更在朝中牵起两股不同的势力。愚蠢的人族，整天只懂得窝里斗。你不也被自己的手下卖了？城门打开了，这次肯定是父王。我们回来的时候，为什么没有人吹号角呀？因为我们只是白龙团呀。哦，啊，那是大大祭司。要去！托尔斯特安格斯，本王一定要你血债血还！哟，古罗大人是专程来迎接本王的吗？王爷辛苦了，不过王爷还不能休息，属下想与王爷一起面见殿下。正好，本王爷有事禀报殿下。一起走吧，父父王，儿臣不礼。呃，父父
，下次再耍这么肤浅招摇的小把戏，本王就杀了你！滚！儿臣遵命。伊莎贝拉，你想干掉这家伙，是个大人物啊！你在说什么胡话？在我所在的世界，有个叫曹操的家伙，挟天子以令诸侯，最后他的儿子还当上了国王。不如我们还是想想怎么让你逃回去比较好。本王肯定会回去，但本王绝对不会放了他。两位，嗯，团长要跟鼓楼大人进宫，他交代我带两位先去团长的府邸。啊，好的。我去，不愧是团长，居然住这么好的房子。啊。哼，没见过世面的人族，这么大的面积都能当博物馆了。两位必定是主人的朋友，我是管家艾琳娜，主人已经吩咐在下了，要好好接待两位。是哦，团长这么有钱，家里怎么可能没有女仆呢？<笑>姐姐你好。是哦，团长这么有钱，家里怎么可能没有女仆呢？<笑>姐姐你好。两位舟车劳顿，肯定累坏了，用餐后再沐浴休息一下吧。好耶！我都要饿疯了。相爷，你不觉得很奇怪吗？为什么他们会对身为奴隶的我们这么好？要是他们想害我们，我们又能怎样？还不如走一步算一步。哼，也是。哼，王叔不愧是帝国第一猛士，讨伐魔王成功，不知王叔想要什么赏赐？臣感谢陛下，但臣能够为陛下分忧，已是莫大的荣幸，并不需要任何的奖赏。分忧，王爷的做法根本就是欺君犯上。陛下提出要与魔神族签订和平协议，还派出白龙团作为代表，而王爷却提前赶到会议地点，联合魔王的叛臣谋害魔王。王爷不但让陛下背负了言而无信的骂名，还会引发更严重的后果。要是失踪的魔王回到魔神族，必定带领大军与我们开战，两族之间又会爆发大规模的战争，受苦的只会是帝国的子民。老师言辞虽然激烈，但也有其道理。陛下，请让臣为您汇报这一次讨伐的后续吧。臣在双方确定签订和平协议后，收到了魔王手下大臣莉莉安的书信。书信中他提到，自己已经获得了族中大部分势力的支持。要是我们能够帮助他除掉魔王伊莎贝拉，由他带领的魔神族将会与人族达成更坚固的结盟。现在魔神族内部已经选举他成为新的魔王，旧魔王伊莎贝拉已经在混战之后失踪，不成威胁。什么？莉莉安答应臣的条件都写在了这份协议上，请陛下过目。哦、陛下。啊！王叔这一次又为帝国立下了大功。陛下，奥萨族已经统治了魔神族几百年，一个叛臣怎么可能这么容易就当上魔王？这里面一定有问题。老师无需多言，一切都听从王叔的安排吧。臣，臣遵命。<笑>失去的魔力似乎已经无法复原。以本王现在的身躯，就算回到魔神族，也不会有人认出本王。难道本王一辈子都要以人族的姿态活着吗？哎，总算能暂时放松一下了。话说，现在要怎么回去呢？是这枚戒指把我带到异世界，它可以带我回去吗？我可不想一辈子都待在这里。虽然一开始觉得挺新奇的，直到活生生的人在我面前死去，那种感觉太可怕了。要是今天我也被杀，可以回到自己的世界吗？嗯，不行，绝对不能尝试。这枚戒指这么重要，还是戴在手上好了。哎呀，戴不进去，只能戴在无名指上。相爷，呃、啊，团长，你回来了。哇！哇！我八块腹肌，呃，他身上的伤是在战场上留下来的吗？明天我会派手下的人调查你们的家人。呃，团长想帮我们寻回亲人
。没错，但你们提供的信息实在太少了。都是我乱编的，你能找到就有鬼了。可以再回忆起一些关于亲人的信息吗？呃，我被掳走后，头部曾经受过重击，所以什么印象都没有了。他会不会在试探我？难道他看出来我哪里不对劲了吗？我有一个和你差不多大的弟弟，十二年前被魔神族掳走，从此我就再也没见过他。他叫索菲萨克，你认识他吗？我到底要不要说认识呢？万一……<笑>和我差不多大的奴隶有很多，我并不是每一个都认识的。被抓到的奴隶一般会有怎样的遭遇？既然是俘虏，那肯定要干粗活，挨打什么的也少不了。我从小就在厨房里长大，待遇还好啦。嗯，原来他这样招待我们，是为了打听弟弟的消息。我现在只希望他还活着，这样我们才有机会重聚。哎呀，虽说俘虏的待遇不好，但饭还是管够的啦。说不定索菲萨克现在已经是个强壮的汉子了，安慰他一下吧。原本希望两族达成和平协议后，就能请求陛下让魔神族释放所有的人族俘虏。啊！我们才对魔神族的魔王下手，魔神族会不会杀俘虏泄愤？啊！我们才对魔神族的魔王下手，魔神族会不会杀俘虏泄愤？摄政王说过，魔神族现在的魔王已经换成了莉莉安。什么？而两族之间也达成了和平的协议，只是，叛臣居然升级成为了魔王，这件事要是让伊莎贝拉知道。现在只有摄政王能够与魔神族谈判。我明白，团长的父亲和摄政王政见不同，所以团长也不方便寻求摄政王的帮助。没错，父亲是帝师，也是陛下最信任的人。父亲带领的势力应倾向陛下这边。摄政王早已动了杀心，又怎么会帮敌对阵营的我？嗯，这的确很棘手呀。不过也不用这么灰心。嗯，团长，你对人这么好，宁远之神一定会眷顾你。让你和弟弟团聚的，谢谢、哦，谢谢你跟我说这些话，以后就不用叫我团长了，直接叫我索菲萨斯吧。好、啊，好的。相爷少爷，这就是你的房间。啊、哦，好的，谢谢艾琳娜姐姐。相爷少爷早点休息。好漂亮的小姐姐，要是能做我的女朋友就好了。哎，嗯、啊，呃，伊莎贝拉，你你怎么会在我的房间？你，笨蛋，不要直呼我的名字，我们被监视了。我不会吧？我刚才还和索菲萨斯聊得好好的。我说的是那个管家，从我们进来后。他就一直在观察我们，在他们的眼中，我们是魔神族俘虏，不能完全信任我们。那他也不用安排我们在同一个房间呀。都怪你，一开始就跟那个团长说我们是夫妻。哦，原来如此，他是想看看我们是不是真实的夫妻。要是他发现我们说谎了，肯定会怀疑我们是魔神族的间谍。嗯，嘘，后面有人来了。宝贝儿，快来呀！哼哼，好像走了。宝贝儿，讨厌！够了，再见我就灭了你。你如果不放心的话，我们可以假戏真做、哦啊。今晚本王睡床，你睡地上，警告你，要是敢对本王有任何的非分之想。本王一定废了你！哼，你现在不过是一只没有牙齿的老虎。有胆量的话，可以试试。切，把我当什么人了？我可是正人君子。啊，对了，你既然可以把我召唤到这里，应该也有办法把我送回去吧？本王并不会这种魔法，而大祭司也没有说过把你送回去的方法。嗯，对了，是戒指。伊莎贝拉，把你的戒指借我一下。那。既然是这枚戒指把我带到了这里，那他应该也能送我回去。好了，我要尝试一下
把我送回去，把我送回去，把我送回去，把我送回去，把我送回去。为什么一点反应都没有啊？大祭司召唤我的时候，有没有念过什么咒语啊？大祭司念了些古老咒语，这些咒语只有族内年老的长者才会念。这样的话，只能去魔神族才有办法回家了。喂，戒指还你。呃，睡着了吗？平时凶巴巴的，现在仔细看，他还挺可爱的。主人，你去监视他们了？是的，毕竟他们是刚从魔神族。啊、下次没有我的批准，不许再骚扰他们。我不明白。这是主人第一次把客人带回家。我第一眼看见他，我就觉得有一种说不出的亲切感。哥哥，他很有可能就是萨克。啊，艾琳娜已经很久没见过主人的笑颜了。你替我高兴吗？嗯。嗯。嗯。伊莎贝拉去哪儿了？相爷，少爷。嗯。啊，管家姐姐，早上好呀。相爷，少爷早安。这是主人特意为您挑选的服装。相爷，少爷早安。这是主人特意为您挑选的服装。嘿。哎，很合身呢。这就是异世界的服饰啊。啊，管家姐姐，你知道伊贝去哪儿了吗？伊贝小姐和主人在花园晨练。相爷少爷也一起来吧。哇、哦，这花园真是大到让人发指啊！要是没有管家姐姐带路，我肯定会迷路的。哦，索菲萨斯在那边。哼！哇，好厉害！索菲萨斯，你真是百发百中，百步穿杨呀！你也要试试吗？嘿嘿，我就不用了。我没有射击的天赋呢，是吗？伊贝却很有天赋呢。虽然变成了人类的模样，但技巧却不会消失呢。现在连我也打不过，还谈什么尊严？我居然说出这种话，真的好傻！主人，早点已经准备好了。你们在魔神族生活了这么久，对这里还习惯吗？哈哈，习惯习惯，你已经帮了我们很多，我们不可以一直麻烦你的，要想办法离开这里。你们不用觉得不好意思，安心住下来吧。我已经交代了艾琳娜，她会教你们如何适应王都的生活。<笑>这下我不会是想让我们在这里住一辈子吧？难道他？我们只是希望能靠自己的努力在王都生存。嗯、我们不想一直给索菲萨斯大人添麻烦。不麻烦，相反，我也希望你们能为帝国效力。我可以为你们安排工作，当然，你们想要留在这里工作的话也是可以的。正好，我想尝尝相爷做的菜。够了，要我当一辈子的厨房小工，我情愿回到魔神族。呀、啊，你又干嘛？别激怒他。一贝，你有什么想法？我在魔神族的时候就已经听过帝国学院的威名了。传说远古的时候，人族因为弱小，一直被魔神兽人等强大的种族欺凌。人族不甘，找到拥有强大力量的巨龙祈求庇护。巨龙帮助人族建立自己的文明，并传授魔法。人族因此崛起，并开始信仰巨龙图腾。王拥有七支军队，分别用不同颜色的龙图来命名。拥有最强战力的是赤龙团和黑龙团，守护边境四方的是紫龙团。青龙团、赤龙团、灰龙团，而白龙团则是王都的仪仗队，只有在举行庆典和祭祀时才会发挥作用。穷人想要出人头地，最好的方法就是加入帝国军队，成为军方高官。而加入军队只有两种方法：一就是拥有强者资质，被军方认可而纳入；二则是拥有帝国学院的毕业证书。帝国学院自王都建立以来，一直为帝国输送人才。传说学院的校长瓦西里安德治已经200多岁了
，精通大陆所有魔法，实力已经达到了天神级。而学院所有老师加起来的实力，可敌万人大军、呃。我想成为帝国学院的学生，管他剑也好，魔法也好，我想要变得更加强大。哦，唉，没错，想要回到魔神族，也只有这个办法了。是什么让你下定决心的？我要报仇。啊、报仇。嗯，没错，我们要报仇。要是说漏嘴就完蛋了。我们受尽魔神族的凌辱，只有学好本领，才能杀回魔神族，解救千千万万受辱的同胞。如果只是这个原因，我是不会让你们加入帝国学院的。为什么？战争并没有你们想象中那么简单。安心在这里住下吧，直到找到你们的家人。索菲萨斯，其实还有一个原因。什么原因？虽然我们现在还很弱小。但要是能进入帝国学院学习本领，就能助你一臂之力。您的父亲武罗大人和摄政王，正以国家为舞台，展开激烈的战争。这场战争关乎帝国的国运，只有这样，我们才能报答索菲萨斯对我们的再造之恩。虽然很弱，但说起话来一套一套的。大脑里仅有的词都搬出来了，希望能够打动他。呃、想不到你会为我着想。居然信了我的鬼话！团长大人，我们在王都没有身份，连平民都算不上，只有你能够帮我们进入帝国学院。我可以举荐你去帝国学院，你很有潜质，只要努力学习，你一定可以成为帝国的精英。但你就差远了。啊、有必要踩一捧一吗？像团长这种强者，一眼就能看出你的实力。但或许你有厨艺方面的潜质。放过我吧。新学期已经开学两个月了，我只能安排你们成为插班生啊，那不就可以直接学习剑术与魔法了？帝国学院除了魔法和剑术，还有其他的学系，一共分为九大系：魔法、剑术、格斗、攻术、牧师，是学院主要的学系。你们将在所有导师面前展现自身的潜质，然后选择最合适的职业。可,可我什么也不会啊！我去，我除了玩游戏和画画。那会什么本领呀？老师会用独特的方式来对你们进行测试。要是你有潜力，什么都不会也能通过。接下来由阿基里带你们会见导师。是，哎，你是上次那个副官？那索菲萨斯，哦，你不和我们一起进去吗？我今天还要与父亲会见陛下。要是通过了测试，你们就要在学院住下；如果过不了测试，我会来接你回家的。哼、嗯，废材。哼<笑>！帝国学院，来到异世界后的第一个考验。今天，老夫要开始教你们如何掌握拳风。但在学习拳风前，需要你们先学会使用暗镜。海尔，在。你上来给大家做个示范。是。给你。啊握住这块石头，然后用尽全力击打石雕。是。来、啊。哇！艾尔好强，不愧是艾尔啊！哇，好厉害啊，艾尔！现在张开你的手。呃，刚才的拳劲太过霸道，把手中的石头给捏碎了。你要想掌握暗劲，就要做到在攻击的同时，还能让手中的东西不被破坏。哇，好难做到啊！这也太难了。老师，这根本无法做到吧？嗯。这这这这这！小子，看好了！哟、呃，哇！老师，你是怎么做到的？厉害！啊、居然一拳就把石雕打爆了。你们是来干什么的？呃，麦克老师您好，我们无意冒犯。他们是插班生，我带他们来进行入学测试。哎，你们。
们看，是女生。哎，真的？哇，好漂亮啊！她要来我们系？不可能吧，女生才不会来格斗系。原来是插班生。啊，嗯嗯。小鬼，下来跟老夫学格斗术吧。哎。啊。啊啊老师又释放权势了。开学的时候已经凌驾过一次了，还是这么厉害。<笑>副官，我们可以去见魔法和剑术系的老师了吗？嗯，那个，小姑娘，你是个能成为一流格斗家的好料子。对不起，老师，我只想学习魔法或者剑术。哎，可惜呀、啊。嗯，这位小兄弟也不错嘛。感受到老夫的权势后，居然还能如此镇定。相爷少爷，你已经得到麦克老师的垂青了，顶顶不住了。啊！相爷少爷，相爷少爷，切，真弱。嗯、刚才发生什么事了？哎、啊，人呢？怎么都不见了？废材，他们早走了。你刚才被老师的权势震晕了。哦，老师好强啊！他刚才使用的是什么功夫？功夫？你说的是格斗术吧？虽然你没有通过测试，但我可以教你。哎，哎我最怕疼了，恐怕没这天分。开玩笑，我只是个普通人，加入你们肯定很累。哎，不过我们可以交个朋友吗？朋友？<笑>是啊，从今天起，我也要成为帝国学院的学生了。我叫相野，你是我在帝国学院认识的第一个朋友。他看上去很强的样子，也不知道会不会嫌弃我。我叫亚历艾尔，既然把我当朋友，以后叫我艾尔就行。好的，艾尔。我叫亚历艾尔，既然把我当朋友，以后叫我艾尔就行。好的，艾尔。想要找我就去格斗班吧。好嘞。哼，真本事没有，拉拢人却很在行。什么叫拉拢？交个朋友怎么啦？哼，既然都不想学习格斗术，我们去剑术班和魔法班看看吧。到了！到了！到了！到了！哎呀，泰斯。你不要欺人太甚，是你太过分了。你们剑术班一直霸占着训练场，我的弟子要怎么练习？哎、你要用训练场提前跟我说一声就行了，用得着直接动手吗？老师加油！老师，快还手啊！加油！加油！加油！让他们知道我们剑术班的厉害。你们剑术班真无耻，老是霸占我们位置。就是就是。哎。能不能别打了？才扫完又弄脏了。既然你想玩，我就陪你玩。是你先惹我的。什么？我，小心！嘿、哎，哎呀！嗯，啊！等等等，老爷子，你没事吧？我没事啊，可是你……啊！我去，着着火了！刚才要是被打中，肯定连渣都不剩了。你不是学院的学生，哎。想来偷学本领吗？他怎么知道我不是这里的学生？老老师，你们刚刚差点打中清洁老伯，所以我才……咦，人呢？刚刚真的有个老伯在这里。多罗娜老师，嗯，别紧张，他是索菲萨斯的朋友。是你？索菲萨斯也来了吗？啊、在哪？在哪？在哪？呃、啊。呃呃，团长要处理事务，所以只派了我过来。呃，你来干什么？还带着两个陌生人进入学院？呃呃呵呵，老师
他们是刚来的插班生，还在选学系。插班生，是索菲萨斯引荐的吗？这件事院长知道吗？院长已经同意了团长的请求。好吧。师尊，这妞长得不错呀。哼，普通货色而已嘛。这一位叫向野，而这位是……既然是新生，那就让我们看看你们的量吧。亮，你们两个谁先上？喂，还等什么呢？哼，收。你拿着。哎，副官大哥，嗯、啊，这个魔法球就是测试前置的道具吗？啊，难道你不知道极界力吗？啊，呵呵我一直在魔神族，所以，我去。难道这是连小孩子都知道的东西吗？是哦，差点忘了你是在魔神族长大的了。那你慢慢听我说。极界力是大陆上一切生物都拥有的力量，但这股力量并不能随便就使出来。要使用极界力，必须把身体的潜力发挥至极限的临界点。而这个魔法球能够探测到人体内承载极界力的量。那什么是量呢？我们把极界力当作是水，每个人的身体里有一个水杯。水杯的大小决定了能装多少的水，这个水杯就是量，被承载的就是极界力。虽然量可以靠后天的努力提升，但魔法和剑术的学习都需要驱使强大的极界力。如果量非常弱小，就无法学习魔法和剑术，只能选择其他学科。魔神族把极界力称为魔力，而量他们称为魔力之源。那么极界力就等于是魔力，而量则是魔法槽。美女，来我们班吧！是啊，来我们班。哼，就知道看美女，就是。等一下，如果魔法球发出微弱的光，就说明一贝的量还算不错，可以加入魔法班。那要是没有量呢？那我们只能放弃魔法和剑术班喽。这女人不知道用了什么方法，居然能让索菲萨斯拒绝。哼，都这么久了还不发光？别吵！哼，我感受到了。这女人不知道用了什么方法，居然能让索菲萨斯拒绝。哼，都这么久了还不发光，别吵！哼，我感受到了。什么情况？哇，好厉害呀、啊！哇，从来没见过这样的。什么？哇，呃，太，太夸张了吧！好厉害的量，太厉害了。收。你以前没有学过魔法？学过一些。但因为某些原因，我失去了极界力。的确感受不到他有半分极界力，但却拥有这么强的量，看来他是百年一遇，不是千年一遇的天才。你被录取了，现在开始，我就是你的老师。哇，太棒了！美女来我们班啦！喂，你不用再考虑一下吗？这孩子的潜力不在雷恩之下。伊贝真了不起啊，居然能让魔法球发出这么强烈的光。他可是魔王啊！就算失去了魔力，但原本的资质可不是盖的。恭喜你啊，又捡到了宝贝。嗯、啊，你已经通过了我的测试，怎么？我还在犹豫，究竟要学习剑术还是魔法。哈，你不会以为你能进入魔法班，就同样也能进入我们剑术班吧？我以前和西方的亚人学习过剑术，只是不常用。伊贝，魔法老师已经给了这么好的评价，不如我想试试。好呀，那就让你测试一下好了。你们谁愿意来指导一下这位新同学？啊、老师，让我来吧。哦，上啊，世子。这位美女同学，你不要怕，我会让着你的。嘿嘿，世子，让他见识一下咱们剑术班的厉害。没错，让你们见识一下伊贝的厉害。嗯。这场比赛只是为了测试，不许使用极界力。当然，我不会让美女同学受伤的。一杯，一杯，干嘛？当心点，这家伙一看就是个色鬼，你一定要注意呀、啊！听到了吗？切，烦不烦啊你？比试开始吧。哼哼哼，让你见识一下我的剑术。啊？<笑>什么？<笑>少得意了，哼！哼！没想到他还有两下子
。同学，你还挺厉害的嘛。哼，用不到你来说。啊！可恶的小人！不愧是世子啊！厉害了！哇，果然是世子的风格啊！<笑>都说了，这人是色鬼啊！呃呃呃，消消气，消消气啊！<笑>再来！啊！这次我可不会手下留情了！嘿！可恶！你只会躲吗？真是没眼看啊！还没完呢！好强烈的压迫感，我可不会输！你不要小瞧我啊！啊！啊！糟了！这可恶！我也输了吗？不可能！这女人，废话真多。什么？这招式？不好，就要撑不住了！我绝不能输！极限力！什么？啊！预备，小心！让你看看我的厉害吧！啊！可恶，来不及躲开了。屏障，小心！雷恩，你居然敢坏我的事！哎、啊、呀、啊，可恶的小子，你还要抱多久啊？你没事吧？嗯。喂，谢谢你救了我老婆。老婆，什什么？老婆，你没事吧？哼，这种招式还不至于让我感到难堪。喂喂，他们两个真的是夫妻？是的。嗨，早点说嘛。原来团长不想来，是因为他在这里呀、啊。不是说了不能用集结力吗？我，我我只是下意识就使出来了。同样都是王族，雷恩比你强多了。你，他是我的弟子，托尔斯特雷恩。雷恩，以后你有竞争对手了。我会更加努力的，以后请多指教。切，你的剑术是跟莫奇亚老师学的吧？是的，莫奇亚的名号威震整个大陆，被誉为剑圣。啊？哇！居然跟西方的剑圣莫奇亚学过剑术，太厉害了！我以前也跟莫奇亚老师学过剑术，所以你的招式我一眼就能看出来。原来如此，但你刚才使出的招式比莫奇亚厉害多了。<笑>你果然很有天分呢、啊。好吧，现在开始，你就是我的学生了。我们班终于来了个大美女，太好了！切，嚷嚷什么？人家还没决定去不去呢，就是呀，还说我会拉拢人，你比我更有手段呀。我说的是实话，他们虽然不及全盛时的我，但绝对是一流的天神级高手。喂，什么你的学生啊？他已经是我的学生了。哼，他的剑术潜能要比魔法潜能高呢。要是进了魔法班，就白白浪费了这个好苗子呀。预备，你到底是学魔法还是剑术？我现在也很纠结，既然这样，我们就用实力说话吧。来就来呀，谁怕谁呢？两位老师，不如也让我测试一下吧。你？嗯嗯，让我也试试吧。好吧。哦，魔法，终于来到这一步了。穿越过来的我，肯定是个拥有强大魔力的救世主。让我闪瞎所有人的眼睛吧。你们说。他会不会比那个女生更强啊？这可说不定哦。这家伙在搞什么？怎么一点光亮都没有啊？呃，一点都不发光嘛？不是吧？怎么会这样？为为什么一点反应也没有？<笑>原来是废木。<笑>早就看出来你是个废木了，让你测试，只是为了让你死心而已。副官大哥，什么是废木啊？废木是位于王都南部的一种特殊树木，这种树不能用来建房，也不能燃烧，因此被称为废木。而那些没有集结力体质的人，也被叫做废木。那
，那我是不是不能学习魔法和戒术了？这没有集戒力是使不出魔法的，戒术是可以学的，但你永远无法打败会使用集戒力的人。难道就没有其他办法了吗？你怎么就不明白呢？说好听点，你是废物；说不好听的，你就是个废物啊！赶紧滚吧，这里不是废物待的地方。原来如此，但或许你有厨艺方面的潜质。索菲萨斯也早就知道我是个废物。喂，你再说一句废物试试。怎么，你你想跟本世子作对吗？哼，废物又怎样？我老婆可是天才，有、啊、她罩着我呢。你说是吧？嗯、滚！哎哎嘿嘿，副官大哥，嗯，我们再去其他学科转转吧。嗯。预备，你就留在这里吧。不管是魔法还是剑术，好好学，你一定可以完成自己的心愿。那接下来跟我回剑术班吧。凭什么？他是我的学生，他剑术天赋很高，适合学习剑术，学魔法更合适。嗯、副官大哥，嗯，如果不能使用集戒力。是不是进不了好的学系了？学科没有好坏之分，只有适合与不适合。你只能选择非战斗系的学科了。可恶，难道我真的只能当个厨师吗？这边的学习到了，他们是锻造学科的。锻造？嗯，他们是在写生吗？呃，这画工一言难尽啊。嗯。画的真难看，谁啊？嗯、呃，呃，哈，哈喽，你哪个学系的？怎么来这里捣乱？哎，各位不好意思，我是新来的插班生，没看见我们正在练习吗？对不起，对不起，对不起！副官大哥，为什么锻造系要学画画？不是应该打打铁、啊、磨磨刀吗？打，打铁？哈哈哈，小兄弟，看来你连最起码的常识也没有啊！嗯，嗨，马丁老师，马丁老师，你好，马丁老师。嗯，你们继续画吧。哇，这大叔好壮呀！小伙子，不知道我们的锻造系什么都可以做得出来吗？我，小伙子。不知道我们的锻造系什么都可以做得出来吗？我，呃，他从小被抓到魔神族当俘虏，所以人族的很多事他都不知道。好，原来是这样，那我就给你示范一下我们人族独有的锻造术吧。哼。哎，这也是魔法吗？嘿、哎。这是，嗯，怎么样？这就是我们人族的锻造术。我去，这不就是神笔马优吗？真的什么都能做出来吗？当然，只要你有足够的金刚宝石。那您使用的是魔法吗？当然不是，这叫锻造术，我可不会使用魔法。凭空造出一把剑，不知道能不能造出机关枪。老师，使用金刚石也是一种魔法吧？哈哈哈！金刚石本身就带有魔法，小孩子都能用。不过金刚石也有等级之分，我画笔相见的可是特制的金刚石，所以不需要替代我也能制造出食物。呃，虽然不太懂，但这样好无敌啊！那么，使用锻造术需要集戒力吗？啊，哈哈哈！当然不用。你。你这是什么意思啊？集结力有什么了不起的？就算有集结力，也学不来我们锻造术。就是就是，小美少爷，你在这里可不能提集结力这仨字儿啊，因为他们大部分人都是废木。啊，太好了，嗯、啊，老师，请收下我吧。啊，小伙子，你你想加入锻造系吗？老师，其实我也是一个废木呀。哇，好
好快啊！这是这是剑兽老师，哇，真像啊，画的真好。老师，我画好了。嗯，画的真不错，你已经具备成为锻造师的能力了。上野少爷竟然会这么厉害的技能，完全就是锻造系的料啊！嘿嘿，一般般啦。老师，我除了画画，并没有其他擅长的技能了。学习锻造术，并不如其他主要学科那样吃香，但要是能够学好锻造术，也很有前途的。我去，画画在这里居然是冷门技术吗？不会啊，我觉得锻造术很厉害呀。想要的东西，用画的就能解决，太无敌了。哎、啊，你说的并不完全对哦。哦，跟老师学习锻造术，必须遵从三大原则：第一，锻造术的存在是为了造福所有生灵，所以不能垄断。也不能破坏生态，做出来的东西必须便宜。第二，绝不能偷工减料，也不能投机取巧，每一件作品都要对得起良心。第三，锻造术只能制造死物，不能妄图去研究制造生物。能够定下这三条规矩，说明老师是一个很善良的人，跟他学艺绝对错不了。老师，请收下我吧。老师，他是我们白龙团团长的友人，若他能拜在您门下。这份恩情，我们团长会铭记在心的。想不到他有这种背景，画的也很厉害。恩情什么的就免了吧。就凭你这画技，我也不能错过这么优秀的学生啊！从今以后，你就是我的弟子了。这是玄金笔，是入门画笔，你们每人都有一支，好好保管吧。这简直就是神器呀、啊！陛下，无需再等，请马上下旨吧。陛下，太好了，救星到了。陛下，听说王爷要处死文部大臣和镇守西方的灰龙团团长，王爷意欲何为呀、啊？本王派出的细作收集到了他们通敌卖国的罪证，文部大臣近日与西方的亚人首领走得很近。而回龙团团长擅自把军粮投给了亚人部落，同敌私自动用军粮，这两条罪已经够他们死一百次了。最近西部发生严重旱灾，我们一直想与亚人部落结盟，他们这样做除了不忍生灵涂炭，还是为了我们两族能够更好的结盟啊！好，五罗大人，亚人部落早已和兽人部落结盟，又怎么会与我们结盟？而且他们的所作所为根本没有上报，灾情严重，只要拖一天就会饿死无数的亚人，非我族类，与无何干。你，非我族类，与无何干。你，请陛下。古罗，一切已经太迟了。什么？带他们上殿。陛下，臣在他们与逆臣会面时拿下了他们，是他们，千圣莫欺啊！部落首领齐齐被掳，参见摄政王。王爷为何会这样？打开。是，是。啊！什么？王、啊、王叔，你已经。本王知道陛下乃是仁慈的明君，所以这种会脏手的事情还是由本王来做吧。回龙团将会拨到萨托的麾下，一周后他将会带领黑龙团与灰龙团攻打亚人部落。什么？安格斯，你说过只要我和首领臣服于你，你就会援助我族，为什么？嗯？哼！本王何时有说过这样的话？就算要臣服，也是臣服于陛下，怎么会臣服于本王？可笑！算了吧，莫奇亚，我早就说过，人族是最卑劣的种族，他们的野心是吞下整个大陆呀！七七贝鲁，想不到竟到了这地步，陛下，请马上制止吧，不要再点燃战火了！这，这。
，身体能动了，机械力正在恢复。糟了，他挣脱了铁链，快抓住他！既然你们想灭我族，那就由你们的王来陪葬吧。在陛下面前，休得无礼！莫非杀死？死在我的剑下，也不负你剑圣的威名。我会将你厚葬。陛下，您怎么样了？没事吧？可恶，竟然做到这地步！哼哼。啊！哇，这个是游戏里经常出现的传送门。副官大哥，这扇门是通向哪里的？这扇传送门通往西郊的学生宿舍楼。因为学生越来越多，所以只能在西郊和北郊两个地方都建设学生的宿舍楼。同样的门在另外一边还有一副。是通往北郊宿舍楼的，位于西郊的宿舍楼环境要好得多，所以租金会相对来说贵一点；而位于北郊的宿舍楼环境则要恶劣许多，但租金会比较便宜。哦，那就是富人区和平民区了。呃呃，这么说也没错。向羽少爷，如今你已经是帝国学院的学生了，以后要在学院里生活，那麻烦你回去帮我谢谢索菲萨斯吧。团长已经为你安排好了，给。这钥匙是，团长说了，钥匙不想留在学院，就让我送你回去。但如果决定了要留在学院，就为你安排宿舍。虽然索菲萨斯人很好，但老是麻烦别人也不太好，还是住宿舍吧。这可是西郊的宿舍楼哟。索菲萨斯真是一个大好人，将来有机会去魔族，一定要帮他找到弟弟。父亲，你真的觉得陛下会听我们的吗？文部大臣和辉龙团团长是老夫的至交，他想要削弱老夫的势力，整个朝野只有老夫能与他周旋，老夫绝不能就这样放弃。团长，古罗大人有事要与陛下商讨，传达一声吧。陛下早已知道古罗大人会来，所以让我们在这里等候。看来陛下与老夫达成共识了，那我们进去吧，父亲。团长，陛下交代了，只能让古罗大人一人进入。是陛下的意思，是的，索菲萨斯，你就在这等我吧。好的，父亲。陛下，陛下不在，本王安排了陛下练习骑射，要很晚才能回来。王爷，今天发生的一切没有吓到你吧？你。嘿嘿嘿，谁？萨图，你怎么会在这里？索菲萨斯，你在成为白龙团团长前一直身处前线，自然不知道以前的白龙团成员是由国王陛下亲自任命的。白龙团乃是王之卫队，这有什么奇怪的？白龙团乃是王之卫队，这有什么奇怪的？陛下年纪还小，这个差事。自然是由王爷亲自办理。什么？糟了，父亲！不好，父亲有危险！微臣者竟想闯入陛下的寝宫，你活得不耐烦了吧？终于要对我父亲下手了吗？<笑>帝师又如何？父王爷权倾朝野。你们的一举一动都在我们的掌控之下。哼，要杀你父亲，何须等到今天？你们究竟想怎样？古罗只是你的义父，而你现在的职位根本没有实权。你可是身经百战的英雄，甘心只做一个礼仪团的团长啊？敢对父亲下手，我会不遗余力的将你们斩杀。放心吧，王爷只是想让古罗看一看王都的真相而已。王都的真相，哼！你就回去等着吧，我保证古罗会很安全。不过，要是你真的想将我斩杀
，那真是求之不得呢。洒脱，摄政王，你们究竟要干什么？西郊的宿舍真豪华呀！再想想以前上学的宿舍，简直不忍直视。啊！哇！你怎么会在我的房间啊？嗯？嗯？咦？你怎么没有打我？有什么大惊小怪的？又不是第一次在一个房间了。呃，肯定是副官大哥把我们安排在一起的。太好了，副官，我爱你。虽然不清楚人族团长的用意，但他的确挺照顾我们的，需要的东西都为我们安排了。也不知道这一枚金币到底能换多少东西，估计能换几袋粮食吧。对哦，我们现在既然在边境，不如趁机逃走吧。别傻了，帝国学院的名声在修罗大陆可不小，怎能随便丢学生呢？魔法老师说过。西北郊的宿舍都被院长施了魔法结界，这结界就像一个玻璃罩子，将宿舍围起来。就算是魔法老师，也无法打破这个结界。这个结界只是为了保护学生，但也让我们无法离开。嗯，那你怎么打算？如今我魔力尽失，必须留下增强实力。魔神族以强者为尊，没恢复魔力之前回去也没用，他们不会认可弱者为王。真不近人情呀！不过你放心，有我在呢，我一定会带你回魔神族，讨伐叛臣，让你重登王位。哦，我找到了适合我的学系，那就是锻造术。这个学系要是好好钻研，肯定非常厉害。是吗？那你呢？你最后选择的是魔法还是剑术？既然要增强实力，我打算两个一起学。而两个老师也同意了我的想法，那你就是魔剑士喽。魔剑士，这是你那个大陆的称谓？没错，魔剑士就是魔法和剑术一起使用的人。难道你们这里没有这种人吗？魔剑士，还挺有趣的。嗯，你怎么躺上床了？嘿嘿，装装样子嘛，毕竟我们现在的关系是夫妻哟。嗯、哼，都怪你。当着这么多人的面叫我老，平时虽然很高冷，但害羞的样子很可爱呢。哎呀，我这样说也是帮你去走那些起哄的同学们，你太能引人注目了。那我要好好感谢你呢。啊，哎，不用，我们是患难夫妻嘛。滚下去！呀，你想谋杀亲夫吗？切，惹不起，我还躲不起吗？这种玩意儿能把画出来的东西具现化，不知道能做到什么效果呢？嗯，你是谁？为何出现在我的寝室？嗯，这是我的石像，这东西哪来的？哦，这是。肯定是那废柴干的好事。这些奇形怪状的是什么东西？看来我昨天真是太累了。哪个家伙弄出这么大的动静，我都没发现。啊，这东西是谁的？咦，这是什么？哇，好大、啊！这是什么？好奇怪的东西！哇，好大、啊！这是什么？好奇怪的东西！快看那边！嗯，是石巨人，好大！谁放在这里的？哇，这也太帅了吧！这到底是怎么回事？等晚上本王再好好问问那家伙。都这么晚了，相爷怎么还没到？老师，要不我去叫他吧？嗯，算了，我们先上课吧。实在抱歉，我来了。哎呀，这是什么呀？好奇怪的东西！哎，相爷，这是什么东西啊？啊，相爷，这是什么呀？这是贵族的新奇玩意儿吗？要怎么跟他们解释呢？这是我的新发明，叫自行车，也可以叫脚踏车。我只坐过马车和海人国的蒸汽车。
。可是这种用人力运行的车还是第一次见。嘿嘿，相爷，嗯，相爷，能不能让我们也试试？试试,试，当然是没问题的啦。嗯，呃，老师，啊，对，对不起啊，老师情不自禁就，没事儿，老师先试试吧。<笑>相爷，这要怎么弄？我先扶着你找到平衡杆，双脚放上脚踏板，然后往前蹬。咦、呃，哎，慢慢来，左脚蹬完，右脚蹬，哎。哎哎哎、又摔了，圣爷，你真了不起，这东西太难掌控了。第一次会有点难，但只要掌握了平衡，很快就能学会了。稍微再用力一点，哎，再快点，找到平衡感。对，就是这样。呃，圣爷，你干什么？去吧，人总要学会自己长大。老师加油！加油！加油！加油！加油！呃呃呃呃呃呃啊，少爷，我好像找到敲门了。你看，我一直在动。<笑>老师很有天赋啊，一下就学会了。这个叫自行车的发明太棒了，这可是能够影响一代人的发明。等我研究出能动的汽车，会不会成为异世界名人呢？少<笑>爷，这自行车要怎么停下来啊？糟了，我忘记划刹车了。老师，不要再骑了！你说什么？啊！不好意思，老师一时玩心太重，结果……多怪老师！本来打算好好研究，我也能做一个同样的。这么好的发明，居然就这样弄坏了，好可惜。对，对不起。没事，我还可以再画一辆出来呀、啊，而且比这个还要好。真的吗？那还等什么？快画出来吧！哎，可是我昨晚已经把金刚石消耗完了。什么？你居然一晚上就把金刚石消耗尽了？那可是能造一栋小房子的玄金笔啊！嘿嘿，因为我一晚上都在研究画笔，所以当然不能告诉他们我都用来画了什么。画笔的操作原理大概就是脑子里想到的东西。只要简单的画出来，就能变成实物。要是将现实世界的发明搬到异世界，会怎么样呢？但老师也说了，只有高级的金刚石才不需要替代品。这种入门级别的金刚石，则需要用同等量的物质，也就是替代品进行转换。我画的第一个物件是手机，但是最终锻造出来的，只是一个无法使用的手机，因为我不知道手机是由什么构成的。所以根本无法造出一部能使用的手机，然后是电视机、冰箱这些通通无法使用，还有就是使用这些东西必须要用到能源，这个要怎么解决呢？原来你画了一堆东西来实验锻造术，嘿嘿，那你都画了一些什么呀？<笑>你就别瞎猜了，都是一些失败品而已。小爷，把你的笔给我吧。啊，好的，老师。我再给你镶上一颗玄金石。玄金石快要用完了，你们要省着用。太好了，我又能继续研究了。我一直让你们练习画技，是为了之后能更好的使用锻造术。今天我要开始教你们如何分辨金刚石，还有它们各自的用处。哎，做好了，做好了。哎，做好了，老师要讲课了。嘿、哎，知道为什么我们要把宝石镶嵌在笔上进行作画，而不是直接使用金刚石进行锻造吗？因为金刚石的能量过于强大，直接使用不但很难掌控，还会伤到使用者。啊？没错，二十年前我曾经去矮人国进行学术交流，他们矮人早就已经把金刚石镶嵌在锤子上进行锻造，打造出来的物件虽然精美耐用，但却会损害锻造师的身体。后来我想到把金刚石再进行提炼，镶嵌到更小的工具上，经过大量的试验，我发现了一种极好的锻造方式，那就是用画画的方式进行锻造。这就是锻造术的起源，感觉没什么技术含量呀。
。老师，我们使用的金刚石是从哪里来的？在王都的东部边境有金刚石矿洞，我们使用的金刚石都是从那里挖来的。老师，听说金刚石矿洞其实是金刚土龙的栖息地。金刚土龙可是危险系数很高的危险种呀！对啊，对啊，要是消灭了这种怪物，不就能拥有一堆金刚石了？所以国王陛下特派东部边境的紫龙团去采矿，他们负责把带回来的金刚石矿进行提炼，然后再进行售卖，获得军费。这种玄金石价值十金币，哇，这么值钱！原来我们每天都把十枚金币带在身上。木多，一枚金币能换到什么？一枚金币可以换十枚银币啊！你真是个天才。那一枚金币可以换多少粮食？能吃饱多少个人？一枚金币大概能换五十多袋粮食，而一袋粮食就足够一个成年人吃一个月了。一枚金币等于五十多袋粮食。够五十个人吃一个月，一枚金币，这这么值钱？也就是说，你昨晚消耗了够五百人吃一个月的粮食。玄金石是最低级的金刚石，而这种叫玄钢石，属于中级金刚石，一颗价值五十金币。它由三颗玄金石提炼浓缩而成，蕴含的魔力是玄金石的三倍。它唯一的好处只是比玄金石方便，但因为多了一道提炼的工序，价格比较高，因此我那些毕业的弟子基本不怎么使用。接下来介绍高级金刚石。哇、哦，高级，肯定是天价，中级都要五十金币了。金刚石矿洞里有时会挖到为数不多的高级金刚石，青色的这颗是青魔石，价值一百金币。一百。金魔石带有水和木属性，替代物就算是枯木也能锻造出全新的木头，一般作为木器的修复使用。紫色这颗是紫电石，带有雷电属性，这种宝石能使用画笔对物体进行切割，可以帮助我们修整锻造物的不足，价值三百金币。红色的这颗是赤金石，它的能量比玄金石要强，而且带有火钢属性。能够把替代物锻造出异常坚硬的赤钢，是硬度最高的钢，价值五百金币。我长这么大都没见过这么多钱。<笑>老师是富豪吗？这些高级货我们并不会经常用到的。有钱的魔法师也会把这三种石头镶嵌在魔法杖上，作为魔力用尽后的最后手段。赤金石能够召唤火焰，紫电石可以召唤雷电，青魔石则能召唤水。这样一来。就算没有集结力的人，也能像魔法师那样使用魔法。接下来我要讲一下我画笔上的皓月宝石，这是属于非常稀少的超级金刚石，整个人族只有我手上的这一颗。那这个价值肯定超过一万金币了吧？没错没错，这颗宝石不需要替代物就能画出任何东西。要是我也能拥有一颗，大王踩得好，说不定能称霸这个异世界。<笑>年轻的时候，我曾经到矮人国求学。矮人国是一个很封闭的国家，他们从不与外族交流。但最终，他们还是被我的真诚打动，接纳了我。在矮人国的那段日子，我不但收获了他们的友谊，我们还一起研究出了新的锻造术。矮人国一共只有四颗皓月宝石，国王为了嘉奖我，便把其中一颗送给了我。王都的城墙就是我用皓月宝石建立起来的。哇，那这颗宝石真的是很珍贵的礼物呀！这皓月宝石这么厉害，矮人国的国力应该比魔神族和人族要强吧？皓月宝石的力量无穷无尽，不用替代物就能进行创造，但代价就是使用皓月宝石会吸取锻造师的精神力量。精神力，老师，你长得这么结实，副作用也不是很强啊。呃，老师为帝国可是做了巨大牺牲的。你们看看墙上的那幅画像，这幅画的男子长得很英俊啊，但这跟老师有什么关系、啊？对呀、啊、对呀、啊啊，原来你们都不知道呀，这男子就是十年前的老师呀。啊！原来你们都不知道呀，这男子就是十年前的老师呀。啊！啊不会吧，除了眉毛，哪一点像啊？没错，那就是我。啊，真的，老师以前那么帅的吗
，父亲，呃，父亲，你怎么了？呃，完了，他们有没有伤到你？你走吧，啊、一切都完了，一切都完了。完了，都完了，父亲，<笑>他们对你做了什么？<笑>没有人可以改变。哈哈哈哈哈！准备。很好，干得不错。哼，本王体力已经大不如前，现在只是动动就觉得累了。哼、嗯，你受伤了？被剑尾划了一下，问题不大。记住，回去后也要多练，你可比他们还要少上一半的课呢。啊啊！我的腿。明白，我会苦练的。哦、嗯，多罗娜老师和瓦德里老师。你们怎么在我的房间里？嗯、啊啊！居然是石像！怎么样，厉害吧？哦，你是怎么把石像变成彩色的？只要把颜料混在转换材料里，就会根据我的想象变成彩色的了。将来我还会弄出许多你从没见过的东西。这是什么东西？哦，这些是马丁老师给我的。是他从矮人国带回来的设计图纸。原来矮人的文明早就领先人族和你们魔神族，他们已经开始研究蒸汽车和火车了。老师见我喜欢研究，就把这些图纸给我了。嘿嘿，弄出那些奇怪的东西，就不怕暴露你的身份吗？嗯，怕什么？反正这世界的人不会懂我做出来的是什么。啊、昨天在床边的石像是什么意思？本王怎么会有那样的表情？你到底在期待着什么？啊啊、我只是想试一下，能不能画活人而已嘛。<笑>既然试过了，为何还要做出那些石像？我想看看上色的效果嘛。哼<笑>，你这个龌龊的人族！你你听我解释。啊啊啊啊已经把蒸汽车研究透了，只要把蒸汽车适当改造一下，说不定能做出汽车呢。按照这样发展下去，没准。嘿嘿嘿，总有一天，我会将那些人知道我的厉害。嘿嘿嘿，嗯，这可怎么办啊？不知道。相爷，出什么事了？老师自己一个人去金刚石矿洞了。昨晚我和老师去紫龙团军部采购金刚石。哎呀，不好意思啊，没想到所有的金刚石都涨价了。你说什么？所有的金刚石要涨价三成？没错，但如果是马丁老师购买的话，我可以给你优惠一点，只涨两成。金刚石是王都的重要原料，要是涨价的话。锻造师要怎么生存？是啊，我们按照马丁老师的吩咐，只收很微薄的酬金，而且这个价格是紫龙团团长定的，他说过不会。那是前团长，也是反贼。你们认同他的话，是想要杀头吗？啊！马丁老师啊，你们生活在太平的王都内，当然不知道发生了什么事儿。陛下的军队正在攻打亚人部落，正是需要经费的时候。啊！金刚石加价，你们也可以加价嘛？也只好这样了。哼！老师不肯接受他们的出价，于是昨晚一气之下就独自出发去金刚石洞了。之前听你们说过那里有很危险的怪物，老师有能力对付吗？我从没见过老师动武，我也没见过。老师只是一个锻造师，哪里有什么厉害的攻击手段呢？马丁老师为人和善，最看不得那些损民的事了。为了王都的子民，竟然不顾自己的安危。呃，我去找剑术老师和魔法老师帮忙。今天所有学习的老师都不在，为什么
，王都每年都要举行春季狩猎，而每次狩猎前，老师们都要进宫与陛下讨论狩猎的细节。刚好就是今天嘛。呃，啊，那我去找索菲萨斯。啊，不行啊，陛下参与的大型活动都是白龙团负责的。哈、啊，这样也不行，那样也不行，那怎么办呢？老师这样的好人可不能出事啊。啊啊！地震吗？啊！林伯，早上好啊！艾尔早啊！嘿嘿嘿，是他。啊！莫<笑>多，这是你们这个月的原料。呃，二，马丁老师出门了，可以等他回来后再给你钱吗？没问题，大家都是老熟人了。那我先回去了。等一下，艾尔，你想赚到更多的报酬吗？哦，你是那个相野？莫多，带我去紫龙团，我要买高级金刚石。你买高级金刚石干什么？哎呦，坐下歇会儿。那个马丁真的从这里走出去了？没错。嘿嘿，他说要自己去挖金刚石呢。哈哈哈，那个傻大个儿。就不怕地龙把他吃了？怎么说他也是帝国学院的老师，应该有点实力吧？就算他真的能对付那些地龙，别忘了还有我们的兄弟呢！喂喂，你们看，啊，那个是什么东西啊？天啊，那是什么怪物啊？他冲过来了！啊啊地图定位出现怪物了，快上报团长！是。我能不能慢一点？这就是你根据设计图做出来的蒸汽车？嘿嘿，不完全是。我在蒸汽车的基础上进行了改良，做了这辆靠电能发动的电车。电能？难道你买了紫电石就是要用它来发电吗？是的，你真聪明。等一下就靠你们救出马丁老师了。呃、啊，哇、啊！少爷，你专心一点啊！你看着前方，不要回头啊！哎、呃，好的，坐稳了，我要加快速度了。啊、嗯？喂，你谁啊？来这里做什么？我是帝国学院的锻造系老师。想要采一些金刚石带回学校给孩子们上课用。等等，军部有命，只有紫龙团才有采矿权，竟敢无视我们！喂，哎，算了，让他去吧，他就一个人能玩出什么花样？只要沿着采挖痕迹走，应该就能找到金刚石。嗯，这么容易就找到了。原来这里拥有这么多矿石、啊，军部的人还说采挖很难，根本就是抬高价格的借口。啊，不好，是地龙！相爷，矿洞就在前面。一路上都没发现老师，估计他已经进去了。嗯、呃，身体承受能力果然变弱了。呃，你没事吧？等一下可能还要战斗呢。没，没事，我休息一下就好了。好，预备，你能对付那些地龙吗？在魔都，地龙都是被我的子民用来烤着吃的。太好了，那我们开始刷副本吧。啊！我去，什么情况？嗯、老师，啊！你们怎么来了？老师，你没受伤吧？哈哈，没事儿，那些小地龙我还是能应付的。老师，这个是枪吗？这个是枪吗？哈哈哈！枪，这是矮人发明的蒸汽臭。呃，太好了
，以后我们就能自己挖掘矿石，再也不需要找军方的人购买了。呃，太好了，以后我们就能自己挖掘矿石，再也不需要找军方的人购买了。金刚石需要提炼，我们现在还不能使用这些石头。学校有炼金术班，我们可以找他们帮忙呀。你说的办法，老师肯定也想过了啊。我猜。那位炼金术班的老师肯定是紫龙团的人吧？嗯，有人过来了。呃，是紫龙团的士兵。呃，这边也有好多。看来这种好事他们是不会与人分享的。哼，马丁，你好大的胆子！你不知道啊，这里是属于紫龙团看守的吗？老师，这人是谁啊？他是学院里炼金术学系的老师。也是紫龙团的炼金术师雅露。雅露，我原本以为采矿是一件多么危险的事，但那些地龙根本就不是什么危险种，我一个人都能采到这么多。你们制造这些谎言，只是为了抬高价格。王都的普通人，就算不吃不喝，也要工作二三十年才能住上一栋房子，而你们卖出一颗玄金石，就能换来别人二三十年的努力，凭什么？我的天！没想到这里买房也这么难，我会向陛下申请，以后不需要你们提供金刚石了。嘿<笑>，就算陛下准许你们自己采挖，但你们知道怎样提炼金刚石吗？你，都怪我当初学艺未精，还没有掌握金刚石的提炼方法就离开了。不会提炼又如何？等离开这里，我们就去矮人国学习提炼的技术。而且，你们提高原料的价格，真的是为了军费吗？这小子，王都的物价这么高，就是因为有你们这种唯利是图的人。哼，那些贱民的死活与你何干？为何一定要与我们作对？不知道我们背后有谁在撑腰吗？原本只是想着让你吃点苦头就算了，现在你们要一辈子埋在这里了。啊啊！都怪我，没想到连累了你们。老师遇到危险，作为学生当然要出手相助啊！对啊，对啊，要怪就怪我自作主张带他们过来。谢谢你们。上！哎、啊、呀，预备！还记得我刚才嘱咐你们的话吗？记得，要给你留下大范围的地方。啊啊啊啊、安静，安静，安静，就是这个感觉。啊！哎！错！啊！哎！哎呦！呃，他们也太强了吧！他们真的是学生吗？没想到老师这么强。小野，你怎么还有心思画画呀？我在试验，要是成功了，锻造系有可能成为最强的职业。好，来。哎！雷霆之笑！啊！啊！我的脚！嘿嘿！这是什么东西？啊！哎呀！哼！去！啊！呀！啊！什么？这东西会动！呀！呃！呃！呃！呃！艾尔，与火试试！天拳！呀！这些东西不怕火。嘿嘿，这是我亲自调配的活性史莱姆，不怕火也不怕雷电，才试试不一样的吧？嘿！呃马丁老师，居然是腐蚀性的液体！杨露，有必要这么过分吗？嘿嘿，我说过，这里就是埋葬你们的地方。呃呃、啊，干得漂亮！嘿嘿，居然是史莱姆！嘿嘿嘿嘿
。哇、哦，出现好多个亚诺！你们猜一下，哪个才是我的本体？要是本王还有以前的魔力，根本不会把这些虫子放在眼里。现在就解决掉你们！什么？<笑>妈妈，儿子不能为您尽孝了。画好了。啊啊！地面裂开了。地震？怎么回事？啊！出什么事了？少爷，危险！啊！少爷。去死吧！呀！啊、蒸汽炮发射！啊！啊啊啊啊啊我的手啊！啊！啊！我的手！那究竟是什么？那那是什么？啊！动动了！啊！是地地地龙？不是地龙，是其他东西。相爷究竟在搞什么？啊！啊这是魔神族的大魔神吗？哼哼，颤抖吧，异世界的人啊！让你们感受一下现代文明与魔法世界融合的力量。是是石巨人，这怎么可能打得过？哎不，不要慌，有我在呢。雅露老师，嗯、啊，你刚才很嚣张啊。是相爷的声音啊！相爷，原来你没事。这是异世界的东西吗？相爷，你是怎么做到的？爱人们早就开始研究类似的巨人了，但我离开爱人国的时候，他们还没有研究出来。想不到相爷居然做出来了。<笑>我只是想试验一下自己的想法，没想到真的被我做出来了。以后就叫你幸运一号吧。妈妈，儿子不能为您尽孝了。画好了，先把构造在脑子里过一遍，然后发动赤晶笔的力量，降临吧，幸运一号。只要搭配好不同的高级金刚石进行锻造，能够画的东西真是太多了。哼，虚张声势。咦，好恶心啊！可恶，他的体型太大了。那就再试试这个吧。去，小心，这东西连铁都能腐蚀。幸运一号可是用赤晶石做出来的。什么？这个巨人是用赤钢做出来的？啊啊啊啊啊啊、我得赶紧回去搬救兵来收拾他们。哼，嗯、啊，你你们私自挖矿已经是大罪了，要是敢对帝国学院的老师出手，那就是死罪了。呃、啊啊，那这么说，你已经犯了死罪喽？刚才你差点要杀掉马丁老师了。我们一起去找国王对峙吧。我我紫龙团他们给了你多少好处，我们也可以给你，和我们合作吧。你你们真是不知天高地厚啊！我的背后可是有位大人物为我撑腰。<笑>你能爬到这个位置，应当感谢我们的父王啊！哼哼哼哼哼哼。呃，是，是的，紫龙团的兄弟们，以后还要仰仗您呢。快，把东西拿过来。嘿，柿子见过目。怎么只有这么少
，我们已经把提价赚到的金币全数交给世子了，绝不敢私吞呐、啊！大哥，不如把价格再提一点呗。不是世子，现在的价格已经够高了。这可是一门长久的生意啊！要是一开始就收少了，越往后我们的损失就越惨重啊！说的没错。对。直接将价格提升五成，那些渔民本就该为我们王族服务。<笑><笑>这几个家伙比我更狠呐、啊！那些渔民本就该为我们王族服务。<笑><笑>这几个家伙比我更狠呐、啊！报报告副团长，什么事？锻造系的马丁和他的学生带了很多金刚石回来。什么？雅露不是过去收拾他们了吗？雅露已经被他们绑起来了。什么？怎么这么多卫兵、啊？应该是出城时闹出的动静太大了。站住！各位军官，我们要找你们的团长，请不要拦住我们的去路。不用找了。嗯。团长和王爷在筹备出征的事物。现在这里我做主。嗯嗯嗯嗯，马丁，我原本以为你只是不识时务，原来你是根本没有脑子呀！把他们拿下。是。呃，谁要是敢再上前一步，就别怪我不客气了。原来你也在这里啊，世子，这次涨价风波肯定有你的参与吧？哼，我几天没回去上课。都有点想念你了，哼！你这种人不配跟我讲话，混蛋！居然无视我，跟这些废物在一起，只会埋没了你。不如站到我这边，我保你一辈子荣华富贵。你说谁是废物？呃，二别冲动啊！这里是帝国境内，要坐牢的。马丁，你们的所作所为已经违反了军法，必须接受军事法庭的审讯，把他们押走。听见没有？跟我们走一趟。退下。啊，是索菲萨斯。哼。嘿嘿。杜罗娜，我们已经到了。嗯，人家还要继续骑马吗？我们等下再坐吧，好吗？那是你说的哟、呃。人家等一下还要骑马吗？呃，索菲萨斯。这里是紫龙团的据地，你跑过来做什么？陛下得知阿斯通马丁违抗了军法，啊、所以派我前来捉拿他。开什么玩笑？他们已经被紫龙团逮捕了，你现在来要人，是想为他们解围吧？收手吧，布里。雷恩，这是陛下的意思。怎么，你要为他们出头？布里，你是不是忘记了一件很重要的事？整个王都都是陛下的。陛下要一个人，还需要你的批准吗？雷恩，我们都是出自王室，为何要帮外人与我作对？你还知道自己是王室的人，那就应该还记得我是你的王叔吧？嗯、心脏好痛！你没有结界力，承受不住他灵力结界力的释放。这个雷恩好厉害。王兄只是一时着急，所以才得罪了王叔，请王叔不要与我们计较。对呀、啊，对呀、啊，不要以为有安格斯为你撑腰就很了不起，他是我的王兄，我自然会给面子。但是你在我的眼中只是一个王室耻辱。这知道了，王叔。哼。我，雷恩，你给我记！臭小子、啊，几天没来上课，死哪儿去了？老师，我我我错了。哼、啊！喂喂，快去帮王兄解围！你怎么不去？那可是多罗娜老师。索菲萨斯，请把我押走吧。马丁，你是笨蛋吗？陛下才不会生你的气呢。啊，那刚才索菲萨斯说的话。你们能够平安回来就好。索菲萨斯，又给你添麻烦了。嗯、哦，以后不许你这样冒险了，弄不好真的会被杀头的
啊，好，好的。预备，陛下准备要举行大型庆典，每个班都要选出最优秀学生参加。我打算派出你和雷恩，你意下如何？是怎样的庆典？喂喂，啊，你们有一个雷恩还不够吗？一贝当然要代表我们剑术班，要代表魔法班。剑术班，魔法班，剑术班,班，你怎么打算？能和我一起作为魔法班的代表吗？我现在还不清楚状况。哼，相爷，跟我走一趟吧，把你们的经历告诉陛下。好的。你们倒是把我放了呀！陛下，事情是这样的。原来是这样，但现在萨托是紫龙团的团长，我们不能过多的干涉这件事，一切都要请示王叔。看来小陛下一点实权都没有啊！陛下，嗯，紫龙团抬高锻造原料的价格，等于间接提高了王都百姓的负担，这样真的好吗？王叔曾说军费紧张，我们应当体谅。陛下，这些钱真的用到了军队上还好，但如果是流进了某些人的腰包呢？老夫最憎恨的就是这种小人，托尔斯特·安格斯，糟了！王叔，你怎么来了？陛下，本王听闻西边闹出了一点动静，所以派人查了一下，才知道是紫龙团的副团长利用职权提高金刚石的价格，然后私吞军费。本王已经派人将其收监。这等贼子真是可恨。可是，那么以后金刚石的价格，马丁老师是王都重要的人才，其弟子也是忠厚之辈。我去，他会不会因为我刚才说的那些而杀掉我呀？陛下，本王有个建议。王叔，请讲。不如以后就把采矿权交给白龙团长和锻造班负责吧。什么？啊！啊王爷此话当真？本王知道矿石还需要提炼，这个本王也与雅露老师交代过了。那么军费？以后就由白龙团团长负责吧。我去，这老狐狸这么好说话的吗？难道他是在向索菲萨斯示好？那一切就按王叔说的安排吧。马丁，本王还有一事要你去办，请陛下吩咐。因为王叔要西征，所以这次的春猎，本王打算压后举行，而夏季的运动会将会提前举行。本王要你在十天内修建好新的竞技场。遵命。想不到异世界也搞奥运会。王爷，嗯，今日王爷处处帮助我们，臣不明白王爷的意思。索菲萨斯，本王最爱惜将才，你原本是前线的英雄，十五岁便斩杀魔神族的大将，为帝国立下了赫赫战功。只是后来被古罗赏识收为义子，现在的你只能负责王都的祭祀和庆典活动。你难道感受不到自己的宝剑正在发出哀嚎？臣是陛下的子民，臣只做陛下需要的事。成为白龙团团长，全是因为父亲想让臣保护陛下的安危。但没想到白龙团里也有王爷的人，若王爷可以把政权归还陛下，陛下就不需要臣在身边保护了。哼、嗯，国家的权力必须掌握在真正有能者的手上。陛下还是太年轻了，不是本王不想归还，而是本王必须辅政。陛下年幼，我等臣下必当全力辅助。而不是越权犯上。哦，哼、啊！难道古罗回去没有把所见所闻告诉你吗？臣正想问一下王爷，王爷到底对父亲做了什么？哼！哇，他们要打起来了！害怕就站在老师身后吧，他们打起来肯定会伤及无辜。团长，不好了，不好了！发生什么事了？古古罗大人他，他古罗大人在自己的书房上吊自尽了。什么
？什么？古罗，你真的太令本王失望了。哎，你怎么了？说了你也不懂。我和灵恩只是同学，你不要误会。我去，原本只是替索菲萨斯感到难过，他却以为我吃醋了，没想到他居然开始在乎我的感受了。那你打算替魔法班还是剑术班参加运动会啊？我打算替剑术班出赛。那个雷恩不是邀请你来着？你不用考虑我的感受哦，我又没有生气。我只是觉得雷恩这个小鬼的实力还不错，和他成为对手，才能让现在的我得到成长。嗯，那个雷恩长得又帅又有实力，而且还是王族，咦，是挺有吸引力的。相爷、嗯，你是不是忘了本王曾经的身份？你这个异界人族真是烦人，每天都要激怒本王，是想来揍吗？不，不要！啊！父亲，哎，古罗大人作为帝师，曾为国家的建设立下汗马功劳。其他大臣没有来就算了，连陛下也。其他大臣是碍于摄政王的势力，而我们身为臣，不应该依赖陛下。索菲萨斯，如果你要报仇的话，我一定会全力帮助你的。我也一样。哎呀，凭你们还是算了吧。摄政王曾是帝国最强的战士，他年轻时。曾与魔王乔治奥萨交过手，是唯一一个伤到过魔王的人族。喂，他说的是你老爸吗？我曾听父王说过，他是唯一一个能从父王手中逃掉的人族。父亲大人虽然不是我的生父，但却是给了我第二次生命的父亲。二十年前的王都还没有建起艾尔斯巨墙，我的家是王国南部的一个偏僻小山村。家里并不富有，但勤奋的父亲还是能让我和弟弟吃上饱饭。一天晚上，村里突然被强盗入侵，父亲带领村民反抗，结果被强盗杀死。臭小子，还我父亲！去死吧！啊、父父亲。村庄被烧毁，我找到了父母的尸体，却没发现弟弟的踪影。后来我四处打听，才知道原来我的弟弟被强盗卖到魔神族当奴隶了。从此我决心修炼剑术，只为找回弟弟。在十五岁那年，我申请加入军队。小鬼，你真的成年了？是的，长官。在魔神族长久的战争中，我得到了锻炼，但也有几次差点死掉。有一天。父亲大人来到军队中视察，那时的我已经跻身为军官的禁卫军。求求求你们，杀了我！杀了我！为什么不把他安置在更安全的地方？你们的医疗兵呢？医医疗部队在途中遭到魔神族的袭击，全军覆没。啊！索菲萨斯，你疯了！他已经等不到下一批医疗部队了，与其让他在痛苦中死去，不如给他一个痛快。你，你就是那个砍杀了对方大将的少年英雄。我并不是什么英雄，要说我的所作所为，只能成为帝国的刽子手。祖菲萨斯，你怎么可以？嗯，既然你这么厌恶战争，为何还要成为军人？我的弟弟被同胞卖去了魔神族当奴隶，加入军队，就是为了能够打败魔神族。然后找回弟弟，直到上了战场，我才发现，无论我斩杀多少敌人，我方还是会出现大量伤亡。自古哪一个将领不是踩着别人的尸体往上爬的？更何况你的亲人还在敌人手中，难道不应该更加英勇杀敌吗？这名士兵叫罗特，他曾经是我的部下，因为仰慕我，经常主动为我跑腿。他只有十七岁，像他这样的孩子还有很多。若是要我踩着他们的尸体去迎接我的亲人，那我情愿放弃。累了，我回去了。你你想违反军法，做一名逃兵吗
，要是能换一种截然不同的方式迎接你的亲人，你愿意吗？啊、后来我就被父亲调离前线，回到王都接手白龙团长的职务。父亲的理想是所有种族都能和平相处，让大陆永无战争，而我也成为这个理想的追随者。消除所有种族之间的隔阂与仇恨。比发动一场战争还要困难。魔神族也开始意识到这一点。只有和平，才能使各个国家有时间去思考如何进步。索菲萨斯，你今后有什么打算？我想完成父亲的心愿。我能做的，只有尽力而为。事情的经过就是这样。嗯，跪下吧。是。父王，本王要的东西带来了吗？在这里。古罗呀，古罗，既然你不能为本王所用。那本王只能把你的党羽消灭了。古罗呀，古罗，既然你不能为本王所用，那本王只能把你的党羽消灭了。听着，我已经安排你成为剑术班的插班生，明天去见你的新老师吧。不懂。本王要你以剑术班学徒的身份参加帝国杯运动会，然后摸清这小鬼的底细。老师拥有皓月宝石这种逆天神器，要十天建起一座会场也不难。但现在要怎么把这座旧式会场拆掉呢？我找来了亚索老师和艾斯老师帮忙呀，小伙子，好久不见啊！亚索老师，你好。我听艾尔说了，你的锻造术很了不起呀、啊。<笑>老师过奖了。亚索，你开始吧。嗯。呀，古拳。无尽剥削！哇！哇！快躲开啊！雷诺，西法之盾！这就是异世界的拆迁大队呀、啊！来。油都算了，哈哈哈，辛苦二位了。马丁，你要加油哦。好，好的。老师慢走。艾尔，还有十天就要举行运动会了，你不用回去训练吗？嘿嘿，老师说在这里干活就等于是训练了。你到底是有多缺钱呀？听说你一直在为锻造班搬运原料。艾尔是一个很好的孩子。<笑>因为他的家里有很多弟弟妹妹，所以他一边在学院学习，一边打工赚钱，然后把赚到的钱寄回家补贴家用。你不但是个好学生，还是个好哥哥。嘿<笑>，谁让我是家里最大的孩子呢？运动会的奖励能大大改善弟妹们的伙食呢，所以我一定要夺得这次帝国杯。拿到冠军有很多钱吗？当然，拿到冠军就能获得一千枚金币。和由纯金制成的帝国杯，切，才一千，那也只够买几颗高级金刚石，而且还能获得军队的少校军衔，毕业以后能直接加入军队，福利很多的。军衔？少校可以随时出入边境吗？当然可以啊，但单独离开可是很危险的哟。太好了，这样就能和伊贝回魔神族了。离开家里这么久了，要是假期过完还回不去，就糟糕了。但要是回去了，你到那边。是。你拿着图纸在那边等我安排。是。老师，我们来了
，你们可以来助我一臂之力，真是太好了。学生帮老师，很理所当然啊。汉斯学长，莫多，想不到三位学长都来了。你就是那个相野吧？听说你能画出赤耕巨人和蒸汽车呀？你是怎么做到的？嘿嘿嘿，也没啥，就是脑洞大了点。学长们才厉害、啊。<笑>对啊，对啊。听莫多说，你们都是帝都有名的锻造师啊。从现在开始，我要对你们进行为期十天的特训。特训？嗯，我让他们来，是为了在我忙的时候，由他们教你们学习锻造术。相爷，你先前跟我说过，锻造系也可以成为战斗职业。说实话，老师，我非常讨厌战争。但矮人们教会我一个道理：强大的力量不但可以引发战争，也能平息战争。所以，希望你能明白老师说的话。明白。同学们，我介绍一下，这三位是你们的学长，也是我最得意的学生。这十天内，他们会代替我教大家掌握锻造技能。这位是汉斯，你们中有些人已经认识，如今是帝国最优秀的建筑师。你们好。莫汉，帝国最优秀的武器大师，不敢当，不敢当。凯瑟，帝国最优秀的服装师，小帅哥们好呀。接下来特训开始。明白。以往的运动会，我们锻造系的成绩都是垫底。我希望你们能打破这个僵局。每个班都要派出五位学员进行参赛。帝国卑不指望，但一定要拿个好成绩。好，好，耶、yeah! yeah!。大家一起加油吧！我也要加油了。嘿，嘿，嗯。同学好厉害，虽然跟我比还差远了，但帝国杯我们拿定了。老师，雷恩这么强，他一个人参加就足够了吧？不行，我要多罗纳连第二也拿不到。嗯、啊，一倍的剑术已经练得炉火纯青了，现在需要的是将他的集结力激发出来。这里是，嗯，全是本王的部下。是谁干的？啊、谁？云不怕，是本王，也是你。另一个我，造成这一切的元凶就是你。我，没错，就是因为你的懦弱和愚蠢，才导致了他们的牺牲。是本王，因为懦弱。所以选择相信人族，因为愚蠢，所以选择相信莉莉安。这一切都是必然的结果。啊啊啊、不是的，本王只是不想看到生灵涂炭，不想再让子民们做出无谓的牺牲。这不是本王的初衷。父王想要吞并修罗大陆的愿望是何其的伟大，父王，你却断送了奥萨王族的伟大工业，你的那些忠诚的部下。就算付出生命的代价，都要维护你这个王，而你却已经忘了自己的使命。陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，本王，我需要你来提醒我。嗯、啊，预备。好强大的集结力！好险，差点就被这集结力反噬了。他的集结力好奇怪
，从未见过如此有邪恶气息的集结力，让人感到不寒而栗。雅露，叫本世子来有什么事儿吗？哼，臭小子，连老师都不叫。嗯，呵呵我已经研究出一种新的元素，有了这种玩意儿，说不定你就能击败雷恩喽。什么？你说的是真的？当然，不过我有一个条件。这么久没见相野少爷了，不知道他的锻造术学的怎么样了。我好帅呀、啊！马丁可没少夸他，说他将来的成就肯定比自己高。<笑>我第一次见他画画的时候，真的很惊讶，他居然这么厉害。伊贝也是很努力的，所以这次我特意来慰劳他们。哎，嘿嘿嘿，团长，我最近也很努力干活呢。少不了你的。哎，团长，你看那是什么？<笑>舒服啊。老板，您卖的这是什么东西？这是风扇，很好用的哟。只要拉动这个绳子，就会吹出凉风。<笑>团长，你看这个小玩意挺好玩的。街上多了很多奇怪的东西。嗯、<笑>慢点，别摔了。这，这些都是什么？我也没见过。嗯，来呀来呀，快了开呀！哇，我就要那个。哇，终于等到降价了。自行车单促销了，一辆只需两金币。我要一辆，我要那辆红色的。我也要，我也要。我要十辆，给家里一人配一辆。哇哦，那土豪真有钱啊，真是热闹啊！哼，还学什么魔法？嗯、啊，自行车方便多了。给我也来一辆，大甩卖，多罗纳瓦德里艾斯。什么？快来呀、啊！谁这么大胆，要卖帝国学院的老师？那边的人更多，大甩卖，多罗纳瓦德里艾斯。什么？快来呀、啊！谁这么大胆，要卖帝国学院的老师？那边的人更多，两金币一个，仨金币俩，多买多优惠喽！我我要我要，给我来一个，我要两个。这。居然是两位老师的人偶，我要你身后那两个，多少钱？我们老板说了，这两个是唯一的一比一比例，起步价两千金币。哇，太贵了吧！可我好想要。你刚才说的老板是相爷吗？哦，哦，是团长大人，欢迎光临。您说的没错，我的老板就是相爷大人。果然是这小子。这条街现在有一半的人都在买相野老板的新发明呢。相野少爷真了不起啊！嗯、哇,哇，好大呀、啊！哇，太神奇了！这是怪物吗？这只是相野画出来的蒸汽车。街道是真热闹啊！哎，是团长，团长大人。嗯。这边，这边，轻点儿，会场就要竣工了。马丁老师不愧是帝国的神功一将，<笑>团长见笑了。难得您抽空来看望相爷，可惜现在他和艾尔去了南部的费姆林。哦，他们去费姆森林做什么？他也没说去干啥。让他走之前，让我们把这箱金币送给您。哇，这些全是相爷少爷赚回来的。是啊。这些是提供给军方的军费，这些可都是百姓们的血汗钱啊！哎，团长，你可能误会了。现在我们自己挖矿，有更好的工具来替代人力，还有全数般的低薪劳作，每时每刻都是修行。现在锻造的成本已经降到了史上最低。哦，像这颗玄晶石，以前要十金币才能买到一颗，现在便宜多了。而且以前雅露老师提炼一颗玄晶石要五个金币，现在只用两个金币就行了。提炼费用就要五金币，这也太坑了吧！嗯，听说好像是摄政王让他调低了价格。那现在帝国的物价就都能降下来了，从而减轻了百姓们的负担。哈哈哈，没错
，武侠普遍要比以前低，刺激了百姓们的消费，所以这些钱是相爷发明的新玩意儿卖出去赚回来的钱。原来如此，我们到了。这些就是废墓？是的。哇，真是高大啊！摸起来的手感一点都不像木头。就让我来测试一下这废木究竟是不是你们说的这么没用吧。电锯啊，这里，传送开启。嘿，搞定。再镶上紫电石就行了，直接用传送卷轴把已经画好图案的石头传送过来，就不用现场画一遍了呀。是的，这个方法是师兄教我的，非常好用。接下来就交给你喽。放心吧。你你你，这飞沫也太硬了吧！呃，这居然连转换成赤钢的电锯都锯不开，别说锯开了，根本一点效果都没有。太，太棒了！我还是想不明白，你采集废木打算怎么使用啊？你们只是觉得它无法盖房子和烧火，就觉得它是废木，那只是你们把它用错了地方。但如果用到正确的地方，废物也可以逆天。哦哦！左飞左飞，左飞左飞，哇哦！陛下，陛下，平身。帝国杯运动会正式开始，有请帝国学院各个班级出场。今年的冠军会在哪个班级诞生呢？要么是剑术，要么就是魔法，不一定、啊。上一届全师可是差点拿到冠军了。魔法班代表，哈哈，嗨，嘿嘿，哎，嘿嘿，快看，是小王爷托尔斯特雷恩，他应该是这一届最强的学员。啊，好帅、啊！雷恩，看这里，看这里！雷恩，你好帅呀、啊！剑术班代表，<笑>剑术班也有王室成员呢。多罗娜身后的女孩是谁啊？这一届居然有这么漂亮的学生！啊。伊、嗯、贝，嗯，拿出你的全部实力吧。嗯。药师班代表，拳术班代表，嘿，呵呵呵剑术班代表。炼金术班代表，<笑>牧师班代表，呃，多多，别紧张呀，只要把我们的优势发挥好就可以了。大家一起加油！好的，好。嗯，那是哪个班级啊？怎么只有一个学员参加呀？你是我们全班的希望呀！加油，厨师班无敌！哦。哦，哎，原来是厨师吧？带头的老师不就是特级厨师老木木吗？怎么回事啊？连厨师班也来参加比赛吗？哈哈哈哈哈哈！这可是头一回啊！厨子要用什么来战斗啊？平底锅？<笑>真是啰嗦！奈奈，沉住气，做菜最重要的是懂得把握火候。好好的，师傅。<笑>你听见没？他的声音怎么跟小女孩一样啊？<笑>长得这么壮实，还叫奈奈？锻<笑><笑>造班代表，看到没？连厨师班都这么积极参加比赛，我们也要拿出一点干劲啊！好的。咦，什么情况？呃，哎
，每一届锻造班都有参赛，但都是倒数第一。这次我们就拿个好成绩给他们看呀。老师，您说对吧？呃呃呃、欢迎这一届的各位学员，你们当中最出色的那位可以不用通过考试，而直接进入军队，胜出的班级，更能获得国王陛下颁发的帝国杯。希望各位学员能在比赛中超常发挥，完美展现。帝国杯运动会为期五天，主要分为两大项目。第一项目是长跑，时限为一天。长跑项目在帝国境内举行，途经五个地点，起点是明湖，再到杜洛森林、风之谷、赤岩乌沙河，最后是帝国绝岭。这也太难了吧！这一届居然集结了历届最恶劣的地方。每个关卡都有传送门连接下一个关卡，通过所有的关卡能够获得相对名次的得分。而每个关卡中又藏着十个帝国徽章，每获得一个徽章可以拿到十分。通过五个关卡，并且分数最多的前十六名的学员才能晋级第二个项目。每个关卡都危机四伏，出发前需要定下生死约。这个要怎么定呀？那那个，啊，这些都是帝国最危险的地方，现在放弃还来得及。嘿嘿，啊啊啊！相、啊、爷，你干什么？现在已经来不及了。嘿嘿，上吧。是。记住老夫说过的话，一切皆是修行。哎，预备，要学会控制自己力。是，嗯，走吧，走吧。啊、不，我不要、啊啊。老师，如果我死了，记得带我照顾我的老妈。啊、全都走了，就差我们了。啊啊、有我在。你不用怕、啊啊啊啊啊啊啊啊，老师，老爸就拜托了。马丁，嗯，我劝你还是准备准备吧。准备什么？一副上好的棺材呀、啊。哎呀！这就是冰湖，一望无际啊！这真的是湖面，而不是大海吗？知道这里为什么叫冥湖吗？哦，只要在湖面上大喊一声，就会引起很长的回音哦，所以他才会叫这个名字。哦，真的吗？那我来试试。喂，我是艾尔。喂，我是艾尔。喂，我是艾尔。我是艾尔。哇，感觉有很多人在大喊我的名字，好开心。雷恩，你打算怎么过这个湖啊？哼，还是这么高了。预备，需要我和你一起过湖吗？嗯。不需要。哼，我的丈夫会想办法的。你有办法过湖吗？我当然有办法。有些人真是的，明知道人家有老公，还缠着别人。哼。哼。嘿嘿，关键时刻还是要由我来赶走桃花呀。哼，搞什么呀？总感觉他最近怪怪的。起，嘿嘿，兄弟们，我先上了。嘿，哼，白痴。哈哈，二弟，你们班的人还真是块头大，头脑笨呀。不是，看你的了。明白。哎，啊、哇
think you did. <笑>还记得我们之间的约定吧？嗯，看我的吧。你好，嗯，可以把我们也载上吗？不行哦，我们的位置已经满了。嗯，各位哥哥，行行好吗？你们还有这么多位置，我们也会帮忙一起划的。<笑>说了不行就是不行，你有这个功夫，还是想想怎么过湖吧。是是呀，你们还是靠自己吧。刚才脑子一片空白，差点就答应了。哼，都怪那个剑术班的男人婆。哥哥，只能辛苦你了。没问题。嘿，召唤上古神兽。哇，好绚丽的魔法！这不是魔法，而是召唤术。召唤术，我果然是被上古天神眷顾的天神之子。哼、啊，我们正好需要会飞的神兽呢。姐姐，我们需要加速吗？还不知道前面有什么陷阱，先让他们探探路。好，将军，我们也出发吧。喵。老夫不想下水，可是如果你不游过去，<笑>我们怎么到达终点啊？这是你身为军师要考虑的事，老夫才不下水。难道你不会游泳？老夫什么时候说过自己会游泳？天哪！难道我们要在第一关就输掉比赛吗？<笑>哦。请问你们打算怎么过湖呀？我不会魔法，也没有神奇的动物，只能靠工具喽。你们稍微往后退几步，出来吧。居然用传送卷轴这么贵重的东西传送石头，究竟要做出哪一种船好呢？相爷，不如就做零三号吧。就这么办吧。嘿。嗯、啊，好奇特的船呐、啊！嘿嘿嘿，但是我有一点不明白，为什么你不直接把锻造好的东西传送过来，而是要传送石头再进行锻造呢？这里从锻造术的原理说起，使用锻造术不需要画的多仔细，只需要画一个大概的轮廓，锻造出的锻造物是什么样子？全依靠锻造师脑海里对锻造物的熟悉程度如何。我把已经画好图案的石头传送过来，这样我想锻造出什么类型的船都可以。哦，原来是这样子。嘿嘿，那你这里面究竟集着多少种船呢？啊，哈哈，其实比赛前我们可是研究了很多东西呢。哇，相爷，你怎么可以把底细都说出来？他可是我们的竞争对手啊！嗨。这有什么呀？就算你不防着敌人，你也得为伊贝考虑考虑啊！哦，嗯，哼，呃，就算你不防着敌人，你也得为伊贝考虑考虑啊！哦，嗯，哼，呃，哟，你这家伙不会是吃醋了吧？原来你叫相野呀！好特别的名字呢，我叫艾莎，请多多指教。艾、啊啊啊、艾莎你好，我看你们的船那么大，能不能把我和我的同学也载上呀？嘿嘿，对呀、啊、对呀、啊，锻造班是整个帝国学院最好的班级呢。不行，我们可是竞争对手。莫多，你这样可是会单身一辈子的呀。啊，对了，你们不是有可以飞起来的扫把吗？其实艾莎是想帮我了。因为我不会飞行，也不会游泳。原来是这样，那这只猫小鬼想干嘛？啊，抱歉。如果你们肯载我们一起过湖
，我肯定会报答你们的。报报报答,报答！这些小老弟都在想些什么？要做就一起做吧，我不介意。介意？我说的是，我不介意和竞争对手一起过湖。嗯哼哼，臭小子！既然这样，我们出发吧。怎么还不出发？他们在商量什么呢？亚龙刚才说的话究竟是什么意思？真让人不安。想不到我们会在第一关浪费这么多时间。不用担心，我们肯定能追上的。哎，你们看，啊，那是什么？哇！啊抱歉，我们锻造班先走一步了。锻锻造班？哦，嗯，哦，那个不是锻造班吗？哇，他们做出来的东西是船，这也太快了吧！第一次看到速度这么快的船。这届的锻造班有点意思呀，索菲萨斯。陛下，请吩咐。这个叫向野的学员和你是什么关系？嗯，我应该可以算是他的好朋友吧。他是一个很有智慧的锻造师呀，以后一定会成为帝国的栋梁。我相信他会的。嘿嘿嘿，艾尔，尾料不见了。什么？什么？嗯，雕虫小技。嗯，这是什么怪物、啊？嗯，糟了！嗯，这怪物，这是什么怪物啊？好大！那怪物。终于出现了，明湖的守护兽——空明王。大哥，我们绕个大圈避开他们吧。他们已经被拦住了，我们趁现在第一个通过关卡吧。哦。哎呀！我也要交给你们。黄泉，呀！黄泉，呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！好像不小心伤到人了。哼，水绝。哼，不要妨碍本王的路。哇！快回避！哎，那是什么？啊、什么东西？啊不愧是雷恩啊！哦吼，只用了一招，不愧是小王爷呀、啊，太厉害了！哇，索菲萨斯，你觉得小王叔将来能像摄政王那么厉害吗？既然陛下问了，臣只好如实作答。小王爷的确天资卓越。但摄政王是经过战争洗礼的战士，战场可不是竞技场。想不到雷恩一招就把守护兽卷飞了啊！我可爱的学员们啊，他们都去哪里了？我也替我的学员们捏一把汗呀！尾、哎、亮，艾尔，尾亮已经到极限了，现在怎么办
。二班长，我拖累你们了，再坚持一阵子吧。艾尔，啊，快上船！谢谢，江野，你又弄出一些新奇的东西啊！嘿嘿，这叫快艇，不错吧？下雨了，不好，快要掉下来了。啊！啊！啊！啊！糟了，这是空明王的第二形态。传说他只要变成红色，就会升级成为 S 级别的魔兽。都怪莱恩刚才把他卷起来，激怒了空明王，自己倒溜走了。让我来对付他吧。不用你出手。啊？哼 ，S 级怪物是吧？断草伴听令，是，启动那个装置。嘿嘿，嘿。船怎么盖起来了？相爷，你是想保护我们吗？我要主动出击，准备好了吗？这船就要散架了，好强啊！这是经过相爷改良的蒸汽火铳，能够在一秒钟内发射五十枚蒸汽弹。怪不得他最近每天都这么晚睡，原来是在捣鼓这些东西吗？啊、够了，够了，不要再打了！我去，这怪物能说人话！啊！等等等，你你是刚刚那条笨鱼？怎么被打几下就投降了？人家的主人叫人家在这里干扰比赛，可没叫人家被你们揍啊！想不到他的原型是一个小孩子。啊，你的身上肯定有徽章吧？识相的话，乖乖交出来。嗯。可恶，打完人家还勒索人家，人家肯定会跟主人告状的。哎，有人来了。嗯。哦，哈哈，人家要把所有的愤怒发泄到你的身上。竟有如此大的鱼，可以弄个上等刺身。<笑>这小女孩的声音是什么鬼？你、啊。一枚勋章。喂，我刚刚看到雷恩拿到了两枚。雷恩第一个到达，获得两枚，第二就是一枚。我们只需要一直保持第二就行了。嗯。轻轻松松通过第一关。哇哦！果然，痛扁挡路的怪物就会掉装备呀。莫多，啊，其中一枚你们拿去吧。我们，我们可没想过进入第二轮比赛啊。能完成第一轮比赛已经不错了。是啊，不如给你的妻子吧。拿着，我原本就想着你们和他各一个。预备，你也拿一枚吧。你想进入第二轮比赛吧？我不需要。啊？走吧，我会自己获得勋章的。也是哦，虽然他失去了所有魔力，但怎么说以前也是魔王呀。嘿嘿，既然他们都不要，不如人家已经帮你过湖了，你就别想再占便宜了。就是，老夫鄙视你。呃，呵呵呵呵。相爷，嗯、啊，你可不要松懈呀、啊，我会追上你的。走吧，走吧。嗯、啊，司令着火了。
又拿到了三个徽章，现在已经有六个了，还需要继续阻碍他们吗？二哥，我可是答应了雅露要干掉那个相野的，这把火烧不死他们的。我的目标是引出这座森林的守护神。<笑>我们继续赶路吧。要是引出了那家伙，说不定真能在这里干掉他们。蛇，蛇，蛇！他们都要逃命去了。在比赛中火烧森林，这是谁想出来的呀？不，这场火一定是有人故意放的。会不会是那个雷恩？不会的。以雷恩的性格，他才不屑于做这种事。啊、那是双生姐妹的魔法。那边有打斗声。啊！放、啊、了我姐姐！你们这些人类，居然敢在堕落森林捣乱！嗯、啊啊。人族，滚出去！多数人，可恶的人类，不可饶恕！啊啊活过来了，没用的。啊，他们有再生能力，所以我和姐姐才陷入苦战。要不我用火拳轰掉他们吧？不行，这里这么干燥，很快就会燃起更大的火。没错，姐姐还在他们的手上。各位树人先生，嗯，我们只是想穿过这片树林，并不是来找麻烦的呀。我就是你们放的，还在狡辩。今天你们一个都不许离开！既然说不通，就用拳头打吧。为什么这里会燃起大火？是你们的族人放的。莫非有人比我还有领先一步？这火很有可能将森林之主引出来，暂时还不能用力招。先离开这里吧，这次就放你一马。可恶的人类！啊，这样应该没问题了。只要定住他们，就不用费心了。那各位树人大哥，我们只是路过。哎 ，sorry，sorry。Sorry, sorry. 姐姐，姐姐醒醒，出来吧，别躲躲藏藏了。啊！牧师们，<笑>我们刚刚到，不知道这里发生了什么事、啊。你们不是召唤了智慧飞的鸟吗？怎么只剩你们两个人了？哼，还好意思说，要不是你们班的雷恩，我们也不会这么惨。我们被打中之后，就找不到其他人了。啊！你居然是男的？怎么，没见过爱美的男生呀？只是没见过这么漂亮的男生。大家小心，有一股很强的机械力正往这边来。魔法盾。你没事吧？什么情况？是谁在攻击我们？很厉害的攻击，看来我们遇上强者了。该死的人畜，竟敢在本王的领地放肆！哼，放火的人就是为了把他引出来对付我们。讲解女王。我们只是路过此地，并不是故意冒犯您，请您让我们离开吧。想不到凶猛的食肉种居然甘心沦为人畜的坐骑。其实我才更像他的奴隶。喵。哼
少废话，去死吧！看来，哈，好命！什么？女王大人，请小心！哎，还有我呢！将军，你的脚被缠住了！啊！啊啊啊啊剑术的结合好厉害！啊啊啊啊、刚刚那是什么？谁干的？刚才狐狸采集到了一处手，想不到这里还有蛇肉。是厨师的许生。你们这么多人都打不过他吗？<笑>这个大汉的声音怎么跟小女孩一样啊？<笑>不好意思啊，多谢你出手帮忙，你的声音帮我们缓解了紧张气氛。缓解？嗯，这家伙可是 S 级的怪物呢，我们联手打败他吧。啊，好。刚才已经给了他致命一击，为什么又从树里冒了出来？森林之主虽然是人手蛇身。但其实他是树木精灵，只要他的能量还依附到树木中，就能生存。你们看他的尾巴，他的尾巴戳入土中，连接到其他树木的根部，转移他的能量。看来先前的树人打不死也是这个原理。啊、这里将是你们的葬身之地，大家一起上！原来刚才击中金鸡女王的是平底锅。哎，你们怎么不上？我们上不上，你们管不着吧？你们牧师班的应该会治疗术吧？待会儿他们要是受伤了，请你们帮忙治疗吧，我可以支付给你们报酬哦。啊！一群蝼蚁，你们都得丧生自缢！还怎么跟本王斗？很好，准备再来一次，瞄准目标，开火！这是什么攻击？他们手上的武器是什么？好，好厉害啊！好像是矮人国的火枪。啊？这这又是什么东西？尝尝这个吧，香烟特制，无敌人间大炮。莫多，可以停火了。收到，全员停火。是。惊喜女王，我们虽然闯入了你的领地，但这把大火不是我们放的，可以停战吗？哼，别再装模作样了。长条枯萎了。小心，他又要转移能量了。手吧。嗯。一妹，你干什么？危险！我突然想起来了。嘿。嘿。什么？这是
急借力。预备。出了什么事儿？现在知道本王是谁了？这个季天灵的气息，主人，你不能适应魔域的环境，待你把这里变得生机勃勃，本王就回来接你。不要说话，不要暴露本王的身份。糟了，难道就要暴露身份了吗？好邪恶的集结力啊！是魔神族的暗黑集结力。不会吧，魔神族？这种令人心生恐惧的感觉，的确像魔神族的集结力。相爷，这是怎么回事？那那那那那个，这个我知道。啊？相野和伊贝以前曾是魔神族的奴隶，那段经历有点难开口吧？<笑>往事不堪回首。伊贝曾经跟魔神族学过一点魔法，所以才会这样吧？莫多干得漂亮！我们已经谈妥了。他说有一群人在森林的出口，看来不是雷恩，可能有人先雷恩一步进入了森林。既然误会解除了，那么可以放我们离开了吧？我们现在就可以离开，只是。虽然这场大火不是我们放的，但不能放任不管。难道你有办法灭掉这场大火吗？嗯，让我思考一下。这场大火就让我们来灭掉吧。嗯。啊？虽然我们擅长雷系魔法，但还是能够召唤水来灭火。难道你们要使用天气魔法？是的。天气魔法可是高位魔法，这样你们还怎么进行接下来的比赛？要不是有各位相助，我们已经在这一关卡失败了。妹妹，嗯，来，高位魔法引天雷，太好了，这下就能扑灭大火了。是啊，是啊。本王不应该把其他人族的所作所为迁怒于各位。啊，别这样说，是我们先侵入了你的领地。作为赔偿，我们一定会找出这场大火的真凶，为你们讨回公道。为了答谢您调解了我们之间的恩怨，就让我为您出一点绵力吧。就拿到了五个徽章，谢谢，小事儿，对，多亏了你们，这场大火才会熄灭。谢谢，但我们已经不需要了。没错，你们打算放弃比赛？是的，我们已经没有集结力了。这场火是人族放的，我们这样做也算调和了种族之间的矛盾吧。他们不要，不如给我们吧。哇，<笑>妹妹，我们一人一个吧。好呀好呀，你们真的是，我们也有一枚徽章，啊、也给你们吧。<笑>妹妹，这下我们离晋级又进一步了。<笑><笑>你们够了。好，我们出发去下一关吧。主人，我现在能跟随您吗？现在还不行，等本王获得离开人族边境的机会，那时一定会回来接你的。哎，好像有一枚徽章。我们这么多人，这枚徽章要给谁啊？不如我们来猜拳呗。猜拳？猜拳是什么？是什么呀？猜拳？没听说过。原来你们都不会嘛。呃，哎呀，那我来教你们好了。石头剪刀布。哈哈，看来是我赢了。<笑>喵！你这个废物，那我就不客气了。是剑术班和药师班
，那是艾尔的徽章。你们这样是抢劫，快还回来！就是就是，抢劫？你以为现在是在过家家吗？既然你们不讲道理，我们也不需要留情了。怎么要较量较量？哼，区区弓箭，敢跟我的热兵器叫嚣，找死！相爷，算了吧，算了。我本来就没想要这枚徽章，不如就让给他们好了。可是，我们全师班会靠自己的努力获得徽章的。对呀、啊，要靠自己努力。哼，这班人太可恶了。我们也出发吧。哦，可恶啊！这么大的风，站都站不稳了，还要与这些庞然大物战斗。世子。我们快撑不下去了，是大哥，不如我们用第二形态对付他们吧。三弟，要是现在就把所有集结力用了，接下来的关卡出现更加恐怖的怪物怎么办？啊、雷王叔。原来是你们几个废物抢在我的前面，<笑>王叔，我们只是另外走了小道，所以……那么，堕落森林的火是你放的？还有，去！若是再耍花样，就废了你们！是是是,是！哼！哎呀！你们快点啊！这里风好大呀，我就快走不下去了。因为峡谷内的天然构造，使得这里常年都刮着大风。怎么回事啊？啊！糟了，你触发到召唤阵了！召唤阵，注意上方！哈！哎！哇！岩拳，这！糟了，他们要出来了！啊！在这种环境下还要战斗吗？别担心，在明湖的时候你帮了我，这次换我来。岩泉，哟、哎！去死吧！啊！啊！哟、啊！直接把两个石头巨人推开了。哎呀，好强啊！他的力气不在我之下。哟、啊！爆灭猎犬！这、啊！哦！哇！两个石头人合二为一了，这下变得更大了。哦！快去帮艾尔！啊！啊！快点！想干什么？这是艾尔一个人的战斗。艾尔这家伙虽然硬币被抢，但还能不急不躁，这么紧张的时刻还能信心满满。我也想看看他的真正实力。你也需要保存实力，继续闯关吧。虽然不明白这白痴在搞什么，但后面还有两关。嗯。啊！哇，好强大的集结力！嗯哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
强大的机械力，全术班出了个好厉害的家伙呀！哈哈，亚索，看来你培养了个不错的学生呀！啊，这孩子颇有你年轻时的风范。孩儿很有潜力，将来的成就一定在我之上。啊！是他，你站在我的身后。我去，居然被他撩到了！艾尔，你打败十巨人了，这次应该没问题了。哇、啊，你的手怎么了？不要紧，只是使用岩泉后留下的伤。我也靠实力拿到了徽章。啊！刚才一瞬间爆发的集结力是你吗？是的，刚才真是惊人的一击啊！要是在第二轮比赛遇到你，就麻烦了。对啊，不如我们提前放弃吧。这小子好强！嗯、看到了没？谁说那个雷恩最强？我觉得艾尔才是冠军的大热门。嗯，哈哈。我们继续赶路吧。风好大。哥，哎呀，木头，呃，微亮，我我坚持不住了。刚刚与石头人战斗的时候受伤了吗？再坚持一下，我们就要到终点了。嘿，去！你们都躲在我的锅后，我带你们走出去。奈奈，啊，你真了不起！选手之狼。他们怎么突然走得这么快？看，我们到了。艾尔，啊、呃，我们实在无力参加下一轮比赛了。嗯，抱歉，接下来只能靠你了。全术班永不言败，全术班永不言败。好吧，艾尔，你的手伤的这么重，真的能撑到下一关吗？这种程度应该没问题。你就不要逞强了啊！不及时治疗的话，可能会留下后遗症的。呃，你想干嘛？啊？呃，艾尔，你的脸比你的手还红呢。羞羞死了！啊！早早知道我也加入战斗了，这么刺激的吗？虽然领有机械力来抵御，但还是耻辱无比啊！三弟，你还有什么好东西？快拿出来吧！不，不行，我的史莱姆怕热。啊，那是什么？这这是什么怪物？和那个叫象野的家伙弄出来的怪物很像。果然是锻造班他们。嘿嘿。多亏了艾莎的冰魔法，简直是个天然冰箱啊！哎，那不是三大二师祖吗？喂，本世子命令你们马上停下，然后把我们也带上。什什么本世子啊？哈哈哈哈！这些皇子还想来这套？这可是比赛呀、啊！<笑>你们说什么？<笑><笑>这家伙真是丢人呀！哇！他们锻造班不停的使用道具，这算不算违规呀、啊？当然不算了。炼金术师有用史莱姆，剑术班也用剑，难道他们也违规啊？就是，就是。我们先走一步啦！哈哈哈。还，去！三弟，你丢过去的是什么东西？哼哼，这东西够他们吃一壶了。三弟
，你丢过去的是什么东西？哼哼，这东西够他们吃一壶了。喂，你们班的插班生为什么不用弓箭？老师说他只是为了参加比赛才加入的。这样的实力，他真的是学生吗？嗯、哼，雕虫小技。<笑>太好了，这下我和艾莎手上都有徽章了。哼<笑>，没出息，喵。嘿嘿，好冷啊！原来极限力这么方便，御寒功能都有。相爷，快点把直升机做出来吧，不然我们都要冻死在这儿了。升机，出来吧！啊！这这是什么？相爷又锻造出神奇的东西了！乘客，请往这边走。嗯？奈奈不跟我们一起走吗？他刚刚好像说什么，想要证明自己来着。怎么了？我们飞起来了！这东西究竟是怎么飞起来的？都坐稳喽！哇，好高大的冰山呀！诶，那个不是雷恩吗？雷恩明明这么厉害，为什么要徒手爬山呀？啊，是啊，他用魔法不就行了？怎么了？也不知道他们怎么样了，怎么什么画面都看不到呀？啊，是呀是呀。魔法老师的窥视怎么看不到现场比赛了？是啊，就算那里气候恶劣也不应该啊。帝国绝岭不但气候恶劣，还是绝级带。绝级带，绝级带是极为罕见的地域特性，就处于帝国绝岭的月牙山上。只要处于绝级带，就无法使用极界力，那不就无法使用魔法了？那他们要怎么登上山顶啊？这就要看他们的本事喽。陛下，还是耐心等待吧。索菲萨斯，你说谁会第一个通过比赛呢？啊，他是。这什么情况？不会吧，居然是他！厨师班，厨师班万岁！厨师班万岁！厨师班万岁！老木木，你教了一个很了不起的学生吗？哈哈哈哈，过奖过奖！嗯？哇，竟然有三十分！没想到厨师班一参加比赛就这么强。三十分，还不错。为什么雷恩不是第一个？以他的实力，不应该啊！哦，第二名出来了，嘿嘿，哇，是全书版，我觉得他会得到冠军呢。我也这么认为。太帅了，是我喜欢的类型。小伙子好厉害，路转粉了。全书版冠军，加油，帅哥，加油，加油，肯定是冠军。嘿嘿，我一定拿下第一名给你们看。好、啊。啊！哇，四十分，太厉害了！小王爷雷恩终于出现了，啊，这是雷恩，快追你，快追你！果然最受欢迎的还是雷恩呢。是。哇，这么多！哇，好多徽章，竟然是一百个！之后的比赛还用比下去吗？太厉害了！直接破了历史记录
。啊，怎么他也在这里？怎么他也在这里？这，怎么就魔都一个人？难道圣野他们出事了？圣野他们呢？魔都，怎么回事？相野他们呢？是啊，他们没事吧？他们回不来了。<笑>估计连尸身也找不到了。要不是你们，相爷他们不会掉下去的。切！陛下，容我离开片刻。去吧。莫多，究竟发生什么事了？<笑>相爷的，他们。你们去终点吧，我们要回收飞机里的金刚石。你们不是还有一大堆石头吗？为什么还要回收啊？我不想浪费，肯定要回收的呀。这些东西被有心人仿制出来就麻烦了。我们开始吧。啊，啊，啊，那是什么东西？<笑>是他们。你们想干嘛？啊啊！哈哈，谢谢你的徽章。我收下了。什么？背包里啥时候有这玩意儿？快把徽章还回来！哟，先前不是很拽吗？我们就抢你的，你不爽吗？哟！啊！啊！艾尔，你的拳头好弱呀！啊！啊为什么我使不出集结力？这里是绝技带，是无法使用集结力的。哼。看我把你们一网打尽！谁？就凭你的这些鼻涕虫，想多了吧？雕虫小技！你们是不是忘记了，我们锻造班同样也是不需要集结力的？盾甲！哼哼。这群贱民敢对付王族，干脆就在这里干掉你们！哼，哼，谁怕谁？艾尔，你先走。啊，现在不能使用集结力，锻造术有绝对的优势，就让我来对付他们吧。嘿，你们一个也别想走！啊，我们被围住了！艾尔，快去帮他们！好，你们也要尽快跟上。放心吧，开火！小兔崽子们！哼、嗯！去死吧！哎，是你！啊！他也应该没有集结力，为什么还这么强？弟妹，你怎么不走啊？等。当然是为了抢掉他们的徽章啊！你这么腹黑的吗？这，我们先离开。<笑>你们都去死吧！啊，那是锤子，这就是与我们作对的下场！哎、啊，啊，哇！啊！地面崩塌了！啊、<笑>我们走吧。妈妈，儿子不能为你尽孝了。啊！啊！一贝，你先上去。啊！把其他人也救了吧，我先把你扔上去。小、呃、心！啊！相、啊、爷，醒醒！啊！师师
情的经过就是这样。可恶啊！不理，你们这群混蛋！难道上野他们真的出事了？难道上野他们真的出事了？饶不了你们！住手！索菲萨斯，除了比赛，禁止任何学员私斗，违规者将失去比赛资格。你想失去比赛资格吗？比赛怎能与朋友相比？你们看，啊，好像还有人回来了。是一贝和相爷，一贝，相爷，你背着他爬上了月牙山吗？发生了点意外，你一个人过关不就好了？怎么还要背着这个废材呀？他不是废材，他是我。月牙山上不能使用集结力，他应该冻伤了。快带他们两个去医疗室吧。一、啊、贝，你这是……这是相野的徽章。好的，我会帮你转达的。经过五道关卡的考验，第一轮的比赛已经有结果了，一共有十六名学员入围，第一名。托尔斯特雷恩获得100分，第二名瓦特亚利艾尔获得40分，第三名瓦基里奈奈获得30分，第四名，慢点，慢点，伊莎贝拉。<笑>好渴呀！自从来到异世界，就没喝过可乐了。要是能喝到一杯冰镇的可乐，该多好啊！给，一<笑>一杯。你你怎么穿成这样？傻瓜，在沙滩当然穿这样啊！难道我要穿羽绒服吗？沙滩？你看，他们也在哦。<笑><笑>我们一起来玩吧。什么什么情况？来，陪我去游泳吧。嗯、走吧走吧。<笑>你们。不要过来啊！啊！我去，什么情况？你终于醒了！哈哈哈，相爷，你做噩梦了吧？你可把老师踢惨了！呃，对，对不起，原来被那么多女孩子围着，也是很可怕的。刚才艾尔和艾莎他们都来看你，但因为明天就是第二轮比赛，马丁老师让他们提前回去备战了。啊，刚刚死里逃生，明天又要比赛了。话说，你们不是也掉下去了吗？怎么没事啊？我们也一头雾水。我记得当时手心发热，然后……哦，对，手心出现魔法阵，然后就晕了过去。魔法阵，看来是那个生死契约保护了我们。我们锻造班第一个通关的是莫多。呃，呃其实当时坠崖过程中，一贝把我扔回山顶了，我糊里糊涂的进入了第二轮，随后一贝就背着你回来了。那一贝人呢？一贝的伤势恢复了许多，便与索菲萨斯在花园练剑了。嗯，我现在去找他。索菲萨斯果然很强。伊贝，你很有天赋。多罗娜教出来的学生果然不弱。伊贝，你在干嘛？啊？有没有搞错啊？刚恢复一些就动刀动枪的，知不知道你丈夫可担心了？明天还有比赛呢。嗯
万一受伤了怎么办？我知道是你把我背。别误会，我只是想要你占着一个名额，让我能少一个敌人而已。哎嘿嘿，嗯，哎嘿嘿，你你说的没错，但要是和你遇上，我可不会放水啊。那你就试试吧。他怎么了？我哪里又让他不顺眼了？一贝他很努力，我看得出来，他很想夺得冠军。我当然知道，他想获得离开边境的许可嘛。那也不必用这种态度对我吧。我看得出来，他很想夺得冠军。我当然知道，他想获得离开边境的许可嘛。那也不必用这种态度对我吧。一贝小姐这么认真的对待比赛。说明她是个要强的女孩子，估计她是因为您吊儿郎当的样子才生气的吧？啊，我明白了，她这是恨铁不成钢呀。你总是能说出很有趣的句子呢。<笑>你趁现在快准备准备吧，明天第一组比赛是由你对阵摄政王的三世子托尔斯布施。什么？第一组是我上场？出场次序和对手是随机定的，那时候你和伊贝被送来了医院，所以不清楚。好呀，这人在上一轮比赛坑了我，我要好好教训一下他。哇哇哇哇哇哇哇哇！相爷真了不得呀！对呀，他还制造了。哎呀，这个怎么办呢？怎么办啊？啊！为什么我要进入第二轮呢？啊！淡定，莫多，我看看对战表。哦，那贵族三兄弟都和我们对上了。相爷，你马上就要出场了，你有信心打败布施吗？别说布施了，就算遇上王族的任何一个人，我都有办法战胜他们。你就等着看我如何把他们打败吧。啊，我可是做了万全的准备。哦，我们要开始开始了。相爷是我见过最聪明的学生，他一定可以赢下第一场的。希望吧。<笑>接下来进行第二轮的比赛，有请第一组的参赛者：炼金术班的托尔斯布施，锻造班的相爷。哼哼，哦。相爷竟然换了一套这么帅的衣服、啊！相爷背上的是新装备吗？小伙子，看好你！你的命真大呀！不过这一次，我不会再放过你了。那就看谁能笑到最后吧。比赛开始！哈，嘿。<笑>这里不是月牙山，史莱姆附加了我的集结力，变得更坚硬了。轮到我了！哎、啊！哈、啊、想把我的防护史莱姆撞穿？不可能的！我说过要撞穿你的防护吗？可、啊、恶！啊，不好！拜拜！<笑>这场比赛挺精彩的嘛！锻造班终于有个厉害的代表了！耶、哦！哦哦哦哦哦马丁老师真是教导有方啊！哈哈哈哈哪里哪里，这小子真不错。相爷好强，不愧是我的好兄弟。相爷好厉害啊！哈<笑><笑>这样就可以打败我
，显得挺美呀、啊。嗯嗯呃哎呀！果然被我猜对了。猜对什么？在第一轮的比赛，你们靠着你的史莱姆通过了几个关卡，但唯独在沙漠时却没有使用史莱姆。那那时候我只是想保存实力来对付你而已。不用狡辩了，刚才你的史莱姆这么易燃，就说明了他们是有致命弱点的，那就是怕热呀。你。哦，原来是这样。为了这个，我还专门画了对付你的武器呢。嘿、哎，想要锻造，没门！哇，休想躲起来！啊！哈哈哈哈！想要空出时间锻造，白夜做梦，圣野，圣野，惨了惨了，就这样结束了吗？哈哈哈哈哈哈哈！人哪去了？<笑>喂，我在这儿呢。你怎么跑到那边去了？我只需要将地底密度向周围挤压，形成空间就 OK 了。切，像猴子一样窜来窜去。一切布局完成，就等着你入坑。什么？难道是那个时候？没错，为了对付你，我做了好几手准备。啊？他这样可以困住对方吗？可恶啊！我居然被这小子算计了，以为这样就可以困住我。臭小子，你从一开始就想到了这招，真是可恶！无论你怎么攻击都不会奏效的。我已经把地面的材质转化为赤钢了。当然，这并不只是为了困住你。刚刚那堆被你打烂的碎石，是为你准备的惊喜。碎石。之前的那个石头根本不是用来锻造的，它从开始就布好了局。啊！啊！这，干得漂亮！<笑>这就把王族打败了。这期的锻造班好厉害啊！这小子麻烦了。居然敢对王族的人下杀手！这孩子比马丁聪明，锻造术就应该这样玩。不过，王族可不会这么轻易就输掉呢。啊！嗯，陛下，比赛开始前就已经签下了生死契约，就算在比赛过程中丧命，也不能追究任何责任。虽然身处异世界，但我的确杀人了，说不定以后还会碰上这样的事情。这家伙虽然该死，不过这样干也得罪了摄政王。只要获得离开国境的机会，我就和伊贝马上离开这里。索菲萨斯，快公布比赛的胜利者吧！什么？是吧？这都炸不死他？<笑>你果然是一只很厉害的老鼠呢，居然比我使出了龙神形态。作为一个没有奇迹力的废物，你可以吹一辈子了。这么多炸药都不能把它炸死，还能改变身体形态？哦，你们看，是是龙神。陛下，啊，我曾在战场上见过摄政王龙化，难道这并不是摄政王独有的能力吗？没错。这是专属于王族的特殊能力，王族的特殊能力，这其实并不算是什么秘密了。本王就告诉你吧，每一个王族的男性成员在出生后，都会被带到龙神的面前。王族的成员会祈求龙神给予龙之血，而获得龙之血将会被视为龙力量的继承者，从而得到龙神的力量。
转化为龙人。那陛下也具有龙化的能力。没错，本王的身上也有龙之血。转化为龙人后，体能、体型都会大幅度提升，不仅力大无比，还能刀枪不入。而最厉害的是，能够短时间内获得强于之前十倍的机械力。当然，个体之间也有高低之分。相爷能打败这样的三世子吗？我的黑色史莱姆是雅露在龙洞找到的龙金史莱姆，如果让他吸食我的龙血，就会变得非常可怕哦。嘿嘿，多年以前我曾经去龙洞考察，传说那里曾经是龙神居住的地方。我在那里发现了这种纯黑色的弱小史莱姆。于是我带回王都研究，发现这种黑色史莱姆嗜血，在吸血之后会变得异常活跃，腐蚀体内的龙血，能让史莱姆变得更强，然后再结合龙化，战斗力和防御力都能得到几十倍的提升。一直都说魔法班是我们炼金术班的克星，现在看来，就算是雷恩也不会是捕食的对手。一直都说魔法班是我们炼金术班的克星，现在看来，就算是雷恩也不会是捕食的对手。这样的爆炸都没能杀死他，果然不能用过去的认知理解异世界。嘿。<笑><笑>没用的，任何武力攻击都杀不了我。什么？史刚，对于现在的我来说，史刚就跟纸一样脆弱。哼，去。智商，怎么会知道我下一步要做什么？下一步，天，那是我之前搬运的废木。啊！臭、啊、小子，又想来顶撞、啊？居然挡下了我的攻击！是什么东西？定。啊，那是什么东西？看起来就是一个普通的箱子。出外没有，追逐我，来死、啊！我要把你当做龙金史莱姆的食粮。啊、<笑>这招我连雷恩都无法挡下，这个破箱子又算什么？没用的，无论你用什么手段，都无法破坏我的废木微波炉。废木，居然使用这种东西来锻造！我明白了，肯定是刚才向野在挖地道时就已经把废木放在地底了。怪不得之前向野找我一起去废木林。大世子托尔斯布里，还记得当初你是怎么嘲笑我的吗？你们嘲笑我是废木，还说我是废物。切！贱民，今天我就要证明给你们所有人看，锻造术也能逆袭，而我是你们无法忽视的强者。啊、不可能，废物算什么玩意儿？这心态应该随便破开才对啊！怎么突然这么热？啊！啊！都是啊！你那黑乎乎的史莱姆是不可能扛得住微波炉所产生的电磁波热量的
。啊，回锅炉？难道是什么神器吗？这简直就是史莱姆的天敌啊！我是自电师产生的电魔法吗？我十四岁就考入国科大，毕业后还收到国际知名大学的博士 offer。别说微波炉了，现在拥有锻造术的我，连造飞船都不在话下。怎么，这东西靠不住呢？开始使我的血肉了！啊！救命啊！我我！挣扎的声音消失了。不，不会死了吧？不是，快反击啊！绝对不能输给这个废物、啊！不，不可能的，怎么可能就这样完蛋？小严，你快把三狮子放了！比赛是签了生死契约的，而且万一这家伙装死怎么办？我可不想被他反杀，除非他说出“投降”两个字。他说不出这两个字了，又是他。谁？哈哈哈。<笑>尊敬的国王陛下，瓦西里安德治向您请安了。校长不必行礼。这个人就是帝国学院的校长吗？尊敬的国王陛下，瓦西里安德治向您请安了。校长不必行礼。这个人就是帝国学院的校长吗？传说他已经两百多岁了，为什么看上去这么年轻啊？我原本只打算暗中保护所有学生的安全，不打算出面的。但这场比赛真是太精彩了，现场气氛很好呢。这人气度非凡，不知道他是不是摄政王阵营的人。我宣布，这场比赛的胜者是锻造班的向野。哇，哇好勇敢！嗯，是我们锻造班赢了。耶、yeah! ，嘿嘿，他又变强了。哈哈哈。不识自己，快醒醒！不识，剑明，你给我记住！记住！是，伊莎贝拉，我赢了。嗯，哼，他不为我高兴吗？还等什么？快去找他呀！啊啊，好好的。校长，各位，好久不见，雅露。龙井史莱姆是危险的上古生物，你把它交给学生，不怕它会被吸干吗？我已经改良过了，不会有问题的。我要你收回这么危险的东西，听明白了吗？明明白了。师傅，嗯，您不是要陪着那个老女人吗？怎么有空回来了？当然是因为想你了呀，所以我就回来了呀。预备，我有东西要给你。嗯，这是我用废木锻造的神器，应该会适合你的。我、嗯，谢谢。啊，呃，你你也要小心那个布里，说不定他也能变龙人。知道了。预备，你这是突然怎么了？在月牙山到底发生了什么事？还有，我想知道我在你心里面究竟是怎样的存在。大祭司曾经说过，被戒指召唤而来的异世人是拯救魔神族的救星，但事实告诉我，你并不是。你为什么这么肯定？难道你没有看见我刚才刚打败一个废物，就以为自己很了不起了吗？我，呃，你想知道在月牙山发生了什么事吧？我现在就告诉你。当时你被碎石砸晕，我想要救出所有人，但根本来不及。突然。我看到所有人的手上都发出一道光，然后只是一瞬间，啊、我们便被传送到了一个漆黑的空间，其他人全都晕过去了。不用紧张。谁？向尊贵的魔王大人请安。你，你居然知道本王的身份！<笑>我在艾尔斯巨强设下了保护魔法。任何人进入或者离开王都，我都一清二楚呢。不过，我与魔神族也有些渊源
。我以前可经常去你家做客呢。什么？毕竟我与你父亲曾是挚友啊。你和我父王。但因某个问题证件不合，从此便没有再见面了。毕竟有些真相总是让人难以接受。嗯、呃，比如这世间的一切都只是某位大人的布局。真相，本王根本不懂你在说什么。不急，你迟早会懂的。你到底想要怎样？难道就任由本王学习你们人族的魔法和剑术？你可要努力的学习哦。让我看看，身为魔王的你到底。可以变得多强？从前的我或许还有能力与他一战，但现在的我对于他来说，与蝼蚁根本没有区别。那，那么他也知道我的真实身份？没错，感觉任何人都无法在他面前隐瞒什么。现在你知道自己是多么的愚蠢和自大了吗？我们不过是人族手里的玩物。这次比赛是我唯一能够离开人族的机会了，我必须全力以赴。而你，这里不是你的世界，随便你吧。有请第二轮的竞争者，魔法班的莫斯、菲利，厨师班的奈奈。有请第二轮的竞争者，魔法班的莫斯、菲利，厨师班的奈奈。<笑>赢的人肯定是菲利，可别这么得意，不然就会变得跟亚诺那样没面子喽。这是什么意思？菲利才不会说呢！我看你是开始害怕了吧？菲利平时吊儿郎当的，但他却是魔法班最独特的学生，应该不会输吧？比赛开始。哎，准备好了吗？速战速决吧。好嘞。不好！这家伙有点本事。喂，还没好吗？快好了！现在是阳光最猛烈的时候，正好让我吸个够，让他们见识下我们真正的实力。嗯。哼、嗯那么，准备开始第二轮吧。这只猫难道是兽人？好大一只啊！哇，如此强壮的肌肉，是怎么练出来的？哎呦！就这，到我了。啊，这速度！奇怪，我子可不会拥有这样的力气。嗯，去！还有，呀！嗯，这是什么？哇，这是什么？好刺眼！嘿嘿嘿，让大家久等了。哎，不好！请紧光目标，即将！尝尝我的大招吧，光芒万丈！去！好强的攻击！认输吧！来！休想！哇、啊啊啊啊啊啊！哎呀呀，真是危险的招数！嗯嗯你小子，差点把我也轰成渣了。毕竟这招我还没完全掌握。好可怕的招式！伊莎贝拉没有说错，用你这种高速移动的敌人，根本没有时间让我思考。只是学生就拥有这样的实力，那他们的实力该有多可怕？我一定要加快提升自己的实力。好厉害！我的十层锅差一些就被你打穿了。啊！
居然用锅挡住了我的最强招式、啊，是你太心急了。哎、啊、呀、啊，接下来只能看我的了。看招！你猫草丸子，哇！你有烟雾干扰视线吗？嗯，看你还能打多久！老夫的五感比你们人族要强五倍、啊，好快的速度！就这样了，玩秀老师的味道！看来将军完全占据上风了，差不多该起效了。将军停止了。嘿嘿嘿嘿，老鼠在哪里呀、啊？嘿嘿嘿，老鼠在哪里？喵喵喵喵！哦呵呵，我是可爱的喵喵，喵喵喵。呃，这猫好像变得不太正常了。这个戴绿帽的家伙好时尚，喵喵喵。将军，你在干嘛？他吸了我特制的猫草。已经失去正常意识了，等药效过了才会清醒。那么你是想继续还是认输？啊啊啊啊、我认输！将军，你快放开！想想、啊。魔法班莫斯菲利认输，厨师班奈奈获胜。下一场比试由剑术班的托尔斯布里对阵。同为剑术班的伊贝。贝下一场比试由剑术班的托尔斯布里对阵同为剑术班的伊贝。我劝你选择放弃吧，我可不会像以前那样怜香惜。看剑，好快。完全察觉不到他的气息，你还是废话这么多。去你的！给脸不要脸，那我也不客气了。那就来吧。难道他的集结力已经比我还强了？要找死！<笑>不得不说，你确实很强。啊啊！他也变成可怕的龙人了。果然也是这样。考虑一下成为我的妃子吧。我们一起修炼剑术多好呀，总比跟那个废木有趣多了，不是吗？<笑>当众调戏别人老婆，相爷。这你也忍得了吗？啊，好，老老婆，砍死他，砍死他！畜生，受死！既然让龙皇后的我还能感受到这么强烈的力量感，无趣。哼，事到如今，可不要怪本世子无情了。去吧，嗯，什么？就这点能耐吗？糟了，这是魔王之力暴走了。休不要失控啊！是集结力，怎么有些古怪？<笑>单手就这上了攻击，太强了吧！这不可能、啊！你太弱了，不可能。不可能，这绝不可能！你这种贱民，不可能与本世子的龙神之力对抗！龙神大魔斩！啊！啊！我的可恶！可恶的贱民！啊！为什么这么强？
你们两个都晋级了、呃，我只是运气好，他可不一样呢。站住！嗯，杀害了王室成员，还想走？哼，去死吧！啊、呃呃，住手吧！啊，是你？输不起就滚！你这是什么态度？你个吓人野种！够了！啊，比赛结束了。你身为王室，想成为所有人的笑柄吗？你给我等着！今天我是这最后一场了吗？没错，现在的擂台需要马丁老师修复一下。不需要，很快就结束。接下来，剑术班的托尔斯佩尼对阵药师班的蒂亚诺。刀斧手听令。杀！是。想不到人族真的把亚人部落灭族了。亚人部落被铲除后，人族的战线便能直达我们兽人族。只要有他在，修罗大陆永远不得安宁。好恐怖的技能，这样下去会死人的吧？啊啊啊我认输，又一位强者和伊莎贝拉有的一拼。伊伊贝，你没在换衣服吧？嗯，人呢？算找到你了，嗯，你的东西怎么都不在了？你要去哪儿啊？多罗娜说要帮我学会控制结界力，我搬去她那边。那你什么时候回来？这你就不用管了。可万一你的真实身份？我说过，呃、我的事你就不要再管了。预备，比赛马上开始。第一轮的选手是魔法班的托尔斯特·雷恩。老公出场了，耶！雷恩，看过来。对阵剑术班的卓伦·塔纳，比赛开始。不对，出！三剑流，没用的。看来这种强度的攻击不会奏效。那就试试这招，神剑流，剑鱼，走向，雕虫小技，哼！什么？这是龙卷风？果然对他，一开始就要全力以赴。凝，神剑流，凝灭。这下不死也应该重伤了吧？你应该一开始就投降认输的。可恶！再来一次！啊！啊怎么身体麻麻的？我的头发怎么往上飘？难道你把这招也交给他了？嘿嘿嘿！这是雷恩释放的魔法，全身麻痹，动弹不得。呀！能够伤到，这已经是你的极限了。切，太自大了。去，别浪费极限力。投降，雷龙，是。啊，这是什么东西？我是不会投降的，动手吧。成全。真的能够召唤龙吗？不是真的龙，龙是雷恩用来形容他自己的超高位魔法。这几界力有点夸张了吧？这小子要是乱来，看
在我不收拾他。超高的魔法，顶好，去吧。什么？啊、好刺眼！你呀呀，谁？嗯，莱恩，你做的有点过分了。哼，反正有人救他。放心吧，他只是晕了过去，他很有潜力，只是遇到了个天赋更高的罢了。太强了！一出手就是个大招。呃<笑>，太可怕了！我就不应该参加这场比赛的。<笑>好恐怖的势力！我们要是遇到他，就投降吧。要是我第一轮就遇到他，那得多好呀！现在有请第二轮的选手，拳术班的亚利艾尔对阵牧师班的艾美丽。啊，你不看尔的比赛了吗？艾尔肯定会赢的。他，哎，哼，为什么我打不到你？这女生不可以使用暴力哟！不信了，校长大人，马丁，有什么事情吗？我的学生相爷拜托我来找您。嗯，知道了。听说你有事情要找我，校校长您好。我原本也不想麻烦您的，但有一件事，我知道了。啊，这，这是，这里不太方便，不如我们去另一个地方吧。呃、啊，好的。哈哈哈，要是每一份传送卷轴都要由我来施法，也太麻烦了吧？喏、no.。我只是教会了他们传送魔法的魔法图案。哇！只要你会画，你也能使用传送魔法。居然把这么厉害的魔法分享出去，这个校长还不错嘛！谢谢夸奖。你你你会读心术？我不是故意的哟。到了我这个级别的魔法师，自然就能听到别人心里想什么。所以到现在都没有女孩子愿意和我谈恋爱呢。<笑>还有摄政王。也因此特别讨厌我。那些讨厌您的人，可能心里总有些不可告人的想法。嗯，你很有见地呢。找我还想多了解一点那天发生的事，对吧？啊，是的。你并不是我们这个世界的人，你迟早要回去自己的世界。您，您可以让我回去吗？可以，但只靠我自己的集结力肯定不行。连您这么厉害的人也不行吗？但你身上有件东西可以，难道是这枚戒指？你戒指上的是极剑魔石，属于最原始的物质之一，估计整个大陆也就只剩你和魔王手上的两颗了。极剑魔石拥有巨大的极界力，把你召唤过来的人一定使用了魔王手上的那一颗。如果你愿意，我可以现在就利用它把你送回你的世界。现现在就可以回去了吗？没错。不行，我要留下来。哦，在我的世界里，魔王这个词代表着邪恶的统治者。可是，他不一样。与他相处的这段时间，让我感觉到他与人类女孩并没有多大差别。我能感受到他对我的信任。我答应过他，无论如何都要帮他回到魔族。在他没有夺回王位之前，我是不会离开这个世界的。夺回王位？你未免太小看魔神族了吧？我知道伊莎贝拉看不起我，认为我只会是个累赘，但我一定会证明给他看，我可以，就算要拼尽全力，拼上我的性命，我也在所不惜。<笑>一个不想拖累对方，另一个却觉得自己拖累了对方。<笑>你们两个人真是太有趣了，年轻真好呀，想法就是那么单纯，真好。你那意思是，我来告诉你。在那天到底都发生了什么？既然你什么都知道了，那么可以放我们回去了吗？我们？难道你还要带着他一起去比赛吗？没错，我们说好的要一起共同进退。<笑>对于他来说，这只是一次异世界之旅。被出卖的是你，要夺回王位的也是你。身为魔王
，居然把希望寄托在一个异世界的人族身上吗？本王并没有，本王也一直在努力修行。我有办法可以让他回到原本的世界，但你愿意让他走吗？他总有一天要回到自己的世界。万一他因为你的事情受到伤害，你过意的去吗？他根本没有责任为你付出。请你让我们回到月牙山吧。你想背着他登上月牙山？你说的对。身边的人都觉得他是废木，或者是本王的累赘，但本王清楚，本王要和他一起通过第一阶段的比赛，因为这是他对本王的承诺。他原本应该拥有自己的生活，却被本王强行拉来这个世界。他为了本王而努力学习锻造术，甚至为了保护本王而受伤。本王以后的路必定十分凶险，现在或许到了分别的时候了，但现在本王不能把他丢在这里。其实是本王耽误了他。你这么做又有什么意义？就当做是本王对他给予的厚爱和关心的回礼吧。第一阶段的比赛结束后，本王不会再缠着他了。嘿，再坚持一会儿。这就是你那天晕倒后发生的事。原原来他对我说的那些话，是想让我离开的。原原来他对我说的那些话，是想让我离开的。害怕我为了他的事而受到伤害。<笑>看来你们两个要彼此好好表达自己的想法呢。我们该回去了。啊，好。啊！啊！这不多。嘿嘿，吃我一拳！住手吧！哎呀呀，不得了了呢！他已经没有抵抗能力喽，还有意识吗？我诺，托尔斯不诺，相爷，快点，快点，我诺，相相爷，我没有对错，嗯，你做的非常好，伤者需要手术。你们就不要进来了。我只是走开了一阵子，怎么这么快就轮到莫多出场了？莫多前面的两场比赛都很快结束，我破解了艾美丽的招式，然后获胜。艾莎也很快就冻住了艾美丽。莫多表现非常好，他只是遇到了比他要强很多的对手。我才不会怕你呢！放马过来！就这，看来得拿你来出气呀、啊！下手太狠了，要不是你们及时出现，莫多已经被打死了。莫多，你一定不能出事呀、啊！就算把现代的武器造出来，对付这些开挂的异世界人，还是弱了一点。废木是个好材料，但它是从何而来的呢？在修罗大陆的传说中，有关于废木的。传说修罗大陆的创世神用强大的力量创造了所有的生命，而废木，则是创世神离开大陆前所乘坐的巨船掉落的船木。只有创世神。懂得怎么使用这种木头？我的个乖乖！我曾经尝试用废木锻造很多次，都失败了。难道？小爷、啊，你以为我的创世神硬的体质吗？啊啊
。不会吧？我只是知道飞木特性之后，就想用锻造术试一下。要是能够锻造飞木的话，说不定相爷真的能够打败雷恩呢。为了伊莎贝拉，我一定可以。今天比赛将进入第二阶段，八强进四强。嘿嘿，哼哼。第一轮由锻造班的相野对战厨师班的奈奈，请学员们去准备准备，十分钟后正式开始比赛。相、嗯、野，啊，那个奈奈的爆发力和身体素质都十分强，跟我有的一拼呢。放心好了，我已经想出对策了，是很强的，但不像你这么粗暴。呃这么说来，我还不知道你怎么赢的呢。那个，昨天艾尔可厉害了，不过作为女孩子，我却要强烈谴责他。我就不信，为什么打不到你？你肯定使出了什么幻术？绝技，心术步。什么？魅<笑>惑之术。哇，好美啊，好兴奋！这招陛下没必要看。啊！长姐是不会受到这样的蛊惑的。这这怎么可能？为什么你不受影响？啊！他好有男子气概呀，好痛呀！哈哈，不近女色也是一种修行呐、啊。啊，没有欢呼声。哎，嘿嘿，艾尔，你还真是个超级钢铁直男啊！我，我这是尊重对手。哼，你就是很过分。啊？再等一等。十分钟已到，请学员上场。<笑>又要开眼界了，他这一次又会锻造出什么稀奇古怪的道具呢？厨师班的平底锅很强的，<笑>不过他那个小女孩声音也太可爱了。比赛开始。我没想到这场竟然对上你了，但比赛就是比赛。我明白的，开始吧。来吧。让我见识一下你的实力。接招吧！魔法阵。水魔法。啊！是是错了。这这是水魔法。魔法起风来连自己都打，就问你怕不怕？哈哈，早就知道你会从背后偷袭。忘记了力的相对作用，好尴尬、啊。接下来我要用魔法来打败你！哇，锻造班竟然用出了魔法攻击！水水魔法的魔法阵。这小子不是废木吗？为什么他会使用魔法？可恶！他又在搞什么？马丁，相野明明是废木，为什么他会使用魔法？相野学会了利用附带魔法的高级元素金刚石，画出元素魔法阵，从而释放魔法。但每个魔法阵只能使用一次。原来是这样，那得花多少金币买金刚石呀？贵族都不敢这么干。相野可是个大财主呢，他通过锻造不同的新发明，迅速的积累了大量的财富。你和多罗娜的小人偶更是买到脱销呢。原来是他。害我们最近总是被男人色眯眯的盯着看，居然敢对老师不敬！我要宰了他！嗯、怎么感觉我被发凉啊？难道你是拥有集结力的锻造师？我只是一个废木。不管是什么，我都不会退缩的。啊！这样是挡不住我的。去吧！元素魔
法。雷狼。<笑>能用魔法的感觉太棒了，不过用一次还是很麻烦啊。看样子要打败他还早着呢。<笑>可惜你的魔法每个只能使用一次。对的，所以我早有准备。什么？<笑>不能让他施展出来。此神大法。雷狼。冲！奶奶，还不认输吗？休想！接下来，我会施展更加厉害的高位魔法哦！攻击神经笔、啊！什么？哎呀，高位魔法，出来吧！雷虎、水虎、岩虎、小白川，好强大的魔法！竟然用高级金刚石来释放魔法，真是太奢侈了！哈哈哈，也只有夏老板能这么放肆呀！奴隶也想逆天，竟然和我使用同系的招数，小，去吧！奈奈，该用出你身为厨师的底牌了。看来只能重聚，过来，给我跳，跳，火候不错，让我来发抽一下，如此火候才正好，这条火龙归我了，居然把我的招式。作为了自己的招式，这厨子也太顶了吧！刚刚他吃的是什么？哈哈哈，那个是奈奈研发的大力丸。这股火就让我完美一发！奈奈好厉害，这威力比刚才更强了。这股火就让我完美一发！奈奈好厉害，这威力比刚才更强了。看来只能使用超高位魔法了。咦，奈奈，让你看看这个，出来吧，水龙。哇，竟然还有水龙！这下倒是争取了些时间。嗯，人呢？得在他释放下一个魔法前，将他击倒。既然虎对付不了他，那现在只剩雷可以用了。超高位魔法，雷龙。锻造师竟然使出了超高位魔法。没想到这小子还挺厉害的嘛！居然又和我使同一种魔法，可恶！奈奈，投降吧，我不想伤害你。相爷，你果然很厉害，但我是不会退缩的。那就不要怪我。雷霆俯冲，重聚，最强狂剑。糟糕，高级魔法有点收不住啊！奈奈他，奈奈，他他不会有事吧？奈奈，索菲萨斯，快宣布比赛结束吧！奈奈估计受了重伤。那么，请等一下。嗯，奈奈他还没认输。都这样了，你还想打下去吗？我我还能战斗。莫莫老师，他
他这状态应该不能再继续了吧？十五年了，他一直想要证明自己是一个合格的厨师。还记得那一天。嗯、老师，他是不是记忆了？应该是了，好可怜的孩子。嗯，让我尝尝奈奈的手艺。啊、呃，抱歉呐、啊，这刚刚呛到。其实这道菜还不错。滚！果然还是很难吃吗？别灰心，奶奶，只要坚持下去，一定会做出美食的。是呀，是呀，要不我们苦练一年再来吧？又一年，我根本就没有天分。奶、啊、奶、啊啊啊。老师，我做的菜那么难吃。是因为资质太低吗？不是太低，而是你根本一点这方面天赋都没有。为什么？啊！啊我果然是个什么都不会的废物、啊。奶奶，或许你的天赋不在烹饪，而在其他领域。或许你应该成为一个拳师呢。啊，拳师。我还能继续，奶奶，你是一个值得尊敬的对手。你在说什么？身为一个厨师，你已经很厉害了。你懂什么？我根本就不配成为厨师，从来就没有人认可过我。<笑>他说话跟女孩子一样，我们不跟他玩儿，<笑><笑>就是个怪胎，<笑>怪胎，<笑><笑>就是他。上次来这里的时候，他莫名其妙捏碎盘子，把食物撒我一身。我听说他是个大力怪胎，不如我们换个地方吃吧。老师，我要进行第一次的体能训练，在帝国竞技场上证明自己。我果然还是一个什么都不是的废物，<笑>我果然还是一个什么都不是的废物，<笑>老师，我，哈哈哈哈，奈奈，你已经为我们厨师班争取到了有史以来最高的荣誉，你听。太精彩了！好嘞，好厉害的厨师班小子，小伙子加油！厨师班真强，厨师班真让人刮目相看啊！啊，老老师呵呵，我真的做到了吗？呵呵当然啦，我家奈奈已经非常优秀了。小野，下次我会变得更强大的。嗯，我看好你啊！获胜者。锻造班向野，哦哦！接下来出场的是同为全师班的托尔斯布诺和亚历艾尔。嘿嘿，终于到我了！今天终于可以和你痛痛快快的打一场了。哎，向野，恭喜你啊，又晋级了呢。哈哈，谢谢。嗯，这场艾尔晋级后就轮到你了。要是你晋级了，就要和我对上了呀。你是认真的吗？啊？哈哈，你的意思是我不配做你的对手了？太小看人可不行呀。小看人的家伙是你。嗯、啊，你肯定是觉得布施和布里都败下阵来，所以就认为看上去最傻的二世子也不过如此，是吧？但其实那个时候，我感受到他的集结力一点也不弱，他很可能是全数班最强的。什么？<笑>上一场打的一点都不过瘾，这次咱们来战个痛快吧！好啊，莫多的仇，就让我来替他报了吧
！大<笑>言不惭！先看看谁才是班里最强的拳师吧！哼！操！你的蛮力还是这么霸道！这、嗯、这、呃呃呃，你比以前更强了。那我，啊，也不用藏着了。<笑>有点意思。放马过来吧，好胆，来吧。来吧啊啊、去死吧！哇，好快，都看不清他们的动作。厉害！让来尝尝这招，风雷拳，这才有意思呢！直暴雷拳，嘿嘿嘿嘿，啊！居然直接就将我的风拳吹散了！哇、啊，好大的风啊！啊、好强威力，估计快赶上麦克老师一半了吧？怎么，就只有这一点能耐吗？呀，还早着呢！哎呀、啊，再来，这样才有意思嘛！啊、居然能挡下来，还好我会一些暗技，差点就要接不住了。那再试试我这一拳！嗯，不好，这边还有啊！爆出一拳！哇，好大的力量！我去，抽飞了！泰尔，可以宣布比赛结果了。看来还结束了呢。不。比赛才刚开始，菲尔他不会有事吧？看清楚，呃，难道他？那是什么？啊！你们看，那上面有亮光。嗯，呃、怎怎么回事？好强的重力，身体突然动不了了。是艾尔，他没事。暗器，锁定、呃。好强的拳势、呃，可恶！竟、呃呃呃、敢让本世子下跪，岂有此理！你、嗯，不诺，下跪的滋味好受吗？乖乖的吃下我这一拳！哎呀呀，这一击确实有点强悍，得加强防御呢。我、哦，拳术，猛火，上！啊啊啊啊三分之二的比赛场地都被击碎了，他的手臂好像被火反噬了。这一击不错呀，无量下子，头发无损吗？什么？果然液龙化了。竟然将我完美的翅膀给打穿了一个大洞，接下来我要打得你跪地求饶。嗯嗯他的龙化比先前的两个狮子强好多倍。老八，你这招只能使用一次吗？说什么呢？这不是才热身完吗？哎，哎，继续吧。好啊。糟了，这一次、啊、你我们玩一会儿吧。
算停赛吗？哎呀儿！天命就是天命啊！谁打呀，老师？本来是想对上雷恩才用的，看来得提前暴露了。你放开！快放开我！我就站住！这是燃烧极界力的火焰，普通方式无法扑灭。亚索，你居然把这么危险的招式也交给他了？当年你用了这招后，昏迷了三天三夜呀！我并没有教他，是他在岩泉的气城上自己领悟的。他虽然脑子不灵光，但却是碗中无一的拳术天才。投降吧！让他来！躲开了，反击我一招！用的！别他！我要是全部，切！你死了！来试试这招，本眼地风，什么？哇，好痛啊！看人好强啊，这简直像个人形火山啊,啊,啊！这是什么招数？哼，投降吧。已经没有丝毫胜算了，投降吧！已经没有丝毫胜算了。垃圾，休想！竟敢一死一死的羞辱本世子！你这个低下的贱民，你我去死吧！够了。适可而止吧！你去死的，应该是你！刘，闻言开天！哇！哇！哇！哇！像火山爆发一样，好热呀！弟弟妹妹们，阿哥暂时不能兑现承诺了。喂，艾尔，你还好吧？哇，你这伤的太重了。没，没事。胜利者就该有胜利者的姿态。全数爆好强、呃，好厉害啊！厉害厉害。我赢了，可是我半决赛打不了了。我都听说了，你向弟弟妹妹们许下了承诺，要给他们换一套大一点的房子。嗯
你放心吧，这个承诺让我来帮你实现吧。当然，这可不是免费的，以后要帮我干活抵债哟。谢谢你，相爷。感谢两位学员，这是一场非常精彩的对决。那么下一场比试选手是剑术班的托尔斯佩尼对阵剑术班的伊贝。开始。伊贝应该能顺利的胜出吧？哼，我听说你很久了，今天就让我来打败你！你醒了？是你，对不起，我之前。太失礼了。没事没事，我还是第一次感受到这种感觉。哼！哇，稍微再忍耐一阵哦，你体内有大量的浊气，我很快就会清理完的。去！起！再来！雕虫小技，有点意思吗？结束，边打吧！啊啊、我挡住了，躲虫边打，哪儿躲、啊？这都伤不到他，看来只能。让我们用剑术说话吧。什么？他那个是剑术？这小妮子什么情况？这人还会剑术？没用的。少说大话嘛！后面，接招！好强！竟然敢伤到我，你死定了！等等，他的气息，父亲！让我们好好玩玩吧！好强的气息！哎呀呀，不得了呀！这力量，不要急着认输，陪我多玩玩。啊、这几千力怎么像？好、啊、快！我在这里。啊啊啊、可恶！输掉比赛，我说你到此为止吧。哼！你的精神力似乎有点不对劲儿啊！哼！你究竟是什么人？去！怎么回事？你得意的太久了。什么？有意思，你的机械力很特别、啊，让我们痛痛快快的杀起来吧！哼！哎！哎！哈哈哈哈哈哈哈！哈哈哈！结束这场，结束了，真的结束。
束了吗？觉醒吧，我的魔王大人！魔王大人！糟了！哇，好恐怖的爆炸！这就是他们的实力吗？你们，难道他恢复了魔力？这可不好办。风雨阵，这是干嘛？怎么回事？这是……喂，这我们怎么可能比赛啊？搞什么呀？希望一贝的身份没被识破。刚刚一贝的机械力，真是不同寻常的机械力啊！这机械力怎么有点像？果然，他那不寻常的机械力爆发了。那是魔神族的机械力。这什么？一个兽人机械力，一个魔神族。我们要看比赛。怎么回事？大家好，我是帝国学院校长。由于这场比赛发现有违规的现象，所以比赛终止。为了大家的安全，请稍等片刻。看来校长在帮一贝，可一贝不能晋级的话，你到底是什么人？啊、这这不是寻常的机械力，好可怕！不、啊！快让我出去！可恶，好可怕的死亡气息！我我可不想死！快让我出去！我的妈！啊！放开我！将他杀了就能赢。一贝，你，你没事吧？嗯。停手吧，不然你的身份可能会暴露了。不准命令本王。放，放开我！我要杀了你，杀了你！放开！要杀本王，真是一头可爱的野兽呢。快住手，一贝！不要被你的极限力控制，冷静点。相爷，杀了他，阻碍你的，统统杀掉。没错，阻碍本王的人，都必须消失。校长已经把一切都告诉我了。我不要回到原世界，我要留在这里陪你夺回王位。相信我，因为我，我喜欢你。啊，喜欢我。校长已经把一切都告诉我了。嗯，我不要回到原世界，我要留在这里陪你夺回王位。相信我，因为我，我喜欢你。啊，喜欢我。啊、<笑>堂堂魔王，我们不需要依靠一个弱小的人类。你忘了之前是怎么被莉莉安背叛了吗？这个世界根本没有人可以相信。听我的，把阻碍吾等的人通通杀掉。没错，没有人是可以信任的，通通杀掉就好了。一贝，你振作点，我、啊啊啊。糟了，他已经无法控制自己了。啊、不要过来，在本王面前，通通消失吧。一贝，不要！一贱人，你认为可以阻止本王吗？小
秀云。殿下，您与其他族民不一样，不可轻易与外人接触哦。您将来可是成为魔王的。这里就是人族的王都吗？好雄伟的城墙啊！嘿，废物又怎样？我老婆可是天才，有她罩着我呢。终于让你冷静下来了。谁，谁允许你对本王这样？呃，那那个，刚才情势危机，我只好。啊！啊！一贝，你没事吧？一贝，一贝，我，我，我要杀了你们！似乎玩的过火了一点啊。估计你要和他分开一段时间呢。分分开？校长，您要带走一贝吗？莫激动，剩下的事都交给我吧。比赛到底怎么样了？石墙开始消退了，能看到了。事情有些突然，但已经处理完毕，大家见谅。大家调整好心情，迎接接下来的比试吧。喂。你们轻点儿，他现在是病人，不要让他再受刺激了。行了，年份你，不然连你一起调查。虽说有校长保证，但也不能完全靠别人。伊莎贝拉，等我。四强晋级赛最后一场选手，魔法班托尔斯特雷恩，以及另一名选手，同样来自魔法班的尤里艾莎。那，那个。我弃权，呃，投降，这就结束了。什么情况？<笑>我可不想被雷恩打飞。既然魔法班的尤里艾莎放弃比赛，由于拳术班的艾尔暂时失去了战斗能力，以及上一场两位学员违规，决赛将会是来自魔法班的托尔斯特雷恩对决来自锻造班的向野。哇！太让人期待了！哇哇哇！你是从小被抓到魔神族当奴隶，学会的如何使用魔力是吧？是的。可是魔神族的魔力是他们独有的，请问人族要怎样才能使用魔力呢？所以你根本就是在撒谎，你肯定是和魔神族进行了什么见不得人的交易。嗯，谁？什么人？哎呀呀，哼，哎，啊，这是魔神族的集结力。校长，怎么样？那我也和魔神族有见不得人的交易喽？呃，当然不是了。校长大人，您可是我们人族的国宝，肯定不会的。知道就好。如果你继续一句话都不说，就别怪我们动刑了。够了，不要再演了，出来吧。够了，不要再演了，出来吧。嘿嘿嘿嘿，果然都被你看穿了呀！扫头将军，都退下吧。是，委屈你了，佩尼公主。老师，你觉得我可以打败雷恩吗？以前的你或许还差那么一点毕竟雷恩可是万中无一的天才啊。但现在的你。绝对能赢！哇哇哇！耶！向爷，向爷必杀！雷恩小王爷好帅！今天是帝国学院的总决赛争夺战。
获胜者将会获得一千金币以及军队的少校军衔。二位，准备好了吗？陛下，既然我们两人之间已经签订了生死契约，那么我希望在比赛的过程中，两人都不要有任何的顾虑，都能够拿出自己全部的实力，哪怕其中一方战死。呃，这，这个，莲英这小子要干嘛？这样跟陛下提议，是不让师傅出手救相爷呀？既然小王爷都这么说了，也是怕比赛过程中。不能全力以赴，就如王爷之意吧。好，按校长的意思来吧。你的提议可以采取，谁都不能插手你们两人之间的比赛。谢陛下。哼，我是不是哪里得罪了小王爷呀？你有两条必须死的理由。好、嗯，说来听听。第一，胆敢模仿本王的招式。就是在向本王宣战！我去，又是这种感觉，心脏好像又裂开了。第二，你这样的废物，不配拥有一倍这样出色的女子。哇，好强的警戒力啊！好难受。可笑，我不配。本来我还可以饶你一条狗命，你这家伙居然惦记起我的老婆！我告诉你，一贝是我的女人。啊，这不是马丁的宝物，皓月宝石吗？马丁，你。我相信他比我更有资格使用这颗宝石。放吧，过来吧。电力开裂，你今天死定了。口实术，起。这是。哇！口术，神。哇！一出手就定胜负了，秒秒杀，太快了，毫无还手之力。不愧是雷恩，这直接就是碾压啊！开！什么？幸运三号。只要有老师的皓月宝石在，想到的东西就都能变现。这可不是风之谷的十巨人，哼，雕虫小技，臣废物之盾，我挡。这么轻易就挡下来了，废物利刃，刀尾魔法，雷神。哼，废物是全元体，你懂不懂啊？我一拳起，他是远程法师吗？那我就近身远程两个一起对付你，去包围他！相爷机关枪发射！啊转，这断奏般的人有点东西啊！索菲萨斯，相爷果然每次都能带来惊喜呢。是的，陛下，这次肯定重伤他了吧？可恶！雷雷恩居然居然受伤了，难以置信！雷恩居然被断奏般的人打伤，一刃斩！
这么简单就解决了？果然是替身，这是什么花样？嗯，哇，呃，触感不对，糟了，哇，呃，水之巨人，你所有的花哨玩意儿，在本王面前。都不过是雕虫小技。你这是想捏碎我吗？别忘了，幸运三号的外壳可是用废木做的。哈哈哈！不论你这个东西多么的坚固，你不需要呼吸吗？糟了！我去！被他从机体的关节缝隙入侵，这么喜欢躲起来，那你就一直躲在里面吧。出来的话，本王会立刻将你撕碎。你也太小瞧我了吧！找死！水魔招，出！金魔法，极寒速动。闪烁的冰系魔法，就让你见识一下魔法与想象力的结合体——魔躯骑士。不愧是皓月宝石，只要能想象到的，都可以造出来。哼，花有魔术，出！被冻住了还能操控，不错嘛！看看，全都冻住了，还能不能操控它？是，哇！他把雷恩的水巨人给冻起来了。那个盔甲好帅气啊！哈哈，这样一来，你的水巨人也用不了了。魔之碎，在我面前施展魔法，不知天高地厚。哇！又想来这招，太慢了。爆破弹，炸碎他们！呀！法师怕贴脸，对付你这种魔法师，就应该用近身作战。哼！冰拳！哇！隔着战甲都能感受到他的劲力。法师竟然不怕近身战，他是铁男一样的存在吗？天真，在帝国学院，从来没有人能用拳头伤到过我。自以为是，烈火充能拳，没用的，你这个废物！感谢加速，给我、啊，全粉碎你的孤傲！相爷要做的，这从来没有做不到过。竟敢！再来！哼，水魔之剑，就知道没那么简单就能打败他，而且还要提防他龙化变身。超位魔法，其水身，你是废木好大的胆子，敢在本王身上留下伤痕，我要你百倍奉还！不就是高压水刀吗？但这冲击力好强，哇！好快！就算有废木做保护，也没必要硬扛这冲击力。哇！好快！就算有废木做保护，也没必要硬扛这冲击力。超位魔法，大地祈祷。这个就想困住我吗？爆破弹，发射，炮，炸不掉，竟然跟粘土一样自动修复了。有点小聪明，就以为自己能挑战顶点的我。超位魔法，元素爆破，风，火，雷。好感受绝望吧
。现在你除了死，别无选择。报、呃！糟糕，被困住了！这明显是想堆积能磨死我。哼，我看你能承受到什么时候？超级积水刃！攻击太快，即将会抵挡不住了。看来只能用那招了。嗯、这是什么？温度在不断升高，是火属性的攻击。不要垂死挣扎了，所有元素攻击在我面前都是无效的。哼！激光炮，射穿他！光光魔法。乱走般的人居然会集稀有的光魔法，校长，相野的这个招式有点像之前那个猫猫组合的光魔法哦。哎呀呀，像是像，但却没有任何魔力的感应呀、啊。石头没有修复，看来他维持魔法的时候必须集中注意力。趁现在，先争夺束缚再说。爆！嗯雷恩，被废物伤到了，感觉如何？你竟敢！嗯，不可饶恕！呀、啊！啊！且为魔法，而毁灭飓风。借为魔法。超位魔法原来不是天花板啊！也罢，他的底牌越早暴露，对我越有利。极光炮，去！修士者光，不要以为这剑很有用。那魔法的能量居然能抵消我的极光炮！受伤本王，认真的把你杀掉吧！借位魔法，是，糟糕！祈祷，又是这招，不会再被你抓到了。变得更大了，这速度！可恶，又被困住了。哼！哈！超位龙暴风，击碎这个废物！啊！哇！好强的威力！废物就是废物。起来，继续给本王嚣张啊！废<笑>物，这样好不好玩啊？<笑>竟然开启了魔渊之瞳，雷恩这小子难道想？啊！超位魔法，索隆，应该能抵消一部分威力。怎么回事？我的魔法不受控制！魔猿之瞳，收！我说过，魔法对我是没有效果的。那个，难道是？没错，那正是已经消失的巴洛尔一族的魔猿之瞳。一般时间只有十五分钟，但开启魔瞳的雷恩，不仅可以吸收所有魔法。而且自身魔力将接近无限，竟然吸收了皓月宝石释放的魔法，那好强！竟然魔法没用，那就试试能量对冲，最大教二双冲！能量过载了，<笑>怎么了？你那些破玩意儿都失效了吗？看我的魔力输出还能继续增加！啊，已经快到身体的承受极限了。啊，这声音是。看我把谁带来了，我相信你可以的。
看得出来，明明你就很在乎他，不要浪费机会了。嘿嘿，溜了溜了。相爷，你别忘记我们的约定了。他终于来了。一贝，这家伙有什么好的？那就正好在一贝面前，证明这个废木的无能。垂死挣扎，废物垃圾，就乖乖的给我趴着去死吧！这够了！什么？后面？够了！啊、那玩意怎么还能动？自动攻击模式！啊注意力，让他的魔法停下来。哇、哦！真、啊、是的，从小到大还没正经打过架，没想到穿越之后要和神仙打架。这精微魔法居然能做到这个程度，连飞木甲都打变形了。虽然暂时牵制住，但恐怕幸运三号也撑不了多久。这样看来，想靠一般的断草装备来打败雷恩是不可能的了。这试验阶段的图鉴，都还没经过正式测试，就把破坏不可控制。这破玩意儿，竟完没完？雷恩，还是不肯承认自己陷入苦战，所以至今都还不肯融化吗？那你就继续骄傲吧，反正我会在所有人面前堂堂正正击败你。你一只废木，在说什么？石坠陷阱！哼！哼哼哼哼哼！可笑，杀掉你这种毫无魔力的废木！网友何须融化？既想法成功，那你就别怪我了。傲慢的贱民，你还有什么招式？都给本王使出来吧！既然你这样，我也决定了。啊啊程度已经没问题了，就在只能控制一下威力，应该可以的。现身吧，核子鹰眼，能量降低两格，破坏力恐怕还是难以估量。不知道是这个异世界的魔法厉害一点，还是这武器厉害一点呢？好好尝尝这个吧，高傲的异血人。借位魔法，大剑神之盾。哎呀呀，是从未见过的魔法气息、啊啊！哼！哎呀呀，是从未见过的魔法气息呢、啊啊啊！怎么发生什么事了？地震了吗？刚才圣野究竟锻造了什么？太可怕了！汉斯，你快看下面，整个决斗场都不见了
还有那巨大火球是什么鬼？这种程度还算是学生吗？啊啊、我的天哪，这小子！这装备如果可以大量生产，用在战争上的话，是啊，嗯，要是用在战争中，的确是个大杀器。但是这个想法很危险啊，索菲萨斯。是，是的，谢谢校长的教诲。还好有皓月宝石全开制作的防护罩，不然这一出的冲击，恐怕就先把我干掉了。接下来最关键的是，查看戴森球的隔绝能力，和辐射泄露情况，完全隔绝。总算能松一口气了。回收，你们快看那个黑球，好像在变小了。这，真的是连渣都不剩下了。等等，你们仔细看。那里好像有个东西在发光、哦。好吧，好吧，是火精灵。雷恩已经可以召唤精灵了。喂，小雷恩，未来一段时间都别再叫我出来了，我要好好消化一下。被吸食了。雷恩确实是个棘手的对手。你们看，熔浆里有动静。哇，那是！啊、是是雷恩，雷恩还活着！哦，那个就是雷恩的龙化，我还以为他粉身碎骨了，但看他还是受了很重的伤啊！看样子。已经很接近摄政王了呢。虽然这是一百提当量，但他居然还能在戴森球的包裹下承受住那强冲击和高温。哼、嗯！熔浆。关键时候出状况，后面去死吧！啊！啊！啊！没了这只臂，你根本什么也做不到。你听出吗？刚才就已经死了，你又清楚吗？死到临头和牙尖嘴利，现在全场包括一杯，看到都说踩着你的生命姿态。<笑>原来孤傲的王爷是这么搞笑的。<笑>你笑什么？平时冷言冷语装酷耍帅，实际上内心却渴望得到大家的关注。这都算了，那你口口声声惦记着别人的老婆，真的一点都不觉得害臊吗？没错，胜负已分，但不好意思，是我。废话说完了吗？你可以去死！哼，急攻日情况，雷恩被切断了一条手臂，锻造般的相野把天才雷恩的手切断了。什么情况？雷恩被切断了一条手臂，锻造般的相野把天才雷恩的手切断了。他就是老谢，之前不是已经废了吗？
就是因为这是我父亲的精体，就是为了这一刻。猜对了，这的确是特意为你准备的一招。那还有怎样？时间差不多了，来吧！拿到我的手，失去知觉了！可恶，我的手，这究竟是怎么回事？好险，过了这么久才发作，你果然是个怪物啊！你的其他感官知觉也会陆续失去。直到最后，全身细胞坏死为止。不好，我什么都看到了。向前，你这个贱民，你到底对本王做了什么？再这样下去，雷阳的性命有危险，他需要马上治疗。艾斯，不要冲动。师傅，可……过度的爱护有时候未必是好事，有些事情雷阳也是必须要经历的。是的，师傅。你受的伤害是吉祥的核辐射，胜负已分，不要再做无谓的挣扎。认输后，赶快去接受治疗吧。雷恩的样子好可怕呀！天哪！又有谁能想到，那个傲慢的天才？会变成如今的这副惨状。我来，我无数，我我是对我的心，怎么可能输给你这种废物？呵呵，帝国的天才，你真的以为全世界都围着你转，都把你当主角吗？哼！马丁，看来你收了个不得了的学生呢。小野竟然可以把雷恩生成这个样子。相野，恭喜你！我现在宣布，帝国杯的冠军是相野。相野，相野，相野，我我相野！师傅。快用时间魔法救下雷恩吧！哎呀呀，好像有点麻烦呢。师傅，这到底是什么伤势、啊？艾斯，你不用太担心。雷恩现在的伤势，我要研究研究才行。没想到你小子进步如此神速，连帝国天才都打败了。这是必然的啦，我这么聪明。<笑>你伤势不要紧吧？不要紧，我先送你回。相爷，相爷，预备，约定的，我做到了。啊，傻瓜，谢谢你。没想到这么多劫过去。我们锻造班可以从吊车尾直接到帝国杯的冠军。相爷让所有人都重新认识了锻造术，未来相信你们一定能够为帝国做出巨大的贡献。让我们为相爷和锻造班献上掌声和欢呼吧！哇哦，锻造班好强！相爷，相爷，相爷，师傅。难道真的连你的时间魔法也没有效果吗？没办法，雷恩现在的状态已经超过了我的时间回溯可干预的范围。更糟糕的是，雷恩目前的情况已经不能再拖下去了，看来只有使用那个了。更糟糕的是
，雷恩目前的情况已经不能再拖下去了，看来只有使用那个了。啊，是玄晶石，不，就算是皓月宝石的魔力也远比不上，好强的魔力！师傅，难道这就是你以前跟我说过的？没错。这是构建我们这个世界所有生命的基础之物，其名为开拓神石。哇！一切生命都是等价交换的，艾斯，为师能做的。就只能仅仅救回他的性命而已，其余的缺陷，只能靠他自己日后去克服了。小野，我会杀了你，杀了你！真是的，这边，烧死吧！给我清醒点，小镇刚刚救回了你，比赛已经结束了，你输了。什什么？我失误，我失误了。雷恩，我已经尽力了，希望这一次比赛能够教会你一些东西吧。哎呀呀，果然使用开拓神石是会付出代价的呢。看不到了，以后都看不到了，手不也没有了。啊！你醒了，万岁！是是是，什么情况？你都已经昏睡一天了，可断生死为师了。被一堆人看着睡觉，怪不好意思的。相<笑>爷害羞什么？你可是冠军呀、啊！<笑>对呀、啊，我们都等你醒来，一起庆祝胜利呢。万造万万岁！相爷，你这冠军的待遇真的太好了。莫多，你怎么了吗？<笑>明明都是同一间病房，而有艾美丽照顾，又为吃又为喝的。呃，我倒是觉得挺烦的。你闭嘴！你个至刚直男！最过分的是你啊，相爷！我竟然竟然可以让牧师班的亚丽娜老师亲自为你治疗，是什么、啊？牧师班老师，高位魔法，治愈拥抱。呃而我呢？为什么这么大的差别？丢，莫多，乖乖别动哦，可能会有点小疼疼，但不用怕，我会很温柔的扎进去的。<笑>不用管我，我想静静。夏<笑>野、嗯嗯、刚刚醒过来，需要好好休息。预备。哼<笑>，相爷，看来你的爱心粥已经熬好了，那我们也先行回避啦。<笑>明天见。<笑>我也想喝一杯熬的粥啊。<笑><笑>好了好了，回去老师给你煮。没没想到，他一个魔界之王，竟然会为我煮粥。粥还有点烫，再等一下。啊，是的，该该不会他要亲自喂我吧？其实我自己可以照顾自己的，你也早点休息吧。你还要去剑术老师那里，这里是我的房间，我为什么要去其他地方？你的房间？你的意思是？你是说你回来住了？给我安静点休养。算算命。<笑>现在才发现我的衣服都被换掉了，难道？是伊莎贝拉亲自给我换的，而且他还让我躺在床上，味道好好闻啊！啊
。来，吃一口。啊、这这是粥？还是说魔界的粥都是这样的吗？啊！好吃，好吃，非常好吃。嗯、你，你没事吧？这，这是我第一次煮粥，果然是太难吃了吗？味道闻不出，我尝尝。不，不能吃，我只是呛了一下，再给我吃一口吧。啊啊。嗯嗯、啊，你慢点喝。好吃，好吃，好吃，吃吃。真的，你不用勉强的。不，不勉强，超好吃的。我，我想你以后能一直为我煮粥吃。啊，以后一直。我是认真的，伊莎贝拉。我想以后都能吃到你为我熬的粥。我，是机会了。嗯嗯，你干嘛呢？嗯嗯嗯嗯，你笑死了，笑死了，笑死了！你到底想干嘛？喂，蠢材，坐起来呀！我们要讨论一下之后的计划。对啊，赢了帝国杯，拿到少校军衔，就可以自由出入帝国了。下一步你打算怎样？回魔族。传说我们魔王一族拥有创世神血脉，并拥有魔王之核。魔王之核提升的量比人族的龙化要快十倍以上。太好了，那你的集结力已经恢复很多了吧？嗯，确实恢复了一些，但只要战力爆发，我发现自己的内心会出现另外一个我。那个我十分邪恶和暴力，你应该也在比赛的过程中见过。你是说那次？呃，嗯，啊哎嘿嘿，你以前有这种情况吗？在集结力被抽走前，完全没有过这种情况。所以，我怀疑是莉莉安用来吸走我集结力的那个道具，造成了我现在这样。那个道具长什么样？现在只记得一点点。画出来，让我看看。嗯，大概的形状。这是啥？还是你说我来画吧？老师，图上的这把匕首你认识吗？匕首，嗯，这把匕首的造型很独特，也可能是剑寡，但想不起来了。你们等等，老师，这是什么？这是五年前我在一个古代神庙遗迹的壁画上抄录下来的，哎，看这里画的这个像不像？哇，真的很像哎！马丁老师，你说的那个古代神庙在什么地方？嗯，好像是某个山脉。哦，是艾尔山脉。艾尔山脉？难道跟亚历埃尔有什么关系吗？说到艾尔，我都记起来了。五年前，帝国受到艾尔山脉那边传来的求救。救命啊！怪物又来了！你这条臭蜥蜴，离我们家远点！不用怕，哥哥一定会把他赶走的。还好，亚索及时赶到。后来，我帮当地村民重建了所有房子。亚索觉得艾尔资质不错，收了他做徒弟。村庄的人为了感谢我们，带我们去参观了当地的遗迹。遗迹的石板上积攒了大量的古文献和特殊图案。你看，还有这些图案，太有趣了。这些图案里还有飞机，难道是像我一样穿越过来的人类留下的？这个是少校勋章。有了它，你就可以自由进出帝国了。好的，谢谢团长。相爷啊，你去大陆各地研究神的古迹，真的不带上皓月宝石了吗？皓<笑>月宝石是老师和矮人国的友谊信物啊，我怎么可以一直站着使用呢？<笑>啊，好想要啊！
再见了，大家。出发，都坐稳了哈。嗯、一路顺风，相野。嗯嗯嗯嗯嗯，哦，是是神明啊！哎呀，艾尔，是这附近了吧？是的，到家喽！神呐、啊，神呐、啊，全能的神呐、啊！嗯，他们是啊，院长，是我呀！艾尔，艾尔，真的是你！我这次回来是来执行帝国的委托任务的，啊，我来介绍一下，这都是我的同学，而这台名为直升飞机的载具是这位相野造的哦。哇，这是你造的？你难道是神的使者？啊、呵呵是锻造术了，哈、啊，大家都好热情啊。各位，前面就是我们村子了。艾哥哥回来了，艾哥哥。<笑>小菊小兰，<笑>你们又长高了。欢迎回来，艾尔哥哥。耶耶，艾尔哥哥，大家都被我保护的很好哦。艾尔，你好受欢迎啊。当然，他们都是我的家人嘛。对了，我先带大家去休息。就是这里了。我们祖先说，这是神曾生活过的地方。相爷。看这里，马丁老师记录的应该就是这个了。你能从中找到些什么线索吗？我可以试试，主要是这些古文献。啊，戒指在发光。我的也是。不仅你们的戒指，那边的字也在发光。嗯。啊。啊。怎么回事啊？我从小到大都没听说过这里有机关的呀！别急，让我先探测一下，就决定是你们了。探测蜘蛛，去吧！哇，这通往地下的入口看起来很深呢、啊，没有发现有毒气体，看来没什么问题。而且有机械蜘蛛在前面探路，我们进去吧。哦，竟然自动点亮了！在前方探测到一幅很大的壁画，马上到了。哇，相爷，看，啊，好大好完整的壁画！你们看，这些是在说大陆上的种族、兽族、矮人族，还有我们人族和魔神族。<笑>相爷，你看，他们手上拿的好像就是你要找的东西。嗯，我想这个壁画应该是神创造了各大种族的意思吧。根据探测蜘蛛的影像显示，前面还存在着很大型的建筑。我们也继续往下走吧。这里好像是一个很大的地下城市。啊我们下楼十层楼了，还没到啊！的确，机械蜘蛛探测到下方有生物反应。哎，什么东西？好恶心啊！哇，好多史莱姆！啊，要掉下来了！小心、啊！这么多史莱姆，那就让我来清路吧！控拳术。岩拳！啊，他们融合到一起了，被被包围了。哼，只要伤害远大于他们的再生速度就可以了。好的，拿出干劲来吧。啊！烧成这样，他们应该死透了吧？相爷，你看这边。啊！又来这么多！赶快离开这里，我们去下一层。啊、看我把这通道封住！起！啊，这下安全了。嗯
，吸血蜘蛛被毁掉了。是这些家伙干的吧？啊！又出现了只大怪物啊！袭击里居然有龙！人类，啊，你可不是你们来的地方！啊，巨龙竟然说人话了！哼，他和袭击村子的龙很像。我们并没有恶意，只是想来了解一样东西。我最讨厌人类了，都给我滚！不自量力、啊！我们并不想发生争执。如果你执意阻挡，那我们也就不客气了。可笑！没有结界力的人族竟如此嚣张、啊啊！去死吧！起！巨灭之盾！这是警告，别再妨碍我们。啊、本大爷真的生气了，那就别怪我们不客气了。哎，让我们来，一笔力气吧，看我把你甩飞出去。让我来解决它。哼！哎，区区魔物还敢自称为龙？魔剑术，瑞凡，看我把你撕碎！那就来吧，魔剑器。我们不知道现在落到什么地方了。吸血蜘蛛收集来的情报也该差不多了。根据吸血蜘蛛探测的影像，可以得出这里的地图。我去，太夸张了吧！这里竟是一座无比宏伟的地下建筑。这里的魔力感应比之前更加强烈，意味着我们离这遗迹的魔源核心更近了。遗迹恶龙魔法园，感觉好像在玩游戏啊！<笑>呃，你在说啥？啊，没啥没啥，我就朝着你的感应走吧。我们这是在什么地方啊？刚刚我以为都死定了呢。嘿嘿，放心了，有我在呢。啊
，又可以开始修炼了。这个头啊，快跑啊！真难缠，这下怎么办啊？难缠，这下怎么办啊？主人，让我来和他们交涉一下吧。好，那你出来吧。是。你们为何这么执着要阻挠我们？不想死就让开。啊，他怎么来了？我是他的主人。抱歉，主人，他们还是拒绝合作。嗯，放肆！再不过滚，本王现在就把你们的种族涂个精光。还是这好使啊！可以了，预备，他们都跑了。嗯，荆棘，你也回来吧。是，主人。哇，有了 S 级魔物帮助，以后有问题都可以交给他，那我和一贝就可以。嘿嘿嘿，这些魔物的血味道真大，得找个地方冲洗一下。前面有一道门。嘿，呀，啊，给我。成功了，我们走吧。啊啊，好。哎，二儿，你看，这里有一幅壁画。吸血蜘蛛探测到这个密室有水源。我去，这里是个房间，看来是个大卧室呢。嗯，咱们分开转转。这里是。浴室，这应该是开关。哇，好大的浴缸啊！嗯，本王沐浴更衣了，你赶紧出去。一时兴奋了，啊，那你快点啊！我也想赶紧洗个澡。哦，屏风也是大一号的，所以缝隙可以看到里面。啊！啊，女王就是不一样，她她她，哎呀呀，这谁顶得住啊？哎呀，啊、谁？是我。这居然是你！哎，你想怎样？要是乱来的话，我就不客气了。你最好就好好配合，否则。我会让你人头落地，帝国杯的冠军。你真要杀我，早就动手了。说吧，你想让我做什么？我要你们帮我杀死摄政王。啊！这这这什么？摄政谁？摄政王啊！可可吧？那你跟摄政王有什么深仇大恨？他不是你父王吗？这与你无关。如果你们不配合，魔王伊莎贝拉的消息将会被所有人知晓。这么说来，你也是我们对抗摄政王的盟友了吗？敌人的敌人是朋友，仅此而已。等我消息吧，冠军。<笑>这都是什么怪物啊！不知道儿解决掉另一个门。哎呀，追过来了！救命啊！救命啊！啊！救命啊！给我放开他！啊！啊！你搞定另外一只了？没呢，我是为了救你先赶过来的。啊！他过来了！他
生命若飘，还感觉不到生命气息。哎，要用最强的招式，一击把他俩打倒。哎，哟，暂时应该可以相信他，但这件事应该怎么跟伊莎贝拉说好呢？暂时应该可以相信他，但这件事应该怎么跟伊莎贝拉说好呢？你、嗯、这是什么东西？可恶的人类！你们果然是为了本大爷的宝石而来！我要杀了你！放开！预备！可恶，本大爷真的生气了，死吧！走，我来收拾他。这样预备施展不开手脚啊！还好准备了这个。预备，这是我专门为你设计的装甲，去吧。我去，女王！哇，帅爆了！不愧是我！哈哈。嗯，这套装甲不仅无死角防御，还增加了三种元素金刚石，来提高你释放魔法的威力，简直攻守兼备。华丽无双，找死！啊，好强的降服！找。啊！预备，小心！怎么感觉你的动作变迟钝了？本王还是习惯自己的作战方式，不太适应这套玩意儿。啊！又逃走了。跟着那家伙，应该就能找到你所感应的魔力源了。等等，你能不能先帮我把这铠甲弄得灵活一点是哟，赐予我力量吧！机械蜘蛛追踪到的位置就在这里。你们居然还敢追到这里来！这次。定叫你们有来无回！我去，真的变龙了！哼、嗯，不过是伪龙罢了。看到后面石台上的东西，那是……终于找到了。当初莉莉安就是用这个东西偷袭我的。可恶的人族，去死吧！人，速战速决！为龙丹。<笑>魔剑兽，忍光闪，得、嗯。那小虫小技，是我一招。电磁炮，你的对手不止他一个。哎呀，突袭、啊！死那虫子！同样的招式，你以为我没准备吗？电压，龙尾剑，无、啊、情。预备，我把他控制住了。好，魔剑术，风能极有、啊。来，突！回眸一顿，老子的魔之翼可是坚不可摧的。蜥蜴一条，装什么龙？呀、啊！好样的！去看看那把匕首。嗯。预备，莉莉安偷袭你的时候用的就是这个吗？嗯，就是这样的匕首。这匕首吸收过来的能量，应该都保存在这颗宝石之中了。而且这宝石和我们戒指上的很像啊！求求你们，不要把本大爷的宝石拿走啊！你这家伙还活着呀？
，被你们人族赶出森林，好不容易才找到这宝物，现在你们又要抢走去？你果然就是多年前袭击埃尔村庄的那条大蜥蜴吧？蜥蜴妹呀、啊，本大爷是龙，超级无敌厉害的龙啊！那你之前受的伤都是被这颗宝石治愈的吗？没错。相爷，我想到一个方法试验一下这把匕首。嘿嘿嘿，我们可能想到一块儿去了。喂喂喂，你们干什么？干嘛？别过来！喂喂喂，你们干什么？干嘛？别过来！别过来！还怪可怜的，不过证明这把匕首真的可以吸收集结力。预备，你能从这里面吸收魔力不？要不要再插一下试试？休想！这种乱七八糟的魔物集结力，别想输入到我体内。什么情况？这又是什么鬼啊？小野，原来你们在这里。艾尔，你怎么又用这招伤敌一千自损八百的招式啊？你不知道，这玩意儿太难缠了。有虎拳术，哈、啊，是错觉吗？我怎么感觉他越打越硬了？打击没用的话，那就试试这招，焚炎，开天。这样总算收拾掉了吧？可恶！这魔物竟然一直在针对我的招式，而做出克制我的变化。既然如此，我也突破自己的极限，斗魂、狮子、流星坠。然后就一直到这里遇到你们了。呃，这这样都没事吗？那可是艾尔的超强一击呀、啊！全力的艾尔都拿他俩没办法，那我们快逃呀！反正要找的东西都找到了。啊，快逃，快逃！直接把路封死了吗？啊，相爷！啊，这是交给我，你们去对付另外一只。哦，哎，超载出拳，给你加点料，暗器，封山，过。就连暗技都可以排出体外吗？而且，刚才他还模仿了我的招式。呀！我也来帮忙！呃、啊，躲不开了！波多小心！六大泡沫！谢谢你，相爷。波多，你先离开，看你怎么动。魔剑术，血轮残留，啊，居然毫发无伤，哼、啊，嗯，嘿，滚开，魔，魔剑术，心月之痕，滚。搞定了吗？不，他们没有生命的气息，恐怕还不算完。狗
凭震动加分泌出油来滑脱硬化泡沫吗？呃，果然没死透嘛！这样耗下去不是办法，看来只能使用内招了。这次就靠你们了，召唤贵比鼠。锻造术，分解，散，还可以这样。咦，那是，果然，又是这种红色宝石，又是这种红色宝石。那边还有一颗，先回收再说。<笑>臭蜥蜴，快还给我！哇，老子不是蜥蜴！哇，啊、被偷走了一颗，我去追回来。算了，毕竟还需要它来维持这里的生态平衡。啊，二，你到极限了吗？看来我又要去医疗室了。辛苦你了，艾尔。来看看这个宝贝，它有生命能量，应该能治愈你身上的伤。神奇的红宝石啊，请你质量面前这位伤者吧。啊！长毛了！<笑>哦，我感觉身体状态比之前更加好了。哇哦，不仅厉害，使用方法还那么简单。要是把这种宝石和皓月宝石一起用于锻造术中，那是不是意味着我可以锻造生命？关键时刻，他认真起来还是蛮可靠的。或许他真是能挽救我们魔族与危难的预言之子。预备，我们回去吧。嗯，嗯，嗯。哈哈，太好了，我还活着！呜呜呜！开始吧，神功异将。艾尔，这是你的任务报酬，孤儿院和学校，不赖吧？还有泳池和健身房哟。太好了，我代表村里所有人感谢你。<笑>您太客气了。下一步，送给你吧。这是他们叠了一晚上的纸花，你快收下吧。哎哎哎哎哎！这是我长这么大第一次收到别人送的花。小野哥哥，你这样。哦，这样。哦，预备。嗯，这花送你。这东西既不能吃，也不能用来战斗，拿来烧火也不够用。还要拿到我们的花去烧火？这……艾尔，我还是去帮你们翻新一下房子吧。你早晚都会回到原来的世界。当你回去的时候，这里又会有你牵挂的人吗？啊，我，当然有了，马丁老师啊，索菲萨斯啊，还有一个人是特别的，伊贝，我，我喜欢你。啊，相爷，谢谢。真以为我没发现你吗？<笑>看来佩妮公主的情报的确是真的。把宝石还给老子！大人，这个地方已经全部搜索完毕。嗯，回去吧。我们的王正在等待我们的好消息呢。哇，你们也太浮夸了吧！居然建了这样一座铜像。相爷，你找我有事儿？校长，我在艾尔村的遗迹里找到了些东西。这是……校长
，我想这个红色宝石是不是能锻造出生命呢？难道马丁没教过你吗？无论如何，也不能试图去锻造生命的这个禁忌。我没忘记，只是……生命有着不可代替的灵魂和感情。就算是最华丽的黄金宝石，在生命面前也不值一提。而你，居然妄图锻造生命！回答我，一阶人，你认为我们这里的生命如此廉价吗？我，我没有，我当然不会认为生命廉价。我只是好奇而已，我应该如何解释？我，我没有，我当然不会认为生命廉价。我只是好奇而已，我应该如何解释？可以了，我已经知道你的真实想法了。抱歉，想起了一些过去的事情，过于激动了。校长，你这么愤怒，一定有原因吧？嗯，既然你是异界人。那告诉你也无妨。这里是，你现在看到的，是我的记忆影像。有动静。我们这是在哪儿？这些人难道就是遗迹壁画中记载的神？瓦西里安德志，拜见主人。安德志。为何这次送来的只有老弱妇孺？居然敢怠慢我们，真是好大的胆子！哼，算了，开始吧。啊、他们手里拿的是袭击伊莎贝拉的匕首，这就是去极乐国土的神圣大门吗？哇！哇、啊啊！我想回家、啊，我要找妈妈。哇、啊！竟、啊、如此残忍！现在，你还会为开拓神识的力量感到高兴吗？我，我最近的神识纯度越来越低了。难得是，你别忘了，整个修罗大陆的生命，本就是神王锻造出来的，我们只不过在回收罢了。请主人息怒，我以后。一定提供更多的优质生命体。他们说，这个世界的生命体都是锻造出来的。没错，可以说，除了伊莎贝拉的魔神一族之外，在修罗大陆上，这些神创造了其他一切智慧生命。他们虽然强大无比，但必须靠吸收开拓神识的精华才能生存。于是，神王创造了人族。兽人族、矮人族，让他们繁衍生息，从而不断回收。这，就是我们这个世界的真相。我们只是神族圈养的能量源而已。神安排古早巨龙，赐予每个王室成员龙神之力，从而巩固王室的统治。神识已尽枯竭，安德志，无即将进入休眠状态。你好好督促人族，让吾等在休眠时也能及时得到补给。作为你忠诚的奖励，这是吾赐予你的。人族若是有任何的越轨举动，就由你出手。让他们感受神的愤怒吧，尊，遵命。校长，难道您一直和摄政王一起为神族提供生命体？我没能力阻止这种事情的发生。知道摄政王
是如何与魔神族达成和平条件的吗？莉莉安同意为人族提供未来五年的魔神族生命体。这，这要是让伊贝知道，相爷、啊，你自己在那里做什么？啊，我和校长，哎，不见了。这件事暂时不能告诉任何人，尤其是伊贝。嗯，这下可难办了。魔神族大军在矮人国五十里外扎营，矮人国向本王请求派兵增援，不知众卿家有何意见？矮人族爱好和平，与我们一直建交，臣希望陛下能派军援助。嗯，索菲萨斯说的有道理。陛下，我们虽与矮人国是邦交国，但也已经与魔神族签订了和平协议，所以。还是不插手的好。王爷说的对呀，嗯，虽然我们与矮人国一向交好，但此一时彼一时啊。呃，呃，好，王叔考虑周全，本王决定不干涉他们两国的战事。陛下英明。哎。我们锻造班的很多锻造术都是矮人族传授的，并且我们与矮人兄弟们有着深厚的友谊。此时兄弟有难，我们锻造班无法坐视不管。不行，陛下已经颁旨，不能援助矮人国。你想被杀头吗？索菲萨斯，这是我等个人意愿，并不代表帝国。不行，就是不行。若你们知法犯法，我也会公事公办的。索菲萨斯。哎，这下难办了。小野，人到齐了。好，那我们立刻出发吧。有人，居然敢违抗陛下的圣旨，你们不怕被砍头吗？相爷，我们又见面了。<笑>还有我们，是我向三位老师寻求帮助的。哎，你不是要来抓捕我们吗？今天下午。我陪陛下在御花园散步的时候，索菲萨斯，朕需要你帮个忙。所以是陛下让你领人偷偷去援助。嗯。预备，接着。这是一只符文，只要绑在剑柄上，心神失控时自然会帮到你。谢谢老师。马丁，保证我会等你回来的。为了你，我肯定会保全好自己的。马丁，你终于知道我的。你是我最好的异性朋友，这份友谊我会一直记在心底的。呃，是个木脑袋。哎，我们可以一起去旅行了呢。拜托，我们是去战场哎，你的战斗能力那么差。艾斯老师。您拿着这封信去找我的三个师兄吧，他们会有办法帮助到雷恩的。行，你这个人情我先欠下了。那我们出发了。各位，其实这次我还带了一个帮手，出来吧。嘿，大家好，我是索菲萨斯大人的仆人。艾琳娜，艾琳娜的魔法能够将她自身和接触到的物件随意变换大小，对于我们的侦查行动十分有利。哇，居然带了个女仆，女仆小姐姐好可爱呀、啊！各位乘客，地图已经输入完毕，现已开启自动驾驶模式。呵呵，出发矮人国喽！啊啊啊、快，越过这个山谷就能看到援军了。糟了，是巡洋，过不去了。小事一桩，看我的！万造术，桥有了，快走！啊！可恶的魔族，这么快就追上来了吗？王子殿下，快来呀、啊！阿塔布。
回去记得告诉我的父王。是，我马尔特，并没有丢他的脸，就让我光荣的战死吧！呀，王子殿下，不要啊！哇，老师，你看，那就像是一块巨大吐司啊！真是让人怀念的老地方，也不知道我的挚友们现在变成什么样了。喵，感觉魔神族的魔兽正在接近。这只钢铁大鸟皮还挺厚呀，是魔神族的士兵。啊，啊怎么办？啊，怎么办？小意思。这就是海人国的火臭、啊！可恶！快、啊、快看，他们没有追上来。嚯、哦，这飞机好强啊！小意思。全员戒备，前方有一股强大的集结力在靠近。相爷，把后舱门打开。啊啊好。我没看错吧？居然是大名鼎鼎的白龙团团长索菲萨斯。哦，我没看错吧？居然是大名鼎鼎的白龙团团长索菲萨斯。原来是加塔帕帕特将军，好久不见。攻击我们魔神族士兵就是宣战！<笑>你不是击杀过我们三名助将吗？来呀，今天就让我来领教一下！剑妖王，我们上！奉陪到底！一招！月月炮，好厉害！裂空闪击！啊、好强的攻击！大家抓稳，我们先离开这里。哎、伤不到我，来继续啊！相爷，想跑，快围攻他们！是，射穿他们！可恶，要追击了！先来个大反击！大家准备好，飞机马上迫降，根本空中对战，轮到你分心了。让我们战个痛快，不能再跟他纠缠下去了，要尽快过去帮相爷才行。细剑术，西开骑士。这是斩！这是什么技能？好重的气啊！得赶快去相爷那边。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！给我滚！不好，是白龙团团长。欢迎杀阵，小子，往哪儿跑？啊！有什么东西转过来了？大家笑。啊！还是，<笑>你保护不了任何人。来呀！啊！我要杀了你。对，全力以赴的你。才有被杀掉的价值哟、哦！文文，你没事吧？我没事。糟糕，我还不太会飞。啊！啊你们没事吧？原来是菲奥娜老师的召唤兽，好厉害！大粉腿，饺子皮。哇！救命啊！拉面，哎，你没事吧？啊，得得救了，谢谢你，奈奈
哥，哥，将军，你抱着我干嘛？快救救我！我恐高，不要乱动哟！哥，大老师。辛辛苦了，大家都没事吧？马丁老师，啊，相爷不在你们这里吗？糟糕！啊！啊啊这是。别动！你还好吗？没事，就是被吓了一跳。去死吧，人族！不自量力！又有追兵追过来了，大家小心！啊！啊是射射王的女儿。后方还有追兵在赶过来。先想办法安全着陆。啊啊，我好。啊，终于落地了。无聊的把戏。魔剑术，剑气银流。这个人族很强，而立一个雄心的应该很弱鸡。<笑>没错，先把那个弱鸡干掉。弱弱鸡，小看我，乱揍，超强，刺杀、啊！小看我，乱揍，超强，刺杀！休想困住我们！敢说我弱鸡？地地震了！小心！你们居然杀掉蛮可爱的部下！毫无一冲击！来吧！他居然挡住了！仅仅接下这一招就很吃力了，我需要释放更多魔王之力。再吃我一拳！啊、不好，魔力还不够！啊、走了，断揍！杀之护手。有意思，又来，好意重拳。预备，我拖住他，你快逃！说什么呢？接下来就交给我吧，敢打伤我老婆，找死！乱造术，多重眼之门，妖虫小计，就没有俺砸不烂的东西。石头，不，快溜，往哪儿跑？让他愚弄俺，俺真的生气啊！拉开了这段距离，应该够用了。好意冲击，就等你这一招呢。港烟，起！哼、啊！哈哈哈哈！俺的皮肤可是超硬的。你可以去死了！锻造，嗯，杀阵，那是仙仙女啊！可恶啊
，总算解决了。钻入粉碎机，起，一，转造术，石化。还想困住俺？痴心妄想！哼！一个又无聊的小把戏，烦死人了！超人族，受死吧！啊！可恶！钢化玻璃盾！这种破玩意儿，砸碎你！太慢了，太慢了！你的破坏力完全跟不上我的锻造速度嘛！一次又一次，一次又一次，这就让你看看俺真正的实力！雷霆之牙！火车之泪、呃呃呃呃呃呃，这是什么东西、啊？为为什么？啊！结束了。没想到这家伙这么强。时间紧迫，我们快点去汇合。啊！估计是骨裂导致发炎了，但我现在毫无办法。可恶！喂，人类！啊！这块异质符文抑制了主人和我的集结力，只要破坏它，就能让主人使用集结力疗伤了。那简单！啊！这样就行了吧？多罗娜老师为什么要送伊贝这个呢？你是？听着，人族，现在起我就是你的女王，我说的话你都必须要听。啊，好的，女王大人。现在给本王马上准备洗漱的用具。哦，好，好的。嗯，不错。难道是伊贝的另一个人格出现了吗？哎，无论哪个人格，都那么爱洗澡。啊，果然泡澡最能舒放疲劳。这个泡澡池，本王很满意。谢，谢谢夸奖。要不是玄晶石能量几乎耗尽的话，我还能给你造个豪华汗蒸房。你转过来。什么？给本王擦背。擦擦擦擦擦擦擦擦背。擦擦擦擦擦擦擦面。你这样的速度，什么时候我们才能到？没有皓月宝石，我已经尽力了。哎，前面发生什么事了？啊！忍住大人报仇，你跑不掉的！受<笑>死吧！乱揍！剧情之拳！你今天死定了！可恶！机关，开！这，精神力消耗太多了，可恶，背后还有断气。有我们魔人百人众在，你就别想活着离开。我走，爆弹双控。去死吧！糟了！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
<笑>不要挣扎了！哦，那位大人居然也来了吗？不好，那个矮人兄弟有危险，得马上想办法救他。他手上拿的竟然是皓月宝石、嗯，接受死亡吧！<笑>死在你手上，我也算值了。烟雾弹、嗯，什么人？抓到了，要赶快去跟一妹会合。啊！我的天，这威力太恐怖了！伊莎贝拉，谢谢你，我没事。既<笑>不伤害他，不可饶恕。魔界术，魔皇刃光闪，速战速决，以免向云有危险。魔界术，暗月，连杀术，邪压。魔界术，暗月，连杀术，邪压，我，哼，啊，啊，啊，啊，伊莎贝拉，没想到，现在你的剑术变得如此高超了。没想到前魔君统帅，居然也沦为莉莉安的走狗了。哼哼，今非昔比了，我的王！躲到我身后，抱紧我。啊、是。贴紧一点，千万不能松开。他的攻击是全方位的。领域，暗无天日。好机会，我们一起上！抓住伊莎贝拉！这下难办了！哼，一群反贼，功劳是我的啦、啊啊！他这是……收！我会在魔族等你回来的，伊莎贝拉。谢谢你，我们会再见的。喂，人都走了，你还要报到什么时候？呃。呃，没有女王大人你的命令，我不敢松手吗？哈哈。有了皓月宝石，我们很快就能跟马丁老师他们会合了。呃，不过伊贝尼的脚……嗯，麻烦。搞定，出发。上两名突入，破坏他们的防线。啊！啊！爱人族的壁垒机关基本都摸清楚了，大家上啊！嘿！啊！啊！再来！嘿！啊！又来一批魔神族的空中部队。机场炸管了吗？怎么回事？哈哈哈哈哈！是吧？看，那是什么？嗯，不好！啊！喊回来了。你们发挥的不错嘛！城堡的履带已经被俺破坏，他们动不了了。炮台我都处理完了，一起攻进去吧。时间差不多了，就让我们拿下爱人国吧。杀杀杀杀
！爸，魔神族已经突破防线，我们快守不住了。无需担心，本王还有底牌。父王，你不会又想启动那个吧？请您注意身体啊！比起国家存亡，本王的身体状况又算得了神吗？父王。亡国锻造，咋咋回事？啊啊啊、是国王，终于出手了。会疼啊！别玩了，我们上。好，噬魂针，成群散，三支炸弹，爆！剧毒粘液、嗯，就算拼尽一切，文王也要守护这个国家。啊！快走！啊！啊！快走！啊！不是不是，嗯，不，不行，本王不能就这样倒下。一定要坚持下去，坚持住。无论多少次都一样，奴家都能缝起来的哟。区区针线，切断即可。退。那些机关全部都停下来了，好机会，大家一起上啊！啊本王的精神也一切耗尽，我爱人国真的要灭国了吗？<笑>看你们还能怎么办？啊朋友，那就准备迎接我的怒火吧！我是不会眼睁睁看着爱人国被攻陷的。是马丁来帮助我们了。艾、哎、尔，我要先进入爱人国城内，这里先交给你们了。没问题。想走？高位魔法，双动。严拳，溜，嗡嗡嗡的，烦死了！大耳，好棒！真好，来了一堆做新玩偶的好素材。死亡缝刃，断。哦，哼，魔神族十二柱将。就这水平，牙尖嘴利的小娃娃，又有人来了！什么？叫叫他们快发疯！胆敢伤害我帝国学生，下场就犹如此人。哈帕特，我的好弟弟。我定会为你复仇！再无需多言，直接开战吧！上啊！早上早得手，功劳不等人。战斗准备！大叔小心！艾琳娜，用内招。是，主人。气剑术，增幅魔法。
恩斯你还是冷静点好不然小心跟你弟弟一样的下场哦难道你老子闭嘴够了撤退今天就到这里带上剩余手下全部撤退是施主大人安说恩斯啊今天还是先撤吧可恶全军撤退撤退撤退还好把他们都吓走了这么大范围的增幅魔法我一天只能用一次哦那刚刚魔神族要是继续冲过来的话岂不是王国锻造修复国宝应该都恢复启动了辛苦你了马父王老火炬辛苦你了马父王老火炬让妾身诊断一下国王陛下的伤势吧父亲你们别再打扰父王了二皇子非要拿受我们帝国最出色的母师他或许能治好卡恩的伤抱歉我失态了治疗的事还是等父王休息一下再说吧这里很安全你可以出来了我明明都按计划行事了而你还要拖到什么时候给我一个准确的时间两天之后我会一举拿下矮人国然后拥护你做新的国王竟敢对你如此大声呵斥要不奴家去把他做成玩具吧嗯弱者的无能狂怒罢了等我把战场的尸体都吸收完毕就开始收网到时候就连按住那家都不是我的对手啊不愧是奴家看上的男人诊断的祈祷妾身已诊断完毕卡恩陛下应该是中毒了什么中毒国王陛下昏迷不醒我们不能没有领导者大王子又下落不明只有二王子能持证了是啊是啊够了你们都退下吧我想陪陪父王二王子正坐起来我们会帮你的<笑><笑><笑> 终于就差最后一步了关键时刻必须有人继续出来领导矮人国没错我建议罗兰殿下直接继任陛下之位但是我放心吧矮王子为了矮人国无论怎样我都会帮助你的马丁请二王子带领矮人国请二王子带领矮人国请二王子带领矮人国这是真的吗假装听话顺从这么久我终于得到了我罗兰作为矮人国的新任国王为了保全矮人国本王已和魔神族达成协议只要每个月向他们献上一百
，现在我是国王，一切由我说了算。来人，给本王拿下他们！啊啊大家果然都在啊！我们没有错过些什么吧？大王子，是大王子平安回来了。哥哥，你没事真的太好了。啊、居然串通魔神族，你疯了吗？什么？罗兰殿下串通魔神族？哥哥你在说什么？是谁给你洗脑了吗？我知道了，帝国，是帝国给我兄长洗脑，想让我们内斗。二王子，我看你才是被魔神族洗脑了才对。凡事要讲究证据，只要让我见到了老国王，一切就都有了答案。好啊，要是你们有办法让父王苏醒的话，就试试吧。召唤，万能解药。这是红莲老师倾其一生所炼，一共只有三瓶，喝下这瓶东西，就可以解除所有的毒。嗯，呃，呃，呃，呃，哦，陛下吐出来的，跟罗兰殿下发给我们的精神力增强药物很像。哼，果然是你，你为什么要这样做，巴尔特？你们两兄弟要做什么？我兰勾结魔神族，就是为了王位。